Mục thần ký chương 590, Tề Công Tử Cửu Nghi, lông mày của Tề Cửu Nghi hơi nâng lên, không có nhắc lại lời mình vừa nói như ý của Tần Mục, tâm tư của hắn cực kỳ nhạy cảm, đối với ý tứ sắc bén trong lời nói của Tần Mục, hắn vẫn có thể hiểu rõ như lòng bàn tay. Tần Mục là cao thủ chiến đấu về mặt tâm lý, am hiểu đã kích tâm linh khi gặp phải cường giả, nên kinh sợ thì kinh sợ, nên chạy thì chạy, nhưng lúc gặp được kỳ phùng địch thủ, từ khi hai bên lần đầu tiên gặp mặt, hắn sẽ thi triển công kích tâm linh. Trước hết thi triển thế tấn công đối với tâm linh của đối phương, áp chế đối thủ, bất kỳ một động tác và ngôn ngữ nào nhìn như không có gì đáng sợ, cũng sẽ khiến cho trong lòng đối phương cảm thấy áp lực. Trong lòng đối phương bị áp lực, sẽ dẫn đến đặt mình ở phương diện người yếu, trong lúc vô hình khí thế lại bị hắn ép xuống một bậc, mà khí thế bị ép xuống một bậc, người đó lại sẽ tiến vào tiết tấu của hắn. Khi động thủ, người đó tấn công và phòng phủ lại sẽ phát sinh một chút thay đổi, đến lúc đó... Một ít lợi thế rất nhỏ lại sẽ từ từ mở rộng, cuối cùng biến thành mấu chốt để quyết định thắng thua. Bất luận là ban công thố hay hư sinh hoa đều đã từng lĩnh giáo qua loại đấu pháp này của tầng mục. Khi đã trải qua loại đấu pháp này của hắn, có người sẽ hình thành rào cản trên phương diện tâm lý và tinh thần. Tầng mục sẽ biến thành bóng ma trên đạo tâm của bọn họ. Có người sẽ xem bóng ma do tầng mục tạo ra trở thành động lực để cho mình tiến bước, khiến mình tin dũng mãnh tiến, leo lên một đỉnh phong khác. Người trước đại biểu là ban công thố. Người sau đại biểu là Hư Sinh Hoa và Triết Hoa Lê. Sau khi ban công thố bị tầng mục đánh bại một lần, trên cơ bản đã đánh mất dũng khí trực tiếp cùng tầng mục quyết chiến, gặp phải tầng mục bình thường lại không tự chủ được đặt mình ở trên vị trí của người thất bại, không đánh đã lùi. Mà Hư Sinh Hoa bị tầng mục đánh bại, lại càng đánh càng hăng, thậm chí còn khai sáng ra pháp môn khiến thần tàn thất tinh thống hợp quy nhất, khiến cho tầng mục phải khiêm tốn sinh học, bởi vậy mới chiếm được chút thượng phong, bởi vì bị tầng mục thất bại. Triết Hoa Lê ở trên con đường đao pháp nhập đạo của mình càng chạy càng xa, thậm chí khi tầng mục gặp nạn, hắn chủ động nghĩ cách cứu tầng mục. Ở trên đạo tâm, hắn hiển nhiên có tiến bộ cực lớn, khiến cho tầng mục lần lượt cảm thấy áp lực. Bởi vậy tầng mục cảm nhận được áp lực, lại đi lên con đường công pháp nhập đạo, chiến đấu trên phương diện tâm lý, mặc dù không hoa lệ, lại tương đối thử thách đạo tâm. Loại tấn công tâm linh này của hắn, là học theo cao thủ sử dụng đao, tề cửu nghi nhìn về phía đồ tể, thầm nghĩ. Vị đao thần này sắp cùng dương tinh quân chiến đấu, lại chủ động trả xương tay lại cho dương tinh quân, đây cũng là đao pháp cực kỳ cao minh đã kích đạo tâm của đối phương, nhìn như vẫn là xương, nhưng thật ra là chém đạo tâm của dương tinh quân. Dương tinh quân nhìn như hỏi thăm máu thịt trên xương tay, nhưng thật ra là phá đao pháp của hắn, tầng mục này chính là học theo hắn. Học đến nỗi sử dụng đến giai đoạn tiếp theo chính là nghĩ và làm hợp nhất, hiển nhiên tầng mục đã làm được, tề cửu nghi mỉm cười. Ở đây cũng không phải là địa phương thích hợp để các ngươi chiến đấu. Phía trước chính là đại quân của ma tộc. Ma tộc phá thành chỉ trong nháy mắt, lại có thể phá hủy thần thành nhìn như vô cùng hoa lệ này của các ngươi. Đại quân ma tộc tiến quân thần tốc, tiêu diệt các ngươi dễ dàng như trở bàn tay. Dương tinh quân cũng đang lo lắng các ngươi sẽ liên thủ giết hắn, sau đó tiến tới giết chết ta. Các ngươi lo lắng to ính mạng của mình, hắn đang lo lắng cho an nguy của ta. Không bằng tìm một địa chiến thoải mái hơn, lời này vừa nói ra. Đám người người mù và câm điếc đều nhìn về phía hắn. Tần Mục cũng một lần nữa nhìn kỹ hắn, lộ ra vẻ nghiêm trọng và vẻ tán thưởng. Hắn vốn cho rằng người thiếu niên này chỉ là đệ tử của Dương Tinh Quân, nhưng từ trong giọng nói của hắn lại có thể nhìn ra được, hắn không phải đơn giản là đệ tử của Dương Tinh Quân như vậy, mà hắn phải có lai lịch không tầm thường khác. Hơn nửa lời của hắn lại hóa giải lời hỏi thăm của Tần Mục, hiển nhiên ở trên đạo tâm hắn cũng có thành tựu cực cao. Đạo tâm cao minh như vậy, Thậm chí còn hơn cả hư sinh hoa trong lần đầu giao phong cùng tầng mục. Khi đó hư sinh hoa bị tầng mục đánh khiến cho đạo tâm gần như tan rã. Mục nhi, người này sẽ là kình địch của ngươi. Người mù khẽ nói, hắn có thể nhìn ra người điếc vẽ ra thần thành. Phượt Nhật La và một đám ma thần lại vẫn không có cách nào nhìn ra được. Hiển nhiên người này ở trên mắt thần có thành tựu kinh người. Tầng mục gật đầu, thiếu niên này có thể nhìn ra được bức tranh của người điếc, quả thật có chỗ hơn người. Lúc này hắn dò hỏi. Huynh đài xưng hô như thế nào? Tề cửu nghi mỉm cười, dương tinh quân nói, vị này chính là tề công tử cửu nghi, tầng mục kinh ngạc, nhưng vẫn ung dung nói, nghi giả, còn nhỏ thông tuệ, cao nhã hơn người. Cửu nghi, chính là thông minh đến mức một đầu không có chỗ chứa, cần phải chính đầu mới có khả năng dung nạp hết sự thông minh của hắn. Ta nghe nói cửu nghi thường ngón tay thương ngô, thương ngô giả, là cây phượng đổ thường đổ, là nơi phượng hoàng ở lại. Bởi vậy cửu nghi thường chỉ dùng để chỉ
tầng mục giơ tay lên chỉ về phía người điếc, nghiêm nghị nói, gia sư là họa thánh người điếc, tề cửu nghi nhìn về phía người điếc chào, khen, nếu là họa thánh, như vậy tòa thành này chắc là xuất phát từ thủ bút của họa thánh, có thể nói là đồ sộ, đáng nhận được ta thi lễ, người điếc thản nhiên nhận quà tặng, thần sắc kiêu căng, tầng mục mỉm cười nói, tề công tử nói nơi đây không thích hợp để quyết đấu, như vậy ngươi cho rằng chúng ta nên quyết chiến ở nơi nào, tề cửu nghi thản nhiên nói, nghe nói tần huynh là thiên ma giáo chủ của duyên khang, ở đây không thích hợp giao đấu, như vậy không bằng chúng ta liền đi tới duyên khang, ở trên địa bàn của ngươi cùng ngươi quyết đấu, ta nghĩ ngươi cũng sẽ an tâm, ánh mắt của tần mục chớp động, đủ huynh, lần đi duyên khang có chút xa xôi, cần phải tốn mấy ngày mới có khả năng đi tới duyên khang, hiện tại ma tộc đánh thái hoàng thiên, chúng ta vẫn không có cách nào rời đi. Không bằng ta tới chọn một nơi khác quyết chiến. Tề cửu nghi khẽ nhíu mày, nói, như vậy tần huynh lựa chọn quyết đấu ở nơi nào? Tần mục chỉ ngón tay về phía sau. Tề cửu nghi lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói, trong tòa thành này sao? Tòa thành này là do họa thánh tiên sinh vẽ ra, lẽ nào ngươi lại không sợ bị đánh nát, lộ ra dấu vết? Tần mục lắc đầu nói, ta chỉ không phải ở trong thành, mà ở trước hai quân. Ngươi là cho ta chọn. Nếu là cho ta chọn. Như vậy liền do ta lựa chọn chiến trường, ta lựa chọn lấy chính giữa trăm vạn hùng binh ma tộc cùng thần thành này làm nơi giao chiến. Tề huynh dám sao, tề cửu nghi nâng chân mày lên, cắm người câm điếc, người mù liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ có chút bất an. Tần mục nói là trước hai quân, thật ra chỉ là trước đội quân của ma tộc, dù sao tòa thành này chỉ là vẽ ra, trong thành trăm vạn thần ma và vô số khẩu đại pháo này đều giả, bất luận là chân nguyên pháo ở lỗ châu mai hay xạ nhật thần pháo trong thành, đều ở trong bức tranh không có bao nhiêu uy lực. Nói cách khác, nếu ma tộc tới công kích, bọn họ sẽ bị đại quân thần ma của ma tộc nhấn chìm bất cứ lúc nào, tuyệt đối không có đường sống. Đồ tể cười ha ha nói, vẫn là một nhi có hào khí. Được. Ta ở trước trận của hai quân cùng vị thần trên trời này một lần quyết cao thấp. Này chim thần, ngươi dám không? Dương tinh quân do dự, nhìn về phía tề cửu nghi. Tề cửu nghi trầm ngâm một lát, đột nhiên bật cười nói, tần huynh đã dám, ta lại có gì không dám. Dương tinh quân, ngươi có phần lo được lo mất, quá coi trọng đối với ta, tâm trạng như vậy lại cùng cao thủ quyết đấu, ngươi rất dễ dàng mất đi tiên cơ. Còn không điều chỉnh tâm tính một chút, trong lòng dương tinh quân nghiêm lại, tề cửu nghi vui vẻ cười nói, nếu tần huynh đã mời, như vậy. Mời, tần mục xoay người sang chỗ khác, đi về phía thần thành, trong lòng thầm khen, tề cửu nghi này thật sự không thể coi thường được, không biết hắn có lai lịch gì, không ngờ lại rèn luyện đạo tâm đến mức vượt qua cả ta. Rất nổi bật, đồ tể đi nhanh đuổi kịp hắn, đi ở trước mặt hắn. Đám người tư bà bà, câm điếc đi theo phía sau, từng người nhìn nhau, khẽ nhíu mày. Người điếc khẽ nói, có cần cùng tiến lên, trực tiếp giết chết tên dương tinh quân bỏ đi và con chim chính đầu này hay không? Chúng ta cùng nhau động thủ, diệt trừ bọn họ không khó, cũng không cần tới một khắc lại có thể đánh chết bọn họ. Ở chỗ này động thủ, ma tộc rất dễ dàng nhìn ra hư thực, người điếc lắc đầu nói. Dương tinh quân này cũng không phải là hạng người có thể dễ dàng giết được. Trên đỉnh đầu hắn có một mặt trời, chỉ sợ đã sớm khiến cho ma tộc chú ý, chỉ là không biết là kẻ địch hay là quân ta, lúc này mới án binh bất động. Cùng hắn giao đấu, cho dù đánh ép hắn, ma tộc cũng có thể nhìn ra được chúng ta gặp phải kẻ địch. Sắc mặt mọi người nghiêm trọng, trong thời gian ngắn nhất không có cách nào giải quyết được dương tinh quân, Phượt Nhật La lại sẽ nhìn ra sâu cạn của bọn họ, biết bọn họ sử dụng chính là không thành kế, mà nếu ở trong chiến đấu Dương tinh quân đánh phá thần thành, Phượt Nhật La cũng sẽ nhìn thấu hư thực, hiện tại điều kiện tốt nhất cách, không thể nghi ngờ là lựa chọn của tầng mục, ở trước trận địa của ma tộc, quang minh chính đại khiêu chiến, chiến thắng thậm chí chém giết dương tinh quân cùng tề cửu nghi, tuy rằng nguy hiểm nhưng lại có đường sống, tại đại doanh ma tộc, từng vị ma thần đang phát động ma nhãn, nhìn lướt qua thần thành đối diện, Phượt Nhật La không kiềm chế được, đang muốn hạ lệnh bất kể như thế nào cũng phải bắt lấy thần thành này. Nhưng vào lúc này đột nhiên cửa thành mở rộng ra, trong lòng Phượt Nhật La nhất thời kinh sợ, nuốt những lời đang định nói trở vào trong miệng, hắn giơ tay lên yêu cầu đại quân ma tộc các đường ngừng dự định tấn công. Đám người tần mục, tề cửu nghi, đồ tể, dương tinh quân tiếp tục đi về phía trước, xem bộ dáng là dự định đi về phía đại doanh ma tộc, chỉ có mấy người này ra khỏi thành. Bà Ngọc chân Thần ở đùa giỡn cái gì vậy? Phượt Nhật La cười lạnh nói, chính là mấy tên thần gia lông ngắn mà thôi. Ai cùng ta chém bọn họ, chờ một chút, Lục Ly nhìn thấy được gương mặt của Tề Cửu Nghi và Dương Tinh Quân, sắc mặt đại biến, vội vàng giơ tay lên, trầm giọng nói, đối diện chính là quý nhân từ trên thiên đình xuống. Phượt Nhật La, không thể đắc tội quý nhân, trong lòng Phượt Nhật La nhất thời k
quý nhân. Chẳng lẽ là, sắc mặt của lục ly không ngừng thay đổi, hàm răng trắng chặt, nghiến tới nghiến lui, cười lạnh nói, thật sự là quý nhân hạ xuống. Tại sao vị quý nhân này lại hạ giới? Chẳng lẽ cấp trên đã biết về tiểu quỷ tần gia này, tới thu gặp quả, nhất định là trong u đô có người bán đứng ta. Đáng giận, rốt cuộc là hàm lôi hay huyền minh. Hay quyết hoàng, những gia hỏa này ở, phía sau đâm ta một đao ngược lại quá giỏi, nhưng bình thường bảo cho bọn họ hỗ trợ, mông đều lười nhất lên, phượt nhật la trầm giọng nói, lục đạo hữu, thiếu niên họ tầng kia lại ở bên cạnh vị quý nhân ngươi nói tới, ánh mắt của lục ly rơi vào trên người tầng mục, tầng mục có cảm giác bị tra xét, ngẩng đầu về phía bên đại doanh ma tộc, không biết là ánh mắt của ai, nhưng hắn vẫn lộ ra nụ cười sáng lạng, lục ly hừ một tiếng, lớn lên ngược lại trở nên đẹp hơn một ít. Khi còn bé xấu đến mức có thể hù chết quỷ, tầng mục ở phía trước đại doanh ma tộc trăm dặm lại dừng bước lại, tất cao giọng nói, thiên thánh giáo chủ tầng mục, ở đây tiếp đón anh hào ma tộc cùng hào kiệt thiên đình, xin hỏi tuấn kiệt ma tộc cắt lộ, có dám đến chỉ giáo hay không? Sau một lúc lâu, giọng nói của hắn mới truyền tới đại doanh ma tộc, tuy rằng rất nhẹ rất khẽ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của rất nhiều ma thần, sắc mặt của từng vị ma thần không ngừng thay đổi, trong đám đệ tử của ma thần. Cao thủ ma tộc có cùng cảnh giới với tầng mục, trên cơ bản đã bị tầng mục giết sạch. Cao thủ ma tộc cảnh giới thiên nhân, cảnh giới sinh tử, cảnh giới thần tàn cũng có thể đến đây chỉ giáo. Giọng nói của tầng mục tiếp tục truyền đến, tất cao giọng nói, người có cảnh giới thấp hơn ta cũng có thể đến đây chỉ giáo, ta có thể phong ấn thần tàn công bằng quyết đấu. Có ai có can đảm đánh một trận không? Sau một lúc lâu, tầng mục không có được lời đáp lại, âm thanh lại một lần nữa truyền tới đại doanh ma tộc, người ma tộc không có người nào giỏi. Tề huynh, xem ra không thể làm gì khác hơn là chúng ta đánh trước một trận. Đột nhiên, cánh cửa của đại doanh ma tộc mở ra, từng cao thủ ma tộc nổi giận đùng đùng lao ra khỏi đại doanh, tức giận nói, tiểu quỷ nhân tộc dám mắc nạt ma tộc ta không có ma. Tần một lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía tề cửu nghi nói, chúng ta làm nóng người trước, ý của ngươi thế nào? Chẳng lẽ tần giáo chủ muốn lập kế mượn đao giết người? Dương tinh quân nhìn về phía tần một, không vui nói, tần giáo chủ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đầu óc lại là không ít. Tề công tử không nên bị hắn lừa. Nếu giết ma tộc, chúng ta chỉ sợ sẽ rơi vào bị động. Tề cửu nghi không lưu tâm, tinh quân yên tâm. Ma tộc chẳng qua là đám chó do thiên đình nuôi mà thôi, chó chết mấy con, không có gì đáng ngại. Tần huynh muốn mượn cơ hội này xem bản lĩnh của ta, ta cũng muốn mượn cơ hội này xem bản lĩnh của hắn. Tần mục cười nói, tề huynh có ý chí lớn hơn nhiều so với dương tinh quân. Dương tinh quân trước tề huynh ăn nói khép nếp, trong lòng lo được lo mất. Đại khái là bởi vì địa vị của hắn kém hơn ngươi rất nhiều, tề huynh chắc là đến từ cái gọi là thiên đình. Ngươi này tới đây, mục đích là vì ta sao? Tề cửu nghi mỉm cười, tần huynh thông tuệ, ngươi phải gọi làm tần nghi mới đúng. Tần mục nói, đoán ra mục đích của ngươi cũng không khó, không coi là thông tuệ, không gọi được là cửu nghi. Ngươi vừa rồi mời ta đi duyên khang quyết đấu, chỉ sợ cũng là có tâm tư khác. Trong lòng tề cửu nghi ngưng trọng, ngoài mặt lại mỉm cười không nói. Tần Mục ngửa đầu nhìn về phía Dương Tinh Quân, nói, Tinh Quân, tâm tư của ngươi không có đặt ở trên trận đánh cùng đồ gia gia, thời gian giao chiến ngươi sẽ bị một đao đánh chết, đợi tới lúc đó ngươi có thể thấy ta nói có đúng hay không. Dương Tinh Quân hừ lạnh một tiếng, Tần giáo chủ là muốn đã kích đạo tâm của ta sao? Tần Mục không để ý đến, nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy rất nhiều cao thủ ma tộc trước sau đã tìm đến, thậm chí còn có không ít cao thủ cảnh giới thần kiều, cũng không thiếu thần thông giả cảnh giới ngũ diệu, cảnh giới thiên nhân chắc hẳn bọn họ bị mình kích tướng, không nhịn được xông lại. Ma tộc dùng võ lực vi tôn, mỗi một thần thông giả cảnh giới đều có xếp hạng vũ lực, tầng mục ở ly thành đánh nhau với một ít cao thủ cảnh giới thất tinh, là 10 cường giả đứng đầu trong các đệ tử thần ma của ma tộc, trong đó triết hoa lê đứng đầu cảnh giới thất tinh, những cảnh giới khác cũng có xếp hạng. Trong những thần thông giả đến đấy, duy nhất chỉ có không có cảnh giới thất tinh và cảnh giới lục hợp, bởi vì cao thủ trên hai cảnh giới này trên cơ bản đã bị tầng mục giết sạch. Mọi người với khí thế hung hăng lao đến. Dẫn đầu là một vị cường giả ma tộc cảnh giới thần kiều. Hắn giơ tay lên, mọi người dừng bước lại. Vị cường giả cảnh giới thần kiều này có tu vi thực lực đã gần như thần chỉ, cực kỳ cường đại. Thấy vậy, trong lòng đám người tư bà bà đều lo lắng, cảm giác được hắn có lực uy hiếp đối với mình. Tuy rằng bọn họ bổ sung toàn bộ chỗ thiếu sót trên công pháp, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, so với những ca thủ ma tộc cảnh giới tương đồng từ thuở nhỏ lại tu luyện pháp môn chân thần bọn họ vẫn còn có chút thua kém, chỉ có điều, nếu cho bọn họ thời gian, bọn họ
tần mục truyền thụ cho bọn họ mạng lưới nguyên khí hình thái cơ thể người, là cánh cửa của công pháp nhập đạo. Công pháp nhập đạo bao quát các mặt của thiếu niên chân thần, không chỉ có thể tu luyện thân thể, đồng thời cũng là thần thông tu luyện nguyên thần, rèn luyện nguyên khí, rèn luyện đạo pháp. Chỉ có tu luyện thân thể tới trình độ thiếu niên chân thần, mới có thể tiến gần tới thiếu niên chân thần chân chính. Duyên khang tần giáo chủ, ánh mắt của vị cường giả ma tộc thần kiều rơi vào trên người tần mục, trầm giọng nói, người ở cảnh giới thất tinh không có đối thủ, nhưng không có nghĩa là ở cảnh giới cũng không có đối thủ. Ta là đệ tử của Phượt Nhật La đệ tử Thúc Dạ, đến đây lĩnh giáo, tần mục hiếu kỳ nói, Thúc Dạ sư huynh, người ở cảnh giới thần kiều đứng hàng thứ mấy, thứ hai, Thúc Dạ thản nhiên nói, xếp hàng thứ nhất chính là Đồ Tuấn, chỉ có điều hiện tại hắn công kích ma thần cung, sắp trở thành ma thần không có tham gia vào cuộc chiến. Sau khi hắn trở thành ma thần, ta chính là người đứng đầu. Tần Mục lắc đầu, ngươi đi mời hắn xuất quan, ngươi không được. Trước đây ta cũng đã từng giết qua một đệ tử của Phượt Nhật La cảnh giới thiên nhân là Phượt Vũ Kiêu, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ở trong cảnh giới tương đồng lại thua xa ta, thúc dạ giận dữ. Đột nhiên, Phượt Nhật La từ trên cao hạ xuống, rơi vào phía trước rất nhiều ma tộc. Thúc dạ và các cao thủ ma tộc vội vàng chào, Tôn Vương. Phượt Nhật La giơ tay lên, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, không cần đa lễ. Cảnh giới ngang nhau, các ngươi không phải là đối thủ của tần tiểu hữu, không phải là người đứng đầu trong mỗi một cảnh giới, căn bản không cần phải ra tay để cho hắn giết, trong lòng đám người câm điếc, đồ tể càng thêm nghiêm trọng. Đây là một vị chân ma hạ xuống, bọn họ cho dù có cùng tiến lên cũng không phải là địch thủ. Ánh mắt của Phượt Nhật La từ các đồ tể chuyển sang trên người của câm điếc, sau đó lại rơi vào trên người của Dương Tinh Quân. Cuối cùng nhìn về phía tầng mục, trong lòng tầng mục nhất thời kinh sợ, vội vàng chụp vào ngực. Lúc này hắn mới nhớ ra ngọc bội đã không còn ở trên ngực, mà bị thổ bá đánh vào trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn. Phượt Nhật La nhìn thấy tay hắn chụp vào ngọc bội trên ngực, tim hắn chợt đập mạnh. Hắn nhớ tới tình cảnh mình bị trọng thương sau khi tầng mục không khống chế được tầng mục, lồng ngực của mình mơ hồ bị đau. Hắn cười ha ha nói, tầng tiểu hữu không cần hoang mang, ta cũng không có ác ý, lần này sở dĩ ta đến đây, cũng là tới làm chứng sẽ không ra tay về phía ngươi. Tần Mục thở vào một cái, buông lỏng bàn tay ở trên ngực, không người nói, Phượt Nhật La tiền bối là cao nhân, làm việc công đạo, ta xưa nay bội phục. Ánh mắt của Tề Cửu Nghi cũng rơi vào chỗ ngực của hắn, trong lòng thoáng động, lộ ra vẻ tươi cười, khối ngọc bội kia quả thực bị hắn treo ở ngực, biết thứ này ở nơi nào, lại càng dễ dàng hơn nhiều. Đột nhiên, lại có một vị gia nhân tuyệt sắc đi tới, xuất hiện ở bên cạnh Phượt Nhật La, ánh mắt đảo qua đám người đồ tể, câm điếc, Dương Tinh Quân Rơi vào trên người của tư bà bà. Ánh sáng trên mặt hắn nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Nàng cũng gia nhân tuyệt sắc, nhưng so sánh với tư bà bà, nhất thời trở nên buồn bã thất sắc. Một người là tuyệt sắc, một người khác là tuyệt thế, không thể so sánh nổi. Tần Mục nhìn thấy nữ tử này, thử dò xét nói, lục ly của Udo, chính là thiếp thân. Lục ly thu hồi ánh mắt, trong lòng sinh ra một tia đố kỵ, nhìn về phía hắn cười ngọt ngào, cực kỳ quyến rũ, nhưng mà âm thanh lại là giọng nam tử ồ ồ. Tuyệt thế gia nhân, ta thấy thương xót, vẫn sinh ra một tia đố kỵ. Vị muội muội này xưng hô như thế nào? Tư bà bà đang muốn trả lời, tần mục lắc đầu, khẽ nói, bà bà, pháp thuật của Udo có rất nhiều loại nhằm vào hồn phách, biết tên thật lại có biện pháp đối phó với ngươi. Tư bà bà vội vàng bỏ đi ý nghĩ báo ra tên thật. Lục ly cười thanh khách nói, tần phượng thanh, thiếp thân thực sự không có nghĩ tới, ngươi không ngờ sẽ biến thành bộ dạng hiện tại. Thật sự khiến cho thiếp thân thất vọng. Người ta còn muốn làm tới thể xác của tuyệt thế gia nhân này chơi một chút. Còn có vị quý nhân này, có phải là họ tề hay không? Tề cửu nghi mỉm cười, tề thị tề cửu nghi, ra mắt lục ly tiết độ sứ. Giọng nói của lục ly vẫn rất vừa dày vừa nặng, nhưng giọng điệu cũng rất réo rắc thảm thiết. Xem ra thiên đình không tin được người ta, không ngờ phái tề công tử tới, thật làm cho thiếp thân cảm thấy trái tim băng giá. Tề cửu nghi thản nhiên nói, tiết độ sứ nếu như không có ý định làm gì xấu, cần gì phải quan tâm tới ta. Lục Ly cười lạnh nói, ta nếu như đã đi tới nơi này, như vậy ngươi lại không dẫn họ từng đi được. Tề cửu nghi mỉm cười nói, ta chưa từng nghĩ qua sẽ dẫn hắn đi, ta dùng xong Tần huynh, cũng có thể giao cho ngươi. Ánh mắt của Lục Ly nhất thời sáng lên, một lời đã định, Tề cửu nghi cười không nói, Tần một nhíu mày. Phượt Nhật La tự mình đến đây, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn vốn muốn cho Tề cửu nghi cùng cao thủ ma tộc quyết đấu, nhìn xem thiếu niên từ thiên đình đến có bản lĩnh gì. Tiện thể khiến cho tề cửu nghi cùng ma tộc kết thù kết quán, nhưng mà, Phượt Nhật La trực tiếp hạ xuống,
Lục Ly đã từng khống chế tinh nhạn đi bắt tầng mục, tinh nhạn phản bội nàng, đuổi nàng ra khỏi sinh tử thần tàn. Nàng cùng Tề Cửu Nghi là quan hệ cạnh tranh, cả hai đều muốn bắt tầng mục. Tề Cửu Nghi chỉ nói đôi câu vài lời lại khiến Lục Ly bỏ đi sự thù địch, khiến bọn họ cùng chung mối thù, tầng mục lại trở thành mục tiêu thống nhất của bọn họ. Kế hoạch không thể theo kịp biến hóa, ta không có khả năng nắm giữ tất cả biến số. Trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng, người què ở sau lưng của hắn nhỏ giọng thầm thì nói, trò chơi của tiểu tử thối ngươi hỏng rồi. Dương tinh quân liếc mắt nhìn tầng mục, lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên trấn tĩnh lại, tâm thần của tầng giáo chủ hình như có chút rối loạn, bố cục của ngươi bị hoàn toàn quấy rầy, hiện tại ngươi thấy tâm loạn như ma, loại trạng thái lo được lo mất này rất dễ dàng bị tề công tử giết chết. Tầng giáo chủ có cần thời gian tới điều chỉnh một chút hay không? Được, tầng mục lập tức nói. Ta thực sự cần phải điều chỉnh tâm tính một chút. Đồ gia gia, dương tinh quân, vẫn là các người giải quyết ân oán giữa các ngươi trước đi. Nụ cười trên mặt dương tinh quân cứng ngắc, hắn không có nghĩ tới tiểu tử này không ngờ đáp ứng. Đồ tể cười ha ha, mở rộng quần áo, để lộ thân trên, ngửa đầu nhìn bầu trời. Lão tạc thiên, ta mắng ngươi lâu như vậy, cuối cùng có thể khiến cho ngươi chảy máu. Dương tinh quân, mời, một đạo đao ý phóng lên cao, khiến bầu trời tách ra. Một đóa thương vân nhất thời chia làm hai nửa, đồ tể phát ra ý chí chiến đấu ngập trời, ánh mắt lợi hại như đao, rơi vào trên người của Dương Tinh Quân. Dương Tinh Quân bị hai luồng ánh mắt giống như trong đao quang đâm trúng, trong lòng thầm cả kinh, bay lên trời, giữa không trung có ánh sáng màu vàng cường đại phóng ra, thân hình của hắn càng lên càng cao, đôi cánh phía sau mở ra, nhất thời tầng tầng lớp lớp kim lông chim bắn về phía bốn phương tám hướng, lông chim trên người của Dương Tinh Quân không ngừng tuôn ra. Từ thân người hóa thành thần điểu ba chân với kim quang sáng ngời, hắn dung hòa cùng mặt trời chói trang ở giữa không trung, giống như kim ô trong mặt trời lớn, kim ô truyền ra kêu gào, chói tai vô cùng, thiên đao, ngươi lần trước bị ta chặt đứt, đao pháp của ngươi đều bị ta phá vỡ, hôm nay ngươi có tài cán gì, ngươi nghĩ rằng mấy năm nay ta ở tàn lão thôn ăn chay thôi sao, đồ tể hết dài rút đao, nhảy một cái vào khoảng không, đi lại giữa mây xanh, thân thể hắn thoáng một cái, trở nên cao lớn không gì sánh được. Đao quang trên bầu trời trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời, thậm chí che mờ ánh sáng chói chang của dương tinh quân này, chém về phía mặt trời này. Đao khai minh nguyệt hoàng, tầng mục không khỏi kích động, chiêu thứ chín trong đao pháp giết heo. Hai tròng mắt của phách sơn tế tửu mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đao pháp giết heo trong miệng của tầng mục chính là thiên đao bát pháp. Chỉ có điều thiên đao bát pháp của đồ tể chỉ có 8 chiêu, mà bây giờ đồ tể thi triển ra đao pháp lại xuất hiện đao pháp từ trước hắn chưa từng thấy qua. Thiên đao có chiêu thứ chín. Thiên đao cửu pháp, đao khai minh nguyệt hoàng, trên bầu trời, đao quang sáng như tuyết ngưng tụ lại, đã không nhìn thấy được bóng người của đồ tể, chỉ còn lại có đao quang vô cùng sáng ngời tập trung lại một chỗ giống như một vần trăng sáng, va chạm cùng mặt trời lớn với ánh vàng rực rỡ, trong mặt trời lớn, vô số lông chim vàng hội tụ thành kiếm, mang theo chân hỏa của mặt trời mãnh liệt, xông về phía mặt trăng sáng đối diện, ông, kiên kiếm chân hỏa nhảy vào trong trăng sáng, đột nhiên trăng sáng phóng ra ánh sáng cường đại. Giống như là trăng sáng đang hấp thu ánh sáng mặt trời phản chiếu ra biến thành ánh trăng, đao quang thoáng cái mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, minh nguyệt tản đi, hóa thành một đạo đao quang kinh thiên động địa, tầng mục kích động không thôi, cao giọng nói, theo quân ngọc môn đạo, đuổi bắt kim vi sơn. Địch tấu khúc hoa mai, đao mở vòng trăng sáng, hắn ngâm chính là đao quyết của một chiêu đao khai minh nguyệt hoàng này, giữa không trung, máu bắn ra như mưa, thân thể cường tráng của đồ tể sừng sững ở trong thiên địa tắm trong thần huyết và lửa mạnh cháy hừng hực, thiên đao lưu quang, mở ra mặt trời, cười ha ha nói, tiếng trống vang trên biển, binh khí ôm trong mây. Nguyện chém đầu thiên thần, đánh thẳng vô vọng quang, mà vào lúc này, một vị thiếu niên nhân tộc từ trong đại doanh ma tộc đi tới, lưng đeo một thanh yêu đao, đang chạy về ở đây, khi ngửa đầu nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tâm thần không khỏi chấn động mạnh, không tự chủ được rơi vào trong ngộ đạo, giữa không trung, đầu của dương tinh quân rơi xuống, Nện ở phía trước đại doanh của ma tộc, truyền đến những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Đao pháp tốt, Phượt Nhật La nhìn về phía đồ tể giữa không trung với hào quang bắn ra bốn phía, không nhịn được tán dương, thực sự là đao pháp tốt. Khai Hoàng Thiên Đình đúng là địa linh nhân kiệt, cho dù là ở thời điểm đạo pháp thần thông không trọn vẹn bị đứt đoạn, vẫn có nhân vật xuất chúng như vậy, đúng là một địa phương tốt. Hắn nhìn thấy được đao pháp của đồ tể, khát vọng đối với đại khư càng sâu hơn, so sánh với hắn mà nói. Đồ tể rất trẻ tuổi, mặc dù không có nhận được hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, nhưng lại khiến đao pháp nhập đạo, đạt được đao pháp nhập đạo mà rất nhiều thần ma ở Thái Hoà
tuổi còn trẻ lại có thành tựu như vậy, nhất định là tác dụng của khai hoàng thiên đình, một chiêu này lại không có truyền cho ta. Phách sơn tế tửu há hốc mồm, âm thanh như sấm, quay đầu lại nhìn về phía tầng mục, lão sư truyền cho ngươi sao, tầng mục đàng hoàng nói, truyền. Chỉ có điều cảnh giới của ta không đủ, không thi triển ra được, Phách sơn tế tử tức giận nói, lão nhân bất công. Một chiêu này quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, ngược lại cũng không phải là đồ tể bất công, đồ tể năm đó nửa người leo lên đến tàn lão thôn, hơn phân nửa thời gian đều điên điên khùng khùng, mỗi ngày mắng to lão tạc thiên, phải đánh chết trời, lúc thanh tĩnh quả thật ít lời, im lặng không lên tiếng, thời điểm đó đồ tể rất khổ, khổ cũng không phải là bởi vì trên người mình chỉ còn lại có nửa người trên. Khổ chính là mình không có cách nào giết thượng thương thiên, báo thù cho người bạn tốt của mình, tự mình dùng đao giải hận. Vì đối phó với thần thiên thượng dương tinh quân, hắn vẫn luôn điên điên khùng khùng chịu đựng, suy nghĩ vô số loại đao pháp, trước sau vẫn không có cách nào phá vỡ thần thông của các thần thiên thượng. Hắn sở dĩ điên, cũng là bởi vì suy nghĩ quá nhiều. Sau khi tư bà bà từ bờ sông nhặt được tầng mục, trái tim điên cuồng của đồ tể mới dần dần bị tiểu hoa nhi này xoa dịu, trong lòng có chỗ dựa, từ đó trở đi. Thời điểm bị điên điên khùng khùng của hắn dần dần càng ngày càng ít, hắn trước kia nghĩ quá nhiều khiến bản thân mình nghĩ tới phát điên. Sau khi tầng mục đi tới, cảm thấy an lòng, hắn bắt đầu nối liền lại những suy nghĩ của mình trước đó. Thời điểm đao pháp của hắn nhập đạo, khai sáng ra thiên đao thức thứ 9, đao khai minh nguyệt hoàng. Một đao này là hắn nhập đạo làm ra, trở thành đại tông sư đao đạo độc nhất vô nhị. Phách sơn tế tử từ trước học được thiên đao bát pháp, nhưng đồ tể thực sự phiền hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều đi vòng từ phía xa. Trước đây không lâu hắn mới bị Phách Sơn đuổi theo, một chiêu này còn chưa kịp truyền cho Phách Sơn. Hơn nữa một chiêu đao khai minh nguyệt hoàng này không chỉ có yêu cầu đối với tu vi cực cao, đối với thành tựu đao pháp cũng có yêu cầu cực cao. Phách Sơn tế tửu đã đi lên con đường sách lược và phương pháp tác chiến hợp lưu, không có khả năng khiến đao pháp nhập đạo, bởi vậy cho dù đồ tể truyền cho hắn hắn cũng chưa chắc có thể học được. Máu của dương tinh quân từ trời cao rơi xuống, khiến phạm vi trăm dặm xung quanh hóa thành biển lửa. Máu của hắn là máu của kim ô Bên trong ẩn chứa tinh khí của mặt trời, rơi xuống đất lại hóa thành ngọn lửa, ngọn lửa kéo dài bất diệt. Đột nhiên, trong không trung có một mặt trời rơi xuống, đập xuống đất, mặt đất chấn động, chỗ mặt trời lớn rơi xuống hóa thành một biển lửa. Tề cửu nghi nhíu mày một cái, nhưng chân mày lại lập tức giãn ra. Dương tinh quân chết, đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Lần này hắn xuống hạ giới, mới dương tinh quân tới giúp đỡ. Dù sao dương tinh quân vẫn ở hạ giới, biết rõ địa lý. Mục đích tề cửu nghi mời dương tinh quân ra, chính là muốn mượn tay của hắn tìm đến tầng mục, nếu tìm được tầng mục, như vậy dương tinh quân sống hay chết lại không quan trọng, đồ tể sải bước đi tới, bát trường đao. Máu của dương tinh quân rơi vào trên người của hắn, khiến cho thân thể hắn cháy, chỉ có điều hắn là linh thể chu tước, chút vết thương ấy không có đáng ngại, sảng khoái, ngực của đồ tể tách ra một lỗ thủng lớn, mơ hồ nhìn thấy được trái tim đang đập dưới xương sườn. Hiển nhiên vừa rồi cùng Dương Tinh Quân đánh một trận hắn cũng không có dễ chịu gì, bị thương không nhẹ, hắn lại cười nói, mấy trăm năm điên cuồng, một đao bổ ra, thật sự sảng khoái. Dược sư bước lên phía trước, cẩn thận nhìn vết thương của hắn, cao mày nói, giết lợn, ngươi thiếu chút nữa đã bị giết chết, còn thoải mái cái rắm. Thương thế của ngươi có thần thông của Dương Tinh Quân lưu lại, ta không có cách nào loại bỏ cho ngươi, bản thân ngươi tự lo đi. Cẩn thận một chút, không nên ép nát tim của ngươi. Ngươi không có khả năng giống như tinh ngạn, đổi trái tim còn có thể sống được. Ngươi giết được thoải mái thì thoải mái, nhưng cũng thiếu chút nữa ném cả cái mạng của mình, không nên khinh suất như vậy. Đao pháp không nhiều biến hóa giống như kiếm pháp, đao pháp thật sự, một chiêu đi thẳng về thẳng sinh tử. Tiếp được thì sống, không tiếp nổi thì chết. Chỉ đơn giản như vậy, đồ tể nhét đao vào vỏ, chợt quát một tiếng. Vết thương trong ngực hắn chợt có vô số đao quan thật nhỏ chấp hiện. Trực tiếp xóa bỏ thần thông do dương tinh quân lưu lại, hắn trầm giọng nói, ta từ trước chú ý tới sự tinh diệu của đao pháp, chú ý biến hóa quá phức tạp, nhưng sau khi đao pháp nhập đạo lại biến phức tạp thành đơn giản, lúc trước giả chiến liên thành phong vũ, nhật diệu đông hải thiên điệp lãng chính là quá phiền phức, hiện tại trường đao huyền nguyệt phách, đao khai minh nguyệt hoàng, lại càng lúc càng đơn giản, phượt nhật la nhìn trái nhìn phải, nhìn về phía rất nhiều thần thông giả ma tộc nói, nhớ kỹ lời của hắn, rất có đạo lý. Pháp thuật thần thông và chiến kỹ, tương lai đều phải biến phức tạp thành đơn giản. Chỉ có điều hắn không nói ra tất cả, giản, là từ phức tạp tới đơn giản, trước có nhiều, nhiều là cần phải có lộ trình, không trải qua nhiều, không có cách nào lĩnh ngộ được chữ giản này. Cái gọi là giản, là lực ngưng tụ một đường, đạo tập
tầng mục nghe vào trong tai, cũng không nhịn được thầm khen. Phượt Nhật La có tầm mắt kiến thức quả thật cao minh đến cực điểm, đúng là đại tông sư xuất sắc, không hổ danh là chân ma, tôn vương. Ta khai sáng ra kiếp kiến thức thứ nhất, cũng từ phức tạp tới đơn giản, cái gọi là giản, thật ra cũng không đơn giản, kiếm pháp thoạt nhìn là đơn giản, nhưng kỳ thực điều động tất cả lực lượng, có chứa đạo vận, khiến vi lực này không tầm thường. Thần thông bình thường có thể điều động được một hai phần trong tất cả lực lượng của bản thân, bởi vì tất cả lực lượng của bản thân thật ra vô cùng to lớn. Ví dụ như tay phải tay trái của ngươi có 100 cân lực lượng, hai chân mỗi chân có 100 cân lực lượng, nhưng ngươi đánh ra một quyền lại không phát huy ra được lực lượng 400 cân. Lực lượng trong cơ thể thần thông giả phức tạp hơn, có lực lượng khí huyết vận chuyển mang đến, có lực lượng huyết quản thông suốt mang đến, có lực lượng nguyên khí vận hành, lực lượng nguyên thần, lực lượng thần tàng, còn có các loại lực lượng dấu vết phù văn khác nhau. Khiến những lực lượng này phát huy ra, chính là thần thông. Đại thần thông có thể điều động 5-6 phần đã là đáng quý. Chỉ có tự mình khai sáng thần thông, thích hợp với bản thân, mới có thể phát huy ra ra lực lượng càng nhiều hơn. Mà mình tìm hiểu ra thần thông nhập đạo, có thể phát huy ra lực lượng lại cực kỳ đáng sợ. Trên cơ bản tất cả lực lượng của bản thân đều bị phát ra ngoài. Từ phức tạp tới đơn giản, phần nhiều chính là ở trong quá trình bản thân tìm hiểu các loại lực lượng đi ra, không thể thiếu. Tề cửu nghi khen, Phượt Nhật La quả thật có kiến thức không tệ. Tần một liếc hắn một cái, khen, Tề Huynh cũng có kiến thức cũng không tệ. Tề cửu nghi mỉm cười, dược sư lại kiểm tra vết thương của đồ tể, sử dụng ngân châm lấy ra lửa độc, cười nói, chút vết thương nhỏ này không cần tới ta. Mục nhi, gọi béo mập nhà ngươi qua liếm một chút, lưu thông máu sinh cơ là được. Long kỳ lân vội vàng bước nhanh nhỏ chạy tới, cười nịnh nọt nói, đồ lão gia, tiểu long phải liếm, đồ tể vội vàng nhìn về phía tầng mục, mục nhi, có lọ chứa hay không? Dược sư nghiêm mặt nói, trồng nước miếng vẫn mới tốt hơn. Bỏ vào trong mình không còn mới nữa. Vết thương lành chậm, đồ tể nửa ngờ nửa tin, Tần Huynh, Dương Tinh Quân đã chặt đứt ân oán của hắn, thương thế của thiên đao cũng không có trở ngại, hiện tại tâm thần của ngươi chắc hẳn đã yên ổn xuống rồi chứ. Tề cửu nghi nhìn về phía tầng mục, mỉm cười nói, giờ đến phiên chúng ta, tầng mục đang muốn nói, đột nhiên một đạo đao quang sáng lên, tiếp theo một chia làm hai hai chia làm bốn bốn phần tám, không ngừng tách ra, triết hoa lê, trong lòng tầng mục thoáng động, đột nhiên khắp bầu trời có đao quang chợt thu lại. Hóa thành một đao bổ rơi xuống. Chỗ đao quang rơi xuống, không khí tách ra hai bên. Phượt Nhật La phất tay áo, ép lui tất cả đao quang đi về phía mọi người. Đạo đao quang kia chạy thẳng tới 10 dặm, đao quang cực lớn chém về phía tề cửu nghi. Đồng tử của tề cửu nghi đột nhiên co lại, đột nhiên trấn tĩnh lại, mặc cho đao quang đến trước mặt mình. Đao quang bỗng nhiên chấn động tách ra, hóa thành hơn 10 đạo đao quang chém về phía tề cửu nghi, giống như là khổng tước xòe đuôi, lại bỗng nhiên thu lại. Hơn 10 đạo đao quang này lướt qua chóp mũi của tề cửu nghi, cũng không có chạm được đến hắn. Đột nhiên đao quang thu hồi. Ngoài 10 dặm, triết hoa lê cắm yêu đao ở sau lưng mình, đi nhanh tới. Tuy rằng khí sắc có chút không quá tốt, nhưng cũng rất có tinh thần. Hiển nhiên mấy ngày nay hắn vì đột phá, cũng chịu không ít khổ. Đồ tể nhìn về phía triết hoa lê, đột nhiên thở dài, thần sắc tiêu điều. Hai đệ tử của ta, một kẻ đi lên con đường sách lược và phương pháp tác chiến hợp lưu, một kẻ lĩnh ngộ kiếm đạo. Đao pháp tinh diệu không có một người nào học được, ngược lại người này chỉ liếc mắt nhìn đao pháp ta, lại tìm hiểu được, sắc mặt của phách sơn tế tử đỏ bừng. Tần mục thản nhiên tự nhiên, hoàn toàn không có xấu hổ, kiếm pháp của ta nhập đạo, có tiền đồ hơn so với phách sơn sư huynh, thôn trưởng rất vui mừng. Phượt Nhật La nhìn về phía triết hoa lê, tán thưởng không dừng, nói, triết hoa lê, ngươi có thể xuất sư, triết hoa lê cuối người bái tạ, sau đó đứng lên, ánh mắt lợi hại rơi vào trên người tần mục. Lại chuyển tới trên mặt tề cửu nghi, trong mắt có đao quan chớp động, tầng mục là của ta. Muốn giết hắn trước ta, ta giết ngươi trước, người què kinh ngạc nói, mục nhi, ngươi còn được người tranh cướp. Sắc mặt của tầng mục nhất thời đen lại, tề cửu nghi thản nhiên nói, triết hoa lê, lão sư của ngươi là lạc vô song thượng tướng quân của linh tú quân. Ta từ đao pháp của ngươi nhìn thấy được vết tích vô song đao của hắn, thần đao lạc vô song, đao pháp nhập đạo. Ở thiên đình hắn chịu trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ tuổi của Linh Tú Quân, ngươi được hắn chân truyền, rất tốt, chỉ có điều ngươi có biết ta là ai không? Triết Hoa Lê lắc đầu, không hỏi ngươi là ai, ngươi muốn giết hắn, ngươi chết trước, tề cửu nghi lắc đầu, đệ tử của Lạc Vô Song, khó tránh khỏi quá không biết trời cao đất rộng, ngộ ra được một chiêu đao pháp, mới vừa đi ra khỏi bóng ma của Lạc Vô Song, lại dám uy hiếp ta, Tần Huynh, ngươi còn muốn xem ta với cao thủ ma tộc quyết đấu một hồi sao? Ta cho ngươi một cơ hội, tần
trong cơ thể có tề cửu nghi giống như có một con dị thú hồng hoang đang dần dần thức tỉnh. Loại cảm giác này giống như là phát động tổ long thái huyền công chân long, nhưng mà tề cửu nghi cũng không là long tộc, chắc là phượng tộc, sắp hỏng bét, trong lòng tầng một chấn động mạnh, tề cửu nghi tu luyện một loại công pháp chạy thẳng tới đế tọa, người què chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, ân cần giáo huấn nói, mục nhi, thời điểm nên kinh sợ lại phải kinh sợ, thời điểm nên chuồng lại muốn chuồng. Tin lời gia gia què giáo dục, tuyệt đối không sai, tầng một đột nhiên hưng phấn, nắm chặt nắm đấm. Âm thanh có chút khàn khàn, gia gia què, cao thủ tu luyện công pháp đế tọa, ta còn chưa bao giờ đánh chết qua. Người què giận dữ, quát, mục nhi, truyền thống tốt đẹp của gia gia què đều bị ngươi vứt không còn chút nào, hết lần này tới lần khác đi theo đồ tể cái tên giết lợn học tranh đấu thích tàn nhẫn, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bị người ta một đao cắt thành hai đoạn. Giết lợn, ngươi lộ ra biểu tình như vậy là sao, thả đao xuống, có chuyện từ từ nói, ta cũng muốn tốt cho mục nhi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí để thanh đao trên cổ ra, tầng mục cười nói, gia gia què yên tâm, ta tự có chừng mực. Cái gọi là công pháp đế tọa chẳng qua là do tiền bối sáng chế, không phải là của mình, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực lại còn phải xem lĩnh ngộ và tu hành của mình, cái này phải thấp hơn một cấp bậc, công pháp đế tọa biến thành công pháp lăng tiêu. Hơn nữa, duyên khang cải cách, thiên đình cũng không có trải qua cải cách, công pháp đế tọa của tề cửu nghi cũng không có khả năng trải qua thử thách cải cách. Còn muốn thấp hơn một cấp bậc nữa, từ công pháp lăng tiêu biến thành công pháp ngọc kinh, hắn đôi câu vài lời, trực tiếp hạ thấp công pháp đế tọa xuống hai đẳng cấp, người què lạnh lùng nói, công pháp ngọc kinh cũng muốn so với cao hơn so với công pháp chân thần mấy đẳng cấp. Chân thần, giao trì, trảm thần đài, sau đó mới là ngọc kinh, tầng mục với lòng tin tràn đầy, nói, tự nghĩ ra công pháp chân thần, bởi vì là tự mình nghĩ ra, cho nên có thể phát huy ra tất cả uy lực, muốn nâng cao một cấp bậc có thể so với công pháp giao trì, lại thêm ta là phát thể, trên cơ bản đã có thể cùng đặt song song với công pháp trảm thần đài, trên lệch cũng không lớn, người què chán nản, tư bà bà nói, người què, đây là nguyên nhân ngươi đến nay còn chưa vượt qua thần kiều tiến vào thiên cung, lá gan của ngươi quá nhỏ, sợ đầu sợ đuôi, sợ mình không có cách nào vượt qua thần kiều, thật ra lấy tu vi của ngươi đủ để vượt qua thần kiều, may là một nhi không có học ngươi, học ngươi khó thành người tài, người què không thể làm gì được nàng, cả giận, các ngươi lại nuông chiều hắn, ta không hỏi, xem hắn sớm hay muộn có bị người đánh chết hay không, tuy nói như vậy, hắn vẫn cực kỳ quan tâm tầng mục. Năm đó tư bà bà nhặt tầng mục từ bờ sông trở về, trong thôn người đầu tiên tiếp nhận tầng mục chính là hắn, tư bà bà ngại tầng mục đái dầm, tặng tầng mục cho người khác, là người què hết lần này tới lần khác không ngại phiền trộn tầng mục trở về, tầng mục lớn một chút sau, không có bạn chơi, cũng là lão ngoan đồng này bình thường chơi cùng tầng mục. Đương nhiên phần lớn là khi dễ tầng mục, cướp mất quả tư bà bà mua cho tầng mục, cướp đồ chơi mã gia làm cho tầng mục, mỗi lần đều khiến tầng mục khóc, làm hại bản thân bị tư bà bà đánh một trận tơi bời mới cam tâm. Những năm đó, thôn trưởng mất hết can đảm, người mù bị tin nhạn phá đạo tâm, tư bà bà lo lắng ẩn nấp ở trong đạo tâm của lệ thiên hành, câm điếc cắm đầu rèn sắt không nói chuyện với người khác, dược sư chìm trong tình ái, người điếc cũng không để ý tới người nào, mã gia nhìn thấy được tầng mục liền nghĩ tới thê nhi bị chết quan. Đồ tể bởi vì biết được chân tướng của trời xanh thường phát điên, khi đó, bọn họ đều có khúc mắc không giải quyết được. Trong thôn chỉ có người què là bị quốc sư đẩy vào tàn lão thôn, không có gánh nặng, cho nên mới phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với tầng mục. Phía đối diện, Phượt Nhật la thoáng nhìn những người này tranh cãi với nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc, giữa các thần ma luôn luôn khách khí, cho dù là hai phe địch ta cũng đối đãi với nhau bằng lễ ngộ, giống như các thần ma ở tàn lão thôn mỗi ngày cãi nhau ngược lại rất hiếm thấy. Triết Hoa Lê, cùng tề công tử giao đấu, ngươi cần phải cẩn thận, Phượt Nhật La vẫn không ngăn cản Triết Hoa Lê, nói, ngươi bây giờ xuất sư, ta đã không có thứ gì có thể dạy cho ngươi. Một sư phụ khác của ngươi lạc vô song cũng vậy, sau này cần nhờ bản thân ngươi tu hành tự mình tìm hiểu, đánh với tề công tử một trận là tâm nguyện của ngươi, ta không ngăn cản ngươi, ngươi chỉ cần để ý một chút, thân là tôn vương của ma tộc, hắn có khí độ khác thường, tuy là hai phe địch ta, nhưng Phượt Nhật La vẫn khiến người ta khâm phục. Triết Hoa Lê bái tạ, nhìn về phía tề cửu nghi, trong mắt hình như có đao quan đang va chạm ngang dọc, đao pháp của hắn mới thành lập, nóng lòng muốn đánh với người một trận để xác minh thực lực, Phượt Nhật La, đệ tử này của ngươi không phải là đối thủ của tề công tử, Lục Ly khẽ nói, ngươi căn bản không biết truyền thừa của hắn kinh khủng tới mức nào. Sư thừa của hắn là tuyên cổ cự phách của thiên đình, là tồn tại viễn cổ, đại cư chính là bị vị tồn tại kia chế tạo ra, gương mặt bên trái của Phượt
đạo pháp thần thông biến hóa nhiều lần như vậy, thứ từ viễn cổ chưa chắc lại mạnh mẽ. Ngươi quá thần thánh thiên đình, triết hoa lê tuy không phải là ma tộc, nhưng truyền thừa tinh thần, gặp mạnh lại càng mạnh mẽ, càng đánh càng hăng, hắn lại có ngộ tính cực cao, vị đao thần này chém giết dương tinh quân một đao lại có thể cho hắn ngộ đạo, ai có thể có ngộ tính kinh người như vậy, một trận chiến này, triết hoa lê chưa chắc đã thua, lục ly hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, công, đao quang sáng lên, triết hoa lê hung hãn ra tay, hắn vừa ra tay chính là đao pháp của lạc vô sông, đao quang tách ra, yêu đao trong tay nhất thời hưng phấn, yêu nhãn mở ra, yêu nhãn khóa chặt tề cửu nghi, đao quang tách ra, số lượng tăng lên gấp bội, tề cửu nghi đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đột nhiên phía sau lưng hắn có ánh lửa tung bay, giống như là cánh và linh vũ của phượng hoàng nên đón đao quang lao đi, cánh chim tung bay, lông chim rực rỡ cùng yêu đao va chạm vào nhau không ngờ không có bị yêu đao chặt đứt, chỉ trong nháy mắt, đao pháp của triết hoa lê tách ra lại chia ra thành mấy vạn đạo đao quang, nhưng mà khi va chạm cùng lông chim phượng hoàng, nhưng trước sau khó có thể công phá được lông chim phượng hoàng, từng ánh lửa linh vũ trái lại phá tan đao quang lao thẳng đến triết hoa lê, thân hình của triết hoa lê đột nhiên biến mất, sau một khắc thân hình vụt sáng hiện ra, từng bước tiến về phía trước, chợt thân hình hắn ngừng lại một lát, yêu đao trong tay hung hãn đánh xuống, các loại đao thức căn bản của đao pháp được thi triển ra, hoặc giống như mặt trời lớn bạo phát, hoặc giống như ma thần chém núi, hoặc giống như hoa lá trong ao sen, các loại hiện tượng kỳ lạ ùng ùng. Khắp bầu trời đều là đao quang chém về phía tề cửu nghi, tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể thiếu niên chân thần có thể khiến cho tốc độ của hắn lưu lại từng ảo ảnh, loại tốc độ này tuyệt đối vượt qua tầng mục hiện tại, tốc độ nhanh như vậy, thân thể cường đại như vậy, khiến cho ảo ảnh của hắn gần như xuất hiện ở khắp nơi trong phạm vi 100 mẫu xung quanh tề cửu nghi, trong phạm vi trăm mẫu này không ngờ giống như đồng thời xuất hiện mấy trăm triết hoa lê, đồng thời vung đao ra chiêu về phía tề cửu nghi, không chỉ có như vậy, Thậm chí ngay cả trên bầu trời cũng đều là bóng người của triết hoa lê, hoặc ngang thân, hoặc nằm thẳng, hoặc đứng nghiêng, hoặc đầu dưới chân trên, lấy các loại góc độ quỷ dị xảo quyệt xuất đao. Tề cửu nghi vẫn đứng ở nơi đó, thân thể bất động, nhưng hắn lại dường như có thể nhìn thấy được trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, lông chim phượng trên toàn thân hắn không ngừng tăng lên, phóng ra, càng nhiều lông chim, phượng phượng linh xuất hiện, lông chim phượng dần dần tràn ngập phạm vi kích thước chừng mấy trượng. Không gian kích thước chừng mấy trượng này khiến cho yêu đao của triết hoa lê hoàn toàn không có cách nào đánh vào được. Phượng Linh lại truy kích triết hoa lê, mặc dù triết hoa lê có tốc độ cực nhanh, chiến lực rất mạnh, nhưng mà đám người tầng mục lại có thể nhìn ra được những lông chim phượng tạo thành uy hiếp cực lớn cho triết hoa lê. Tốc độ của triết hoa lê gần như xét đánh, nhưng mà mỗi một bước của hắn cũng giống như được đo chuẩn, mỗi một bước tiến về phía trước đều có khoảng cách giống nhau như đúc. Vị trí từng bước chân của hắn dẫm lên ra nếu như sử dụng sợi dây gắn kết cùng một chỗ, vừa vặn là mép của một hình tròn, ba bước tam giác, bốn bước hình vuông, năm bước ngũ giác, như vậy suy ra, bước đi càng nhiều, lại càng là tiếp cận với hình viên. Những bước đi này lấy tề cửu nghi làm tâm điểm, xoay quanh tề cửu nghi, hơn nữa cũng không phải là ở trên cùng một bình diện, mà ở trong không gian lập thể, hoặc xa hoặc gần, hoặc lên hoặc dưới, chợt trái chợt phải, sử dụng sợi dây gắn kết lại. Tất nhiên là cực kỳ đẹp mắt, cũng chính bởi vì vậy, thân pháp của hắn thay đổi liên tục, đao pháp càng thay đổi liên tục, thân pháp của hắn chắc là kế thừa từ đao thần lạc vô song, bước chân của lạc vô song đã là như thế, quy định trong đao có thể nói là nghiêm khắc đến cực điểm, nhưng mà bước chân triết hoa lê di chuyển, khoảng cách với tề cửu nghi lại càng lúc càng xa, tề cửu nghi vẫn đứng tại chỗ không di chuyển bước nào, lông chim phượng phượng linh chiếm cứ không gian càng lúc càng nhiều, khiến cho triết hoa lê không ngừng lui về phía sau. Những lông chim phượng phượng linh là thần thông của hắn, hắn vẫn chưa vận dụng linh binh, chỉ là thần thông lại khiến cho triết hoa lê không có cách nào gần người. Không chỉ có như vậy, lông chim phượng phượng linh dần dần hình thành một loại hiện tượng kỳ lạ. Đó là một gốc cây, một gốc ngôi đồng xanh biếc phát ra ánh sáng. Cây lớn che trời đứng vững ở phía sau hắn, tán cây che khuất bầu trời, tán cây chiếu xuống ánh sáng tràn đầy màu sắc, tề cửu nghi đắm chìm ở trong từng ánh sáng các màu, giống như thần chỉ ở dưới tàn cây. Mọi người ở xung quanh quan sát cuộc chiến. Sắc mặt không nhịn được trở nên nghiêm trọng. Nhất là tư bà bà. Tư bà bà trên phương diện pháp thuật thần thông ở tàn lão thôn là số một, có lĩnh ngộ kinh người đối với thần thông, nhất là sau khi lệ thiên hành chết, nàng từng trải qua thử thách rèn luyện đạo tâm ma loại, ở trên thần thông pháp thuật đã bước sát biên giới của nhập đạo, có tiền đồ sáng lạng. Thần thông của nàng ở tàn lão thôn có thể sắp xếp vào hàng thượng đẳng, ở duyên khang quốc cũng là người đứng đầu. Nhưng mà thần thông của tề cửu
nhưng mà cho dù là học sử dụng, loại uy lực của thần thông này dĩ nhiên vượt xa cùng thế hệ, chỉ dựa vào thần thông tinh diệu, nàng đã tự nhận không bằng. Từng gốc ngô đồng xanh biết là do vô số linh vũ thần thông ngưng kết thành, cấu tạo tinh diệu tinh mỹ nhất nàng từng gặp từ trước tới nay. Hiện tại, đại thế của tề cửu nghi đã thành. Mục nhi, giống như gia gia què của ngươi nói vậy, nhận lấy kinh sợ. Tư bà bà về phía tầng mục nói, người ta còn chưa vận dụng linh binh, cũng đã làm đến một bước này, tu vi của hắn hùng hậu đến mức đáng sợ. Pháp thuật thần thông đã có thể xưng là đạo pháp, chịu thua cũng không mệt. Tầng mục nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn chầm chầm vào chiến trường. Đối với lời của nàng nói lại nhắm mắt bịt tai, cây ngô đồng xanh biết vẫn đang không ngừng lớn lên, không ngừng mở rộng, trở nên càng hoàn mỹ hơn. Thậm chí, trên cây còn xuất hiện một tổ phượng, tổ phượng là do từng linh vũ kết thành. Lúc này, triết hoa lê đã cách tề cửu nghi 16 trượng xa, thế tấn công tuy rằng kịch liệt, nhưng đã khó có thể uy hiếp được tề cửu nghi. Từng chấn động không hiểu nổi đang chậm rãi nổi lên, phượng hoàng càng lúc càng hoàn mỹ, đó là chính đầu phượng hoàng. Chính cái cổ tuyệt đẹp từ trong tổ phượng hoặc vương lên hoặc rủ xuống, quan sát xung quanh. Tầng mục từ trong cơ thể tề cửu nghi cảm nhận được khí tức của dị thú hồng hoang, hơn phân nửa chính là nguyên nhân này. Chấn động càng lúc càng mạnh, chính cái đầu phượng hoàng cũng càng lúc càng đẹp, càng lúc càng giống thật. Chính phượng và ngô đồng xanh biết này không chỉ gây cho triết hoa lê áp lực lạ thường không thể nói được. Đối với quan sát cuộc chiến những người khác cũng có áp lực cực kỳ đáng sợ. Tần huynh, ngươi không phải muốn xem một chút về thần thông của ta sao? Dưới cây ngô đồng xanh biết khuôn mặt của tề cửu nghi vô cùng thần thánh dưới áp lực cực lớn triết hoa lê cuối cùng bạo phát một đao chém xuống đây là chiêu thứ nhất đao pháp của hắn khai sáng ra sau khi nhập đạo phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một con yêu nhãn cực lớn yêu nhãn mở ra một đường ánh sáng bắn ở trên đao quan hắn chém xuống uy lực một đao này của hắn nhất thời tăng vọt có uy năng giống như khai kiếp của tầng mục kiếm có sức mạnh vô địch không gì không phá hủy được đao pháp tốt có lực đánh với ta một trận Ngón cái và ngón trỏ tay phải của tề cửu nghi bóp lại, ấn pháp giống như là một cái đầu phượng, nên đón đao quang đang muốn phá vỡ cây ngô đồng xanh biết. Tiếng phượng hốc lạnh lót vang lên, trong tổ phượng chính đầu phượng hoàng vỗ cánh, nhưng không có bay về phía triết hoa lê, mà một đạo lưu quang bắn về phía tầng mục. Yêu đao của triết hoa lê lại nên đón một ấn này của tề cửu nghi. Một ấn này đánh ra, cây ngô đồng xanh biết nên đón yêu đao rơi xuống. Tề cửu nghi không ngờ đồng thời phát ra một đòn mạnh nhất về phía triết hoa lê và tầng mục. Thần thông thật ngang ngược, tầng mục không khỏi hưng phấn, chính đầu phượng hoàng còn chưa xông đến, vi năng của đại thần thông đã dâng lên cơn lốc thổi cho dây buộc tóc của hắn nổ tung, mái tóc đen bị thổi về phía sau, trực tiếp bị kéo ngược, lớp da trên mặt hắn cũng bị thổi thành từng nếp, không khí nóng trực khiến cho hắn khó có thể hít thở, triết hoa lê cùng tầng mục không phân cao thấp. Tề cửu nghi lại đồng thời ra tay với hai người, đủ thấy sự tự tin của hắn, hắn có lòng tin. Đồng thời bắt lấy hai đại cao thủ thiếu niên triết hoa lê cùng tầng mục này, làm đệ tử của tồn tại thiên đình cổ xưa, hắn ở thiên đình cao cao tại thượng như vậy cũng rất nổi tiếng, lần này hắn hạ giới làm việc, hắn mặc dù thoạt nhìn tao nhã, hành vi xử sự nho nhã lễ độ, bất kể địch hay ta cũng không mất đi lễ phép, nhưng trong nội tâm hắn vẫn không để mắt tới những cường giả hạ giới này, cho rằng tất cả đều chỉ là dế nhũi mà thôi. Lần này, thần thông của hắn đã phát ra một lúc lâu, thời khắc mượn triết hoa lê để thử. Cuối cùng hoàng mỹ suy diễn ra một thức đại thần thông cửu phương tê thanh ngô này. Đây là đại thần thông trong công pháp đế tọa, một phần của đại thần thông lại đủ để đánh tan tất cả địch thủ cùng cảnh giới, tuyệt đối không đối thủ. Hắn muốn đồng thời đánh bại tầng mục cùng triết hoa lê, giúp thiên đình lập uy, khiến cho giới nhũi hạ giới biết thiên uy ở đâu. Tầng mục cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tề cửu nghi cùng lúc công kích về phía hai người bọn họ, hắn lại dường như một mình đối mặt với thế tấn công của tề cửu nghi. Hiển nhiên thiếu niên từ thiên đình này tới là một đối thủ đáng nhất trước đây hắn chưa từng gặp sợ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy đối thủ đáng sợ như vậy. Mặc dù đại thần thông của tề cửu nghi cần phải tiêu tốn một khoảng thời gian tới tập trung ra, nhưng uy lực của thần thông này lại làm cho tầng mục hưng phấn không hiểu, chưa từng thấy qua đối thủ đáng sợ như vậy. Hắn không nhịn được hết dài, trong cơ thể có từng tiếng rồng ngâm chấn động, trong phút chốc 8 tiếng rồng ngâm vang lên. Sau khi tổ long bát âm vang lên, phách thể tam đan công cũng vận hành một vòng. Chính phượng gào thét bay tới, lưu quan tràn đầy màu sắc, vừa rực rỡ lóa mắt, lại tràn ngập uy lực kinh người. Chính con phượng hoàng này từ trên cây bay xuống trong nháy mắt lại đi tới trước người của tầng mục, lúc chúng ở trên cây có vẻ vô cùng khổng lồ, nhưng khi bay đến trước mặt tầng mục, chúng đã biến thành kích thước không đến một thước. Tuy rằng hình thể nhỏ đi, nhưng uy lực lại
trong cơn lốc tràn ngập ngọn lửa và đao quang không ngừng chớp động, gào thét lao qua, mang theo tất cả cuốn xung quanh, mặt đất trong nháy mắt bị nóng chảy, hóa thành nham thạch nóng chảy. Trong nham tương xung quanh đều có đao quang nhảy lên, hai loại đại thần thông trong nháy mắt lại va chạm, trong nham thạch có từng thanh yêu đao nhảy ra, mỗi một thanh yêu đao thi triển ra đao pháp khác nhau, chui của thanh yêu đao mọc ra một yêu nhãn, cực kỳ quỷ dị, yêu nhãn khóa chặt tề cửu nghi, tuyến đường mỗi một thanh yêu đao chớp động. Hình như đều bị những yêu nhãn quỷ dị này khống chế, mà trong dung nham đồng thời cũng có từng gốc cây ngô đồng xanh biếc nho nhỏ hiện lên, trên cây có tổ phượng tràn ngập hào quang, bay ra đánh nát từng yêu đao, mà trong cùng một lúc, kiếm hoàng của tầng mục bay lên, trôi lơ lửng ở mi tâm, theo kiếm chỉ của hắn ở mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, 8.000 thanh kiếm tạo thành kiếm hoàng nho nhỏ nhất thời nhanh chóng biến hình, 8.000 thanh kiếm hóa thành một đường kiếm quang, theo kiếm chỉ của hắn điểm ra, kiếm quang trong thời gian ngắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tập trung lực lượng tất cả năng lượng của hắn nên đón chính phượng đâm tới, chợt, kiếm quang cùng chính phượng va chạm, kiếm quang từ đầu ngón tay của tầng mục bắn ra, trong chớp mắt đã lớn giống như cây cột, nhưng sau khi kiếm chỉ của hắn lao ra, lại trở nên vô cùng tinh tế, giống như là một tia sáng sắc bén, nhưng mà cẩn thận quan sát kỹ, trong tia sáng sắc bén này của tầng mục lại dường như có hiện tượng thiên địa kỳ lạ, thức thứ nhất kiếp kiếm của hắn là khai kiếp kiếm, một kiếm này khiến hắn làm chủ vô ưu kiếm. Thân của vô ưu kiếm có tổng cộng 8 mặt, hiện ra phù văn là phù văn phách thể tam đan công của tầng mục bắn ra hào quang bốn phía, kiếm quan chiếu rọi phù văn ở trên từng mặt của kiếm, quy lực của kiếm bị kích phát ra, ánh sáng lại một lần nữa từ tử kiếm bắn ngược đến khác tử kiếm khác trên thân kiếm, mỗi một thân kiếm đều có 8 mặt gương, chỉ cần trong chớp mắt ngắn ngủi, 8.000 thanh kiếm đều sẽ bị thắp sáng, phát động ra tất cả uy lực, vị trí của 8.000 thanh kiếm vẫn đang không ngừng biến hóa, mỗi một cây kiếm có quỷ tích khác nhau. Cuối cùng tất cả uy lực của 8.000 thanh kiếm đều tập trung ở trên vô ưu kiếm, đây cũng là chỗ ảo diệu của khai kiếp kiếm, đơn thuần từ biểu hiện bên ngoài, hoặc nhìn tầng mục chỉ là điểm một cái vào mi tâm đâm ra một kiếm, cực kỳ đơn giản, nhưng mà phía sau cái nhìn như đơn giản này lại bao gồm cảm ngộ suốt đời tu hành của hắn, bao gồm thân thể, nguyên thần, đạo pháp thần thông của hắn, cùng tất cả lực lượng của hắn. Đồ tể cùng Phượt Nhật La đang nghe truyện trên TV Audio CV đã từng nói biến phức tạp thành đơn giản. Vì sao tầng mục lại tràn đầy cảm xúc, chính bởi vì hắn chạy tới bước này, so sánh với đại thần thông của tề cửu nghi khởi động với tốc độ thông thả, cần phải chút thời gian tới chuẩn bị, đại thần thông của tầng mục chính là kiếp kiếm của hắn, tốc độ khởi động lại là nhanh chóng và mãnh liệt khác thường, đây cũng là chỗ khác nhau giữa tự nghĩ ra cùng học tập, tầng mục bước vào con đường công pháp nhập đạo, tự nghĩ ra kiếp kiếm, vì vậy tốc độ phản ứng vô cùng nhanh chóng, triết hoa lê là đi con đường đao pháp nhập đạo. Đao pháp của hắn tuy là tự bản thân nghĩ ra, nhưng công pháp lại là của người khác, hắn vừa học công pháp của Lạc Vô Song vừa học ma công của Phượt Nhật La, bởi vậy tốc độ khởi động đao pháp nhập đạo của hắn chậm hơn so với tầng mục một đường, nhưng cho dù là chậm một đường, cũng muốn nhanh hơn so với tốc độ đại thần thông của Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi vượt qua hai người, chính là công pháp hắn tu luyện là công pháp đế tọa của thiên đình, thần thông có uy lực vô cùng cường đại, trên đời hiếm thấy, nếu nói riêng về uy lực vượt qua công pháp chân thần gấp vô số lần, chỉ có điều một chiêu đại thần thông này của hắn là phân ra thành hai nửa, chính phượng công kích về phía tầng mục, ngô đồng xanh biết công kích về phía triết hoa lê, phân chia uy lực của một thức thần thông này ra thành hai nửa, suy, kiếm quan của tầng mục đâm thủng đầu chính con phượng, vô ưu kiếm đâm xuyên qua cơ thể của chính con phương do một chiêu thần thông này biến thành, chính phượng thoạt nhìn rất nhỏ, lại là do vô số tử thần thông tạo thành, nhất thời thần thông tạo thành thân thể chính phượng bạo phát. Nhưng mà ở trong một kiếm này của tầng mục ấn chứa uy lực của bác thiên kiếm cũng bạo phát ra, 8.000 thanh kiếm hoàng nhỏ vô cùng, lấy mắt thường khó có thể nhìn thấy được biên độ, thi triển ra kiếm chiêu khác nhau, chặt đứt thần thông trong cơ thể của chính phượng, va chạm trong chớp mắt ngắn ngủi đó khiến chính phượng chôn vùi, kiếm quan nho nhỏ lao thẳng đến tề cửu nghi, thần thông của tề cửu nghi bị phá, hắn kêu lên một tiếng trên rỉ, đột nhiên ánh lửa phía sau lưng hắn trở nên hung bạo, cái cổ hắn khẽ xoay chuyển. Từ xung quanh cái cổ của hắn mọc ra tám cái cổ thật dài, trên cổ che kín những lông chim phượng thật nhỏ, mỗi một mảnh lông chim phượng đều có bảy loại sắc thái khác nhau. Điểm cuối của cái cổ lại là đầu phượng, đầu đội linh vũ, giống như hoàng giả trong loài chim, từng cái đầu phượng mổ xuống đánh vào trên kiếm quan của tầng mục. Lại ở thời điểm hắn phân tâm đối phó với khai kiếp kiếm của tầng mục, áp lực của triết hoa lê nhẹ hơn một chút, trong dung nham chợt có vô số yêu đao vang lên những tiếng công va
bạo phát ra những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, một quyền đánh tới, không khí xung quanh tề cửu nghi trong nháy mắt bị rút ra, nén đến trên đầu nắm đấm của hắn, xung quanh nắm đấm của hắn có từng lôi quan bắn ra bốn phương tám hướng, tề cửu nghi giơ tay lên nghênh đón, vào lúc này bên kia triết hoa lê đi nhanh xông đến, giống như một vị phẫn nộ ma thần chạy như điên tới, trong miệng truyền đến một tiếng ma ngữ, nhất thời khí huyết cuồng bạo, một ấn đánh ra, tay kia của tề cửu nghi giữ thế ấn nghênh đón, đồng thời đối đầu với hai người, hai lực lượng vô cùng khủng khiếp đánh thẳng tới, hai tiếng nổ đồng thời bạo phát, tề cửu nghi kêu lên một tiếng trên rỉ, chính cái đầu đồng thời nôn ra máu, tay kia của tầng mục mở ra, phi kiếm bị tám cái đầu phượng mổ tan ra hóa thành kiếm hoàng rơi vào trong tay hắn, hắn dùng sức nắm chặt, một cục kiếm sáng như tuyết do tám nghìn thanh kiếm liên cùng xoay tròn hình thành quét về phía cổ của tề cửu nghi, chuẩn bị chém đầu thứ chín, kiếm quan xoay tròn phát ra âm thanh suy 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 phá không, chỉ cần bị một kiếm này đảo qua. Tề cửu nghi lại sẽ phá thành mảnh nhỏ, bị tách rời thành từng mảnh thịt nhỏ nhất. Triết hoa lê lấy tay cầm đao, ken một tiếng, yêu đao nghênh đón một kiếm này của tầng mục, từng đao quang bắn ra, đánh tan kiếm quang của tầng mục. Hắn cười lạnh nói, hắn là của ta, tầng giáo chủ vẫn không nên nhúng tay thì thỏa đáng hơn. Thân thể của hai người chấn động mạnh, cánh tay đau tới mức tê dại, yêu đao và kiếm hoàng đều bị chấn động tới mức tuột khỏi tay mỗi người. Bàn tay kia của tầng mục chụp tới, nắm yêu đao của hắn ở trong tay. Bước chân đang xen, phun đao chém xuống, cười lạnh nói, triết hoa lê, ngươi thật không biết suy nghĩ, người này là kình địch của chúng ta, cần phải chém chết hắn trước, chúng ta có khả năng an tâm giao đấu. Một đao này của hắn đại khí mạnh mẽ, ở trên đao pháp thừa kế sự cùng giả bá đạo của đồ tể, quy lực không ngờ không thể thua kém hơn so với ở trong tay của triết hoa lê. Đột nhiên lòng bàn tay hắn tê rần, yêu nhãn ở trên chui đao không ngờ mọc ra cái miệng, miệng đầy những cái răng sắc bén, cắn ở trên lòng bàn tay của hắn. Máu tươi đầm đìa, cũng trong lúc đó, triết hoa lê nắm kiếm hoàng, hơi ngẩn ra, thiếu chút nữa tuột tay. Hắn không ngờ rằng kiếm hoàng của tầng mục nặng như vậy, suýt nữa không thể nắm vững. Triết hoa lê dùng sức nắm chặt, kiếm hoàng không ngờ phát ra kiếm quan tăng vọt, hắn ở trên kiếm pháp lại không có bao nhiêu thành tựu. Hơn nữa trong kiếm hoàng có 8.000 thanh kiếm, muốn khống chế có chút quá sức, từng thanh kiếm nhỏ khó có thể khống chế. Hắn chỉ đành phải vung mạnh kiếm quan nên đón yêu đao do tầng mục bổ tới, mặt không biến sắc nói. Hắn giống như ngươi, đều là đối thủ ta muốn giết, hai người các ngươi đều phải chết ở dưới đao của ta. Kiếm cùng đao va chạm trong nháy mắt, triết hoa lê kêu lên một tiếng trên rỉ, lão đảo lui về phía sau. Tần mục tinh thông đao pháp, tuy rằng bị yêu đao cắn một cái, nhưng uy lực của chiêu thức vẫn cực lớn, hơn nữa pháp lực của hắn càng mạnh mẽ hơn so với triết hoa lê, khiến cho triết hoa lê khó có thể chống đỡ. Đao kiếm của hai người rời khỏi tay, yêu đao ở giữa không trung chấn động, vô số đao quang xoay quanh ba người bay múa đầy trời và chạm vào nhau, tầng mục lập tức lấy pháp lực của bản thân nắm giữ kiếm hoàng, kiếm quan hóa thành một bức tranh sơn hà ầm ầm đè xuống, nhấc chìm tất cả ba người, kiếm lý sơn hà, các ngươi làm càng, dám cả gan không để ý tới ta, tề cửu nghi vừa sợ vừa giận, thân thể lại một lần nữa lay động, nhất thời hiện ra thân người chính đầu chim và hai cánh, hắn đang muốn bạo phát giết chết hai người, đột nhiên tầng mục cùng triết hoa lê liên thủ một đòn, khiến hắn tổn thương nặng nề, tề cửu nghi đẫm máu, Tần mục cùng triết hoa lê vây quanh hắn, hạ sát thủ về phía đối phương, bao vây chém giết, chỉ cần tề cửu nghi chống lại lập tức bị hai người tổn thương nặng nề, mà mỗi khi tần mục ra tay về phía hắn, triết hoa lê lại sẽ giúp đỡ hắn, triết hoa lê hạ sát chiêu về phía hắn, lại sẽ chọc cho tần mục tức giận chống đỡ, trên người tề cửu nghi có máu tươi đầm đìa, trong lòng có chút sợ hãi và mờ mịt, một mình đối mặt với bất kỳ người nào trong hai người tần mục hoặc triết hoa lê, hắn đều có 10 phần phần thắng, nhưng đối mặt với hai người liên thủ Hắn cũng chỉ có thể bị đánh, làm sao có thể như vậy được, trong lòng hắn không hiểu chút nào, nếu không phải tề cửu nghi vì hào khí muốn đồng thời hạ thủ về phía tầng mục cùng triết hoa lê, hắn lại sẽ thuận lợi đánh bại triết hoa lê, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại, tầng mục cùng triết hoa lê đều biết đại thần thông của hắn kinh người, cho nên thời điểm hắn đồng thời công kích về phía hai người, bọn họ đã dẫn đầu khiến hắn tổn thương nặng nề, sau đó tề cửu nghi lại trở thành món ăn cho hai người bọn họ sâu xé. Chỉ có tầng mục cùng triết hoa lê tranh đấu, 8.000 thanh phi kiếm và vô số đao quan giao phong va chạm phát ra những tiếng đinh đinh đang đang giống như trận mưa xối xả đánh, tới hoa lê vậy. Tề cửu nghi thân ở trung tâm chiến trường giao phong của hai người, khắp nơi đều là đao quan kiếm ảnh của tầng mục cùng triết hoa lê, chỉ cần hắn chuẩn bị bạo phát, lại sẽ đồng thời gặp phải hai người công kích, loại cục diện này là điều hắn trăm triệu chưa từng
tiếp hoa lê dần dần rơi vào hạ phong. Tề cửu nghi nhìn ra tiện nghi, đột nhiên nhân lúc tần mục công kích triết hoa lê trong chớp mắt, đồng thời ra tay về phía triết hoa lê, nỗ lực cùng tần mục liên thủ trước giết chết triết hoa lê. Nhưng vào lúc này, ngực hắn mắt lạnh, hắn cúi đầu nhìn lại đã thấy chỗ ngực của mình xuất hiện một mũi kiếm. Cùng lúc đó, triết hoa lê bị hắn cùng với tần mục đánh bay, liên tục lăn, bay ra hơn 10 dặm xa lúc này mới dừng lại, cũng gặp phải tổn thương nặng nề. Chính cái đầu tề cửu nghi đồng thời quay lại, nhìn thấy được nụ cười hoàn toàn vô hại trên mặt của tần mục. Tần mục đánh ra một chưởng, năm ngón tay gian ra. Đó là âm dương phiên thiên thủ hắn học từ tam tổ nhân hoàng. Trong năm ngón tay của hắn xen lẫn ngũ lôi kình thiên chung của ngũ tổ nhân hoàng, cách hơn 10 dặm, thân hình của triết hoa lê vừa đứng vững, quy lực một chưởng này của tần mục theo sát tới, thân thể của triết hoa lê giống như bao tải trách bay lên, bị chưởng lực thuần âm trong âm thủ đông lại thành tượng băng, cùng lúc đó một cái chuông lớn ngũ lôi xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, tiếng chuông chỉ cần vừa vang lên, lại có thể khiến hắn từ trạng thái tượng băng chấn động tới mức nắc bấy, mà kiếm hoàng cầm trong tay kia của tần mục lại nắm biến thành lợi kiếm. Lợi kiếm là do 8.000 thanh kiếm biến thành, lúc này pháp lực của hắn dũng mãnh tràn vào trong 8.000 thanh kiếm, từng thanh kiếm rất nhỏ đang phát ra kiếm chiêu ở trong cơ thể của tề cửu nghi, thậm chí kiếm quang còn xông vào trong thần tàn của tề cửu nghi, thức thứ hai của kiếm đồ, nhất kiếm khai hoàng huyết ung dương, quanh thân của tầng mục tràn ngập huyết sắc, giống như một mảnh biển máu mênh mông nhấn chìm hắn, nụ cười trên mặt người thiếu niên bị màu máu chiếu rọi, hình như trở nên quỷ dị tà ác, khiến người ta khiếp sợ tới cực độ kéo bè kéo lũ đánh nhau, ta chưa bao giờ thua. Tề Cửu Nghi nghe được giọng nói của hắn, có chút sởn tóc gáy. Cuối cùng, nhất kiếm khai hoàng huyết ung dương bạo phát uy lực, ngũ lôi kình thiên chung bao quanh triết hoa lê, tiếng chung vang lên. Hai đại cao thủ trẻ tuổi này đều sắp chết dưới tay hắn, nhưng vào lúc này, chung lớn tan rã, pháp lực của Phật Nhật la trùng trùng điệp điệp, một chưởng đánh nát ngũ lôi kình thiên chung. Bên kia, Lục Ly chỉ điểm một cái ở trên mũi kiếm đi qua ngực của Tề Cửu Nghi. Từng thanh phi kiếm từ trong vết thương của tề cửu nghi bay ngược ra, đồ tể rút đao, người mù nắm thương, phía sau lưng câm điếc có ánh lửa trùng thiên, từng người tiến lên trước một bước, người què ôm lấy tầng mục bay nhanh về phía sau, chợt ẩn hiện ra, xuất hiện ở phía sau đám người đồ tể, Phượt Nhật La cùng Lục Ly từng người cứu triết hoa lê và tề cửu nghi, lại không tiếp tục ra tay, Lục Ly cười nói, tề tiểu hữu, ngươi ở thiên đình trong thời gian quá lâu, căn bản không biết lòng người hạ giới giảo quyệt. Hiện tại bị thua thiệt rồi, tề cửu nghi im lặng một lát, nói, cửu nghi nguyện ý cùng tiết độ sứ liên thủ, phượt nhật la thoáng động tâm niệm, triết hoa lê ở cách bọn họ ngoài 10 dặm, khí thuần âm trên người hắn đã được hóa giải đi, thoát khỏi trạng thái bị đóng băng, triết hoa lê kinh hồn, đã thấy mặt đất đột nhiên gấp lại. Sau một khắc, hắn không nhúc nhích được, không ngờ từ ngoài 10 dặm đi tới bên cạnh phượt nhật la, hiển nhiên là phượt nhật la gấp không gian gây ra, trong lòng đám người đồ tể càng thêm nghiêm trọng. Phượt Nhật La có thực lực cao thâm vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ, thực lực như vậy chỉ sợ không chỉ đơn giản là chân ma như vậy. Mặt bên trái của Phượt Nhật La nhìn triết hoa lê, thản nhiên nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, thật sự thắng và bại, là sống và chết. Chỉ cần không chết, lại không phải là hoàn toàn thua trận. Hiểu chưa, triết hoa lê thu hồi yêu đao vẫn cắm ở sau lưng, không người nói, đệ tử hiểu rõ. Phượt Nhật La rất vui mừng, nói, đạo tâm của ngươi có rèn luyện này. Tương lai thành tựu nhất định có thể vượt qua lạc vô song. Phía sau đám người đồ tể, người què tâm hoa nở rộ, nặng nề vỗ vào đầu vai của tầng mục. Mục nhi, ngươi không có khiến cho da da què mất mặt, một đòn vừa rồi kia quả nhiên thâm hiểm, tiếu lý tàn đao, đâm sau lưng đã thương người, không hổ danh là do ta dạy nên. Vừa rồi ta nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của ngươi, cũng không nhịn được ấn lạnh rùng mình mấy cái. Tầng mục vội vàng khiêm tốn nói, đây đều là nhờ da da què dạy tốt. Nếu như không có da da què ta thắng không nổi bọn họ, nếu bàn về tiếu lý tàn đao đâm sau lưng đã thương người, ta tối đa chỉ có thể xếp hàng thứ hai, gia gia què vẫn là người đệ nhất thiên hạ, người què vuốt chồng râu dê, cười ha ha, có chút tự đắc, người điếc cười lạnh nói, lòng người không thể ngây thơ, lục ly đứng ở phía đối diện làm như không thấy sự khẩn trương của đám người đồ tể. Hắn từ xa nhìn tòa thần thành do người điếc vẽ ra, đột nhiên cười nói, phượt nhật la, ngươi bây giờ nhìn ra hư thực sao, phượt nhật la quay đầu trái và phải. Ba gương mặt từng gương mặt nhìn về phía tòa thần thành này, sau một lúc lâu, nói, ta không nhìn ra, vẫn mong được chỉ giáo. Lục Ly cười nói, ngươi nhìn hồn phách thần ma trên thần thành. Phượt Nhật La kinh ngạc, khiêm tốn thỉnh giáo nói, làng thế nào quan sát được hồn phách, trong lòng đám người đồ t
trên trán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh. Bức tranh của hắn tuy rằng có thể lấy giả đánh tráo, trong bức tranh tái tạo thế giới thậm chí có thể liên kết thế giới trong bức tranh cùng hiện thực, hoàn toàn không nhìn ra kẻ hở. Nhưng hắn không có cách nào tái tạo linh hồn. Lục ly này chắc là cường giả từ U Đô tới, thành tựu ở trên pháp thuật hồn phách rất cao, nàng có thể nhìn ra được ảo diệu trong bức tranh của người điếc. Trong lòng bàn tay mọi người nắm lại, đầy mồ hôi, vây quanh tầng mục không ngừng lui về phía sau thần thành, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh. Phượt Nhật La cùng Lục Ly lại làm như không nhìn thấy, mặc cho bọn họ lui về phía sau. Lục Ly xoay người sang chỗ khác, giơ lên tay ngọc nhỏ nhắn ở trên không trung vẽ một cái vòng tròn. Điểm sáng tròn tràn ra, nối liền thành tấm gương, biến thành một tấm gương lớn sáng loáng lơ lửng ở trên không trung. Công Vương mời xem cảnh tượng trong tấm gương. Phượt Nhật La nhìn về phía trong gương, cái gương chiếu ra chính là tòa thần thành tuyệt đẹp đồ sộ này, bao gồm đám người đồ tể, tầng mục, tư bà bà ở trước thần thành cũng bị cái gương soi sáng ra hồn phách. Bọn họ có người có hồn phách đứng ở trước nam thiên môn của thiên cung, có người hồn phách đứng ở trên thần kiều, còn có một người hồn phách đứng ở trong sinh tử thần tàn, dưới chân chính là bóng tối u đô. Nhưng quỷ dị chính là, thần thành trong tấm gương chỉ là một mảnh vực sâu cực lớn, không chỉ thần thành không tồn tại, ngay cả những thần ma đó cùng với trăm vạn đại quân trên thần thành cũng không tồn tại. Chỉ có điều, đám người đồ tể đang rút lui về phía thần thành, hồn phách lại bị cái gương này chiếu ra, trong gương hiện ra rõ ràng hồn phách của mọi người. Phượt Nhật La tự mình liếc mắt, cũng nhìn thấy được chân thân ba đầu của mình, đứng ở trong ma thần cung. Hắn là ma thần mọc ba cái đầu, ba gương mặt chỉ là biểu hiện giả dối, kỳ thực là hắn luyện ba cái đầu thành một khối. Phượt Nhật La vừa nhìn về phía tề cửu nghi trong tấm gương, tề cửu nghi ở trong gương là một con phượng hoàng chính đầu, đắm chìm ở trong ánh sáng màu vàng hừng hực và thần hỏa, thần thánh không tầm thường. Mà trong gương xuất hiện ở triết hoa lê lại là thiếu niên nhân loại bình thường. Duy nhất chỉ có yêu đao sau lưng của hắn bị ánh sáng của tấm kính soi sáng ra yêu hồn, đó là một con yêu thú một mắt tràn ngập yêu khí khủng khiếp đang nằm rạp trong yêu khí, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà trong gương, đáng sợ nhất vẫn là tầng mục. Trong gương tầng mục mọc ba con mắt, hiện lên màu đỏ như máu, kích thước cực lớn, ba con mắt nhìn về phía hắn, hình như nhận thấy được hắn đang nhìn lén. Phượt Nhật La cảm giác được linh hồn mình run rẩy, ngược lại bắt đầu mơ hồ bị đau. Lục Ly vội vàng lấy cái gương. Không có tiếp tục chiếu về phía đám người tầng mục nữa, hắn xoay người lại nói, nhìn xong đã hiểu rõ chưa, cái gương hướng về phía đại doanh ma tộc. Mấy cao thủ ma tộc phía sau bọn họ nhìn về phía trong gương, chỉ thấy trong gương xuất hiện cảnh tượng hồn phách ma thần trong đại doanh ma tộc. Đệ tử thúc giả của Phượt Nhật La hơi ngẩn ra, nhìn thấy được trong đại doanh ma tộc có một hồn phách ma tộc có chút quỷ dị, hồn phách của người kia không ngờ đứng ở trong thiên cung. Hơn nữa, hồn phách của hắn đổ nát, đầy mụn vá. Giống như là do hồn phách của rất nhiều người cắt nối thành, thúc giả đang muốn nhìn kỹ, lục ly đã thu cái gương vào, lẽ nào ta nhìn hoa mắt, trong lòng thúc giả buồn bực, Phượt Nhật La rùng mình một cái, âm thanh khàn khàn nói, con mắt thứ ba này, bị thổ bá phong ấn, lục ly mỉm cười nói, ngươi không cần có ý đồ với hắn, mục đích của ngươi chỉ là Thái Hoàng Thiên, Phượt Nhật La lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, ta cuối cùng xem như nhìn ra được diện mạo của thần thành, giả không sinh hoa, tái tạo thật sự, Lấy giả đánh tráo, lấy bức tranh làm giới, giả cùng thật nối liền, khiến người ta khó phân được thật cùng giả. Đây là lấy họa đạo tạo hóa ra thần ma vạn vật, ở trên đạo thư họa đã là đạt tới đỉnh cao. Giọng nói của hắn truyền tới trong tai của đám người người điếc, tư bà bà, các vị đạo hữu có thể đã lừa gạt ta, ngăn cản đại quân ma tộc ta ở đây, một lần ngăn cản mấy ngày, khiến cho Thái Hoàng Thiên có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị, các vị cho dù là chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Sắc mặt đám người tư bà bà biến hóa kịch liệt. Chỉ thấy không gian xung quanh vạn vẹo, bọn họ mặc dù đang lui về phía sau, nhưng khoảng cách lại đang đến gần với vượt Nhật La. Sắp xong rồi, sắp kết thúc rồi. Sắc mặt của người què vàng như đất, nhỏ giọng thầm thì nói. Con trâu xanh dưới thân của phách sơn tế tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân chạy như điên về phía thần thành. Làm sao biết được hắn chạy càng nhanh hơn, khoảng cách với thần thành càng xa, khoảng cách với vượt Nhật La lại càng gần. Trâu xanh vội vàng dừng bước, không dám nhúc nhích. Lục ly miễn cười nói, Tôn Vương ta chỉ cần tần phượng thanh. Ngươi giao hắn cho ta, ta cho ngươi thái hoàng thiên. Ngươi yên tâm, ta xem ra hư thực, bọn họ lại không có khả năng chạy trốn. Phượt Nhật La sải bước đi về phía mọi người, bước chân hắn thoáng động, không gian nhất thời kịch liệt vặn vẹo, mọi người không thể làm theo ý mình, tiến gần về phía hắn. Đồ tể gầm lên phẫn nộ, phun đao chém về phía bầu trời và mặt đất, nỗ lực chặt đứt không gian vặn vẹo, nhưng mà đao quang của hắn phát ra l
kinh ngạc không hiểu, trên bầu trời có từng ánh sáng vô cùng lớn chiếu xuống. Ông ông ông, ánh sáng cùng mặt đất nối liền, tiếp theo ánh sáng hóa thành huyết quang cuộn trào mãnh liệt, một viên tinh cầu cực lớn bị tàn phá trong lúc bất chợt chen phá không gian, xuất hiện ở trên không trung của Thái Hoàng Thiên, sau đó là viên tinh cầu đổ nát thứ hai, viên tinh cầu đổ nát thứ ba xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện một cảnh tượng kinh người. Một đám tinh cầu không biết nhiều rộng đột nhiên xuất hiện ở phía trên vòng trời của Thái Hoàng Thiên. Mảnh lục địa diện tích bao la xuất hiện ở trên không trung này khiến cho thân thể phượt nhật la run rẩy, quên cả khống chế thần thông. Mà ở trong đại doanh ma tộc, mỗi một ma tộc tướng sĩ ngẩng đầu lên, thần sắc đờ đẫn nhìn hiện tượng kỳ lạ trên không trung. Không chỉ có bọn họ mà gần như tất cả mọi sinh linh trong toàn bộ Thái Hoàng Thiên, bất kể nhân tộc hay ma tộc, bất luận là nô lệ hay thần ma cao cao tại thượng hay là dị thú sinh tồn ở trong núi trong biển hoặc là con kiến hôi côn trùng vào giờ phút này đều ngẩng đầu lên nhìn từng viên tinh cầu cực lớn ép xuống chỗ vòng trời, còn có tòa đại lục tráng lệ vô cùng vô tận. Đó là hiện tượng kỳ lạ khiến cho người ta chấn động kinh ngạc đến mức không có cách nào nói được, là quan cảnh tráng lệ nhất bọn họ cả đời đều chưa từng thấy qua. Tinh cầu khổng lồ hình như có mấy cái xúc tua, từ từng ngọn núi cao trên lục địa chiếu xuống ánh sáng, biển trong đại lục giống bảo thạch màu xanh thẳm. Hơn nữa kỳ lạ chính là mặc dù treo ở phía trên Thái Hoàng Thiên, Nước trong biển rộng cũng không rơi xuống, không hề chảy vào Thái Hoàng Thiên. Thân thể của Phượt Nhật La run rẩy, quên bắt đám người đồ tể, tầng mục, tầng mục cẩn thận quan sát kỹ, từng cục ánh sáng nối liền đại lục cùng Thái Hoàng Thiên là tới từ trên từng tế đàn khổng lồ phát ra, những tế đàn đó giống như dãy núi kinh người, cho dù là từ xung quanh Thái Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được. Tầng mục thất thanh nói, đó là La Phù Thiên, giọng nói kinh hãi của hắn phá tan sự khiếp sợ và im lặng xung quanh. Trong lòng đám người đồ tể, tư bà bà đều chấn động mạnh, người què vội vàng nói, Mục Nhi, La Phù Thiên là nơi quỷ quái gì vậy? Thế giới của ma tộc chính là thế giới của những ma tộc xâm nhập Thái Hoàng Thiên. Tần Mục lấy ra cờ truyền tống, nhanh chóng cắm đầy cờ ở xung quanh bọn họ, nói, ta ở trong thần thông đồng thuật của Phượt Nhật La, bị hắn bắt giữ ở trong huyễn cảnh của hắn, ta biến thành hắn và nhìn thấy La Phù Thiên. Thế giới kia trên cơ bản đã sắp bị hủy diệt. Ma tộc đột nhiên kéo La Phù Thiên nơi mình sống qua đây là định làm gì? Tư bà bà có chút nghi ngờ, khẽ nói, lẽ nào bọn họ dự định khiến cho tất cả sinh linh ma tộc xâm nhập Thái Hoàng Thiên sao? Ánh mắt của người mù thâm thúy, lắc đầu nói, bà bà, ngươi không nhìn thấy được chi tiết của La Phù Thiên. La Phù Thiên này cũng không phải là do ma tộc vận chuyển tới, trên tế đàn còn có hai mươi mấy vị thần ma, chắc là bọn họ gây nên. Hơn nữa bọn họ cũng không phải vận chuyển La Phù Thiên đến Thái Hoàng Thiên, mà... Giọng hắn có chút kích động, mà đang huyết tế La Phù Thiên, huyết tế La Phù Thiên, trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc, đang muốn cẩn thận kiểm tra. Tần Mục không ngờ đã phát động cờ truyền tống, từng mặt cờ lớn gào thét xoay tròn đưa bọn họ vào trong tòa thần thành này. Lại ở trong nháy mắt khi Tần Mục phát động cờ truyền tống, trong đại doanh ma tộc cũng đột nhiên rối loạn, một vị chân ma gặp phải tập kích bất ngờ. Đó là một con chân lông từ bên thắt lưng của một thiếu niên bay ra. Ở trong nháy mắt khi tất cả đám người ma tộc ngửa đầu nhìn lên trên không trung thất thần thì thần long này đã thương một vị chân ma, mà thiếu niên ma tộc này có thân pháp quỷ dị, vội vàng đi tới phía sau vị chân ma này, thần thông của hắn càng quỷ dị, liên tiếp công kích qua khiến cho người ta hoa cả mắt, vị chân ma này thoáng cái đã bị cắt ra thành tám khối, trong đại doanh ma tộc hoàn toàn hỗn loạn, rất nhiều ma thần phục hồi lại tinh thần còn chưa kịp ra tay, lại thấy thiếu niên ma tộc mang tới một cái rương, cái rương tự động mở ra, Nuốt vị ma thần bị tháo ra tám khối này vào trong rương, thiếu niên ma tộc cầm theo cái rương, chân đạp thần long, bay lên trời, phía sau là các vị ma thần điên cùng truy kích, cùng lúc đó, trong ánh sáng thần thành lắc lư truyền tống trận xuất hiện, mọi người trong trận còn chưa phục hồi lại tinh thần, tầng mục tự nhiên lại một lần nữa phát động cờ truyền tống, ánh sáng vẫn chưa tắt lại một lần nữa sáng lên, đưa mọi người ra khỏi thành, hắn liên tục phát động truyền tống trận, hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng chạy ra được bốn năm trăm dặm. Tần mục tiêu hao hết pháp lực, vung tay áo thu hồi cờ truyền tống, nói, ta chỉ có thể truyền tống tới đây. Hồ Linh Nhi nói, ta biết, là rồng béo quá nặng. Long kỳ lân xấu hổ cúi đầu xuống, mọi người vội vàng chạy về phía ly thành. Trên đường mỗi người đều tập trung thị lực nhìn về phía bầu trời nhưng vẫn nhìn không được rõ ràng. Nhưng mà ở trong mắt người mù lại có thể nhìn thấy được mặt đất sông núi, hồ nước biển rộng của La Phù Thiên đều đang tan vỡ. Từng ngọn sông núi đổ nát, biển rộng bốc hơi lên. Sông của La Phù Thiên giống như từng con rắn vặn vẹo ở giữa không trung chuyển động dãy dụa, c
giống như là một thế giới chết nào đó đang phát ra tiếng gào thét, tuy rằng nghe không ra tình cảm của nhân loại nhưng lại khiến người ta không nhịn được lã chả rơi lệ. Thế giới kia mặc dù là thế giới của ma tộc nhưng mỗi một thế giới đều là mẫu thân để các con dân sinh tồn ở trong đó. Nghe được tiếng mẫu thân lúc tử vong khiến người ta không nhịn được cảm giác như chính mình đang trải qua. La Phù Thiên thật ra vẫn chưa bị kéo tới gần. Tư bà bà đột nhiên tỉnh ngộ lại, vừa cùng mọi người chạy như bay về phía Ly Thành, vừa khẽ nói, La Phù Thiên còn ở tại chỗ, nhưng thật ra lực lượng huyết tế đã đánh thông không gian giữa La Phù Thiên cùng Thái Hoàng Thiên, dẫn đến La Phù Thiên thoạt nhìn giống như đang ở trên đỉnh đầu của chúng ta vậy. Trong lòng của Phượt Nhật La hoàn toàn lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn La Phù Thiên đã sinh dưỡng mình, cho dù tầng mục chạy trốn, cho dù là tinh nạn tập kích chân ma, đại náo đại danh ma tộc, hắn cũng chưa từng liếc mắt nhìn qua. Ma tộc La Phù Thiên ở trong huyết tế hóa thành từng năng lượng thuần túy, đang trào về phía Thái Hoàng Thiên. Tiều phu thánh nhân đã làm được, hắn thông tuệ khác thường, tự nhiên biết ai là người gây nên. Tiều phu thánh nhân từ sau khi đánh cược ở Ly Thành liền biến mất một khoảng thời gian, đến nay không có lộ diện. Chắc hẳn hắn dự định rút củi dưới đáy nồi, tiến vào sào huyệt của ma tộc ở La Phù Thiên, bố trí tế đàn cần thiết huyết tế La Phù Thiên. Mà bây giờ, tiều phu thánh nhân đã nắm giữ bản lĩnh huyết tế La Phù Thiên, lục ly lại nhìn thấy nhưng không thể trách. Dù sao phá hủy mỗi một thế giới ở trong mắt nàng từ lâu đã trở nên quen thuộc, trong Udo có vô số thế giới bị hủy diệt, hợp thành chính khúc sừng của thổ bá, vô số tàn hồn ở trong những thế giới tối tăm đó hét thảm, gào thét, bắt tiểu tử họ tầng quan trọng hơn. Nàng quyết định thật nhanh, bàn chân bước ra đuổi theo về phía phương hướng đám người tầng mục truyền tống. Nhưng vào lúc này, La Phù Thiên trong trên bầu trời rơi vào trong hủy diệt bất chợt dừng huyết tế, chỉ nghe được một âm thanh từ thế giới kia truyền đến, Phượt Nhật La, ngươi muốn đình chiến hay muốn La Phù Thiên bị chôn vùi. Trong lòng lục ly biết không ổn, quay đầu lại nhìn về phía Phượt Nhật La. Ba gương mặt của Phượt Nhật La đờ đẫn, trong đó một gương mặt ngẩng lên trực diện với La Phù Thiên. Sau một lúc lâu, Âm thanh cực lớn của Phượt Nhật La truyền ra, thiên sư, ta với ngươi định ra khế ước, tạm thời đình chiến. Hai bên chúng ta ký kết hòa bình, ma tộc ta cùng thần ma của Thái Hoàng Thiên phân hai thiên hạ, ma tộc ta chiếm phân nửa lãnh địa của Thái Hoàng Thiên, một nửa kia thuộc về các ngươi. Ngươi quản lý La Phù Thiên và nắm nhược điểm của ma tộc ta, ngươi cũng có thể yên tâm. Được, bầu trời bị xé ra, trong không trung xuất hiện gương mặt cực lớn của tiều phu, chỉ có mặt, ngay cả lỗ tai cũng không có lộ ra. Gương mặt này lại đột ngột xuất hiện ở trên trời như vậy, nhìn Phượt Nhật La phía dưới, âm thanh giống như sấm sét cuồn cuộn vang vọng trên không trung, lập lời thề với thổ bá. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phượt Nhật La nghiêm nghị, lập lời thề với thổ bá. Đám người đồ tể, người mù đang chạy như điên về phía Ly Thành cũng nhìn thấy một cảnh tượng này, cũng nghe được lời tiều phu thánh nhân cùng Phượt Nhật La nói. Tư bà bà lắc đầu nói, lão đầu ngốc này là ai vậy? Ngốc cũng dám cùng tôn vương của ma tộc lập lời thề với thổ bá. Cẩn thận bị Phượt Nhật La lừa ngay cả cái khố cũng bị thua. Đám người của tàn lão thôn liên tục gật đầu. Tần Mục thận trọng nói, bà bà, ngài xem gương mặt trên bầu trời này có tương tự với tiều phu thánh nhân trong bức vẽ trên tường của Thánh Lâm Sơn chúng ta hay không? Tư bà bà quan sát một hồi, trùng mình một cái, gương mặt này không có khả năng là tiều phu thánh nhân chứ, hóa ra là thánh nhân. Mặt tư bà bà giãn ra, cười rất quyến rũ nói. Như vậy hắn cùng với Phượt Nhật La lập lời thề với thổ bá sẽ không bị thua thiệt. Thiên thánh giáo nhiều nhân vật như tinh như quỷ, đều học được giảo quyệt giảo hoạt từ trong đại dục thiên ma kinh. Nếu bàn về giảo quyệt thì vị thánh nhân này là lão tổ tông. Mọi người bị nàng chọc cho cười, trong đầu trống rỗng. Vừa rồi tư bà bà mắng tiều phu thánh nhân là lão đầu ngốc liền bị bọn họ quên đi. Ánh mắt lục ly chớp động nhìn về phía xa, hắn đang muốn bước chân ra đuổi theo tầng mục. Đột nhiên Phượt Nhật La thản nhiên nói. Chuyện liên quan đến tồn vong của La Phù Thiên Ta, Lục Ly đạo hữu tốt nhất vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ, Lục Ly nhíu mày lại. Cơ hội tốt như vậy thật sự khó có được, nàng rất muốn nhân cơ hội bắt đám người tần mụ, nhưng nàng rất kiên kỵ đối với gương mặt hiện ra trong không trung này. Nếu như mình mạnh mẽ xuất thủ, thậm chí Phượt Nhật La ở dưới tình huống bị uy hiếp nói không chừng cũng sẽ ra tay với nàng, nàng chỉ đành phải tạm thời nhẫn nại xuống, ngươi yên tâm. Ta đã từng nói ta sẽ giao tiểu tử này cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời, Phượt Nhật La nói, Lục Ly cười khanh khách nói, ngươi nếu dám nuốt lời, như vậy ta ngược lại có thể giúp Thái Hoàng Thiên tiêu diệt ma tộc của ngươi, Phượt Nhật La lắc đầu, ngươi sẽ không làm vậy. Thiên sư đến từ Khai Hoàng Thiên Đình, có thâm cừu đại hận với các ngươi
chỉ có điều nếu như tiều phu thánh nhân cùng phượt nhật la đồng thời ra tay về phía nàng thì nàng cũng sẽ không sống tốt, chỉ có điều ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Mặt trước của phượt nhật la đang cùng thổ bá trên bầu trời ký kết ước hẹn, mặt bên trái lại nhìn về phía lục ly nói, hắn đã trúng thần thông của ta, bất kể là soi gương hay mặt nước đều sẽ rơi vào khống chế của ta. Lúc này, lục ly mới yên lòng lại, cười nói, đối với thuật không gian của ngươi, ta thực sự rất bội phục. Tề cửu nghi khẽ nhíu mày, nói, như vậy tiết độ sứ, hiệp nghị giữa ta và ngươi. Lục ly nhìn về phía hắn cười ngọt ngào, quyến rũ vô cùng, ngọt ngấy đến mức dọa người, tiếng nói lại thô lỗ nói. Ta không phải sẽ cho ngươi mượn dùng tầng một một chút sao? Nhưng vậy phải xem ngươi dự định làm cái gì? Tề công tử mặc dù là quý nhân của thiên đình nhưng trời cao hoàng đế xa, cho dù là bệ hạ cũng khó có thể khống chế tiết độ sứ chiếm cứ một phương. Tề cửu nghi ung dung thản nhiên, nói, ta đều hiểu. Sau khi tầng một tới tay thì cho ta mượn sử dụng, ta sẽ cho ngươi lợi ích. Cuối cùng, đám người tầng một chạy tới Ly Thành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ly Thành từ lâu đã chứa đầy binh mã. Đám người duyên khang quốc sư, bà Ngọc Chân Thần đang áp trận, nhìn thấy bọn họ bình an chạy tới, lúc này mới yên tâm. Dược sư lấy ra một cái gương, sửa sang dung nhang một chút để tránh tổn thương tới hình tượng. Tầng mục ở gần liếc mắt nhìn qua, sắc mặt đại biến, mắt giống như hổ đói rình mồi nhìn chầm chầm vào mặt gương. Trong gương Phượt Nhật La đang đi về phía hắn, dược sư trùng hợp thu hồi cái gương, cười nói, Mục Nhi, trên người ngươi có không ít gương hơn ta, cần gì phải mượn dùng của ta. Tầng mục lắc lắc đầu. Thất Thanh nói, bà bà, ta lại trúng chiêu. Hắn nói lại chuyện lúc trước mình nhìn thấy sau đó bị Phượt Nhật La bắt đi. Đám người của tàn lão thôn đều lộ ra vẻ khinh bỉ, người què cười lạnh nói, Mục Nhi, ngã cùng một chỗ tới hai lần, ngươi đúng là phụ công chúng ta giáo dục. Người mù gật đầu, ta đã nói Mục Nhi tuổi tác còn nhỏ, vẫn quá đơn thuần. Dược sư thổn thức nói, không sai, thôn trưởng lão quỷ kia bao giờ cũng nhắc tới Mục Nhi còn đơn thuần, sợ bị tổn hại. Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm chịu thiệt tới hai lần, mồ hôi lạnh trên trán tầng mục không ngừng rơi xuống, đừng nói lời châm chọc, ta nên làm gì, câm điếc khoa tay múa chân vài cái. Người điếc nhìn xong, nói, chuyện này đơn giản, không soi gương là được, cũng không phải là tiểu tức phụ. Đây là câm điếc nói, không phải ta, dược sư lấy cái gương ra, soi vào tầng mục, quan sát phản ứng của tầng mục, chỉ thấy mắt của tầng mục lập tức dựng thẳng, trong ánh mắt hình như có một bóng người đang đi tới, hắn vội vàng thu cái gương lại, nói không soi gương ngược lại đơn giản. Mấu chốt là rửa mặt. Hoặc gặp phải những người khác soi mục nhi thì sao? An bài một ma tộc hoặc gian tế, sử dụng cái gương chiếu mục nhi, mục nhi chỉ cần liếc mắt nhìn lại sẽ trúng chiêu. Trong Thái Hoàng Thiên có không ít thần thông giả đầu hàng ma tộc, khẳng định số lượng không ít, không chỉ có thiên phong cấu. Đồ tể đoạt cái gương từ trong tay hắn, soi tầng mục một cái, mắt của tầng mục lại giống như hổ đói rình mồi, nhìn chầm chầm vào cái gương. Trong mắt có một bóng người Phượt Nhật la lại đi tới, so với vừa rồi đã gần hơn một ít, đồ tể bị dọa cho giật mình, vội vàng lật cái gương lại, Phượt Nhật la trong mắt của tầng một lúc này mới biến mất, thật là lợi hại, đồ tể không nhịn được khen, Phượt Nhật la có thần thông thực sự quỷ dị, không ngờ có thể từ trong mắt một nhi đi ra ngoài, không bằng dụ hắn đi ra, chuẩn bị hơn 10 vị thần ma, cùng chân thần, khiến hắn bị loạn đao chém chết, xem hắn làm thế nào, tầng một lắc đầu nói, vô dụng. Hắn cũng không phải là thật sự xuất hiện, cái gương chỉ là kích phát ra thần thông của hắn, thần thông bị kích phát ra, lại sẽ kéo ta đến bên cạnh hắn, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở trước mặt chúng ta, đồ tể lại khen, cuối cùng lại có thể làm được đến mức này. Thật là không thể giỏi hơn, câm biết đoạt cái gương, cũng chiếu vào tầng mục, tầng mục lại không tự chủ được nhìn chầm chầm qua, phượt nhật la trong mắt hắn lại đến gần thêm một khoảng, câm biết vội vàng lật cái gương qua, nghiêm túc nói, a ba. Người mù vội vàng tiếp nhận cái gương, đang định chiếu tầng mục một cái, tư bà bà giận dữ, đánh một cái vào trên đầu của người mù, cả giận, mấy người lão bất tử các ngươi lại chiếu nữa, mục nhi liền bị quái nam ba mặt kia bắt đi mất, người mù giận dữ, bà bà, bọn họ đều chiếu, ngươi vì sao chỉ đánh ta, tư bà bà cướp cái gương đi, người què ở một bên nóng lòng muốn thử, nhìn thấy được tư bà bà bao che cho con, lại chỉ đành phải nhẫn nại xuống, tư bà bà cũng muốn chiếu tầng mục một chút. Nhưng dù sao cũng là mình nuôi lớn hài tử, vẫn nhẫn nại xuống. Chỉ là nàng luôn có chút tâm tư ngứa ngáy khó chịu, muốn chiếu một cái. Tàn lão thôn trong, chơi tâm nặng nhất ngoại trừ người què chính là nàng. Không thể soi gương, cũng không thể kéo phượt nhật la qua, chẳng phải là đạo thần thông này vĩnh viễn ở lại trong ánh mắt mục nhi. Tất cả mọi người không có chủ ý, bọn họ mặc dù đều thần thông quảng đại, nhưng phượt nhật la thần thông thực sự quỷ dị khó lường, khiến c
Duyên Khang quốc sư cùng bàn ngọc chân thần đi tới, nói, các vị đạo hữu đã trở về. Vừa mới rồi đang chỉnh đốn quân bị, không tiện cứu viện, vẫn mong các vị thứ tội. Quốc sư xưa nay có chủ ý, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp. Mọi người vội vàng nói với Duyên Khang quốc sư một hồi, Duyên Khang quốc sư kinh ngạc nói, lại có chuyện này. Ta tới chiếu thử, giúp lời hắn lấy từ trong người ra một cái gương, dự định chiếu vào tầng mục, sắc mặt đám người đồ tể, người mù cổ quái. Duyên Khang quốc sư mặc dù là một người trung niên nhưng tướng mạo tuấn lãng dáng vẻ đường đường, hiển nhiên rất chú trọng dáng vẻ, cũng mang một cái gương theo người, tư bà bà lại nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị đập vào đầu Duyên Khang quốc sư. Duyên Khang quốc sư thấy thế, buông cái gương, cười nói, tư đạo hữu, nếu như ta không dẫn thần thông trong con ngươi của hắn tới, làm sao có thể nghĩ ra cách phá giải. Đạo hữu vẫn mong buông sự thù địch xuống, tư bà bà nói, ngươi không nên chiếu thời gian quá dài. Duyên Khang quốc sư sử dụng cái gương chiếu tầng mục, nhìn thấy được cái bóng của Phật Nhật La từ trong hai mắt của tầng mục đang đi ra phía ngoài, trong lòng thầm cả kinh, vội vàng úp cái gương xuống, trầm ngâm nói, thật sự là thần thông. Loại thần thông này là in vào trong mắt của tầng giáo chủ, liếc mắt nhìn hắn một cái lại sẽ trúng chiêu, Phật Nhật La không ngờ có thần thông quảng đại đến trình độ này, tư bà bà vội vàng nói, quốc sư có cách nào giải quyết hay không? Duyên Khang quốc sư bước đi thông thả quay lại, do dự một chút, nói, nếu không ta lại chiếu một chút, tư bà bà không thể kiềm chế được, nặng nề đập một cái ở trên đầu hắn, mọi người lộ vẻ sợ hãi. Ngay cả Duyên Phong Đế cũng không dám đánh vào đầu của Duyên Khang Quốc Sư, tư bà bà lại dám, Duyên Khang Quốc Sư thản nhiên tiếp nhận, nói, tư đạo hữu, chỉ dựa vào nhìn một cái, ta còn chưa có khả năng để phá giải được thần thông của Phượt Nhật La, nếu có thể nhìn thêm vài lần, nói không chừng lại có thể tìm ra cách phá giải, tư bà bà lạnh lùng nói, nếu như phá giải không được, Duyên Khang quốc sư nghiêm nghị nói, sống chết có số, đành vậy thôi, tư bà bà cũng không quen hắn, bằng không đã sớm đá cho hắn bay ra ngoài giống như người mù. Tư bà bà liếc mắt nhìn bàn ngọc chân thần, cố nhẫn nhịn nói, chân thần có thần thông quảng đại, nhất định có cách phá giải thôi. Bàn ngọc chân thần do dự một chút, có lòng muốn chiếu tần một một cái, chỉ tự cảm thấy mình cũng khó thoát khỏi nắm đấm của nữ tử này, đành lắc đầu nói, quốc sư không làm được, ta cũng không làm thành. Ta rất bội phục đạo pháp thần thông của quốc sư, thành tựu thần thông của Phượt Nhật La thật ra cao hơn ta, nhất là ở trong thần thông về ánh mắt càng khó phá giải, nếu bàn về thành tựu thần thông, có thể cùng Phượt Nhật La đấu, chỉ có thiên sư. Các ngươi nên đi tìm thiên sư, trong lòng tầng mục thoáng động, tiều phu thánh nhân thật sự có thần thông quảng đại, nói không chừng sẽ có biện pháp phá giải được thần thông của Phượt Nhật La, thiên sư lúc này ở bên trong la phù thiên của ma tộc, tìm được hắn không khó, bà Ngọc chân thần do dự một chút. Nói, theo lý mà nói, ta chắc hẳn sẽ dẫn các ngươi đi vào. Chỉ có điều bây giờ hai quân đối chọi, ma tộc vẫn chưa lui binh, ta vẫn cần phải ở lại chỗ này. Duyên Khang quốc sư có chút động tâm, cũng rất muốn đi gặp vị thánh nhân này một lần, chỉ là hắn cũng bị vướng chân, không rảnh đi tới La Phù Thiên. Hàng rào thế giới giữa La Phù Thiên cùng Thái Hoàng Thiên đã cực kỳ yếu ớt, đi La Phù Thiên là không khó. Thời điểm ma tộc đánh Thái Hoàng Thiên chính là do ma thần trực tiếp xé ra hàng rào thế giới. Không ngừng có ma tộc điên cùng dũng mãnh tràn vào Thái Hoàng Thiên, trong lòng tư bà bà vui mừng, cười nói, ta theo một nhi đi gặp thánh nhân đầu tiên của thiên thánh giáo ta, nàng khó nén được vẻ hưng phấn, tiều phu thánh nhân ở dưới tàn cây truyền pháp, thạch thượng truyền kinh, truyền thụ cho khai sơn tổ sư, khai sơn tổ sư lập giáo, sáng lập thiên thánh giáo. Mỗi một đời giáo chủ sau đều là đệ tử của tiều phu thánh nhân, đều phải từng trải một lần thạch thượng truyền kinh, đối với đệ tử của thiên thánh giáo mà nói. Tiều phu thánh nhân chính là tồn tại cao cao tại thượng, là tồn tại khiến mọi người ngưỡng mộ quỳ bái. Có thể gặp một lần vị truyền kỳ này, là tâm nguyện lớn lao của đệ tử trong giáo. Tần mục do dự một chút, nhìn tư bà bà đang hưng phấn, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho nàng biết chân tướng. Tiều phu thánh nhân là thủy tổ của thiên thánh giáo, nhưng hắn căn bản không nghe nói qua thiên thánh giáo. Thạch thượng truyền kinh cũng chỉ là do hắn nhất thời cao hứng, truyền cho khai sơn tổ sư. Bà bà nếu như biết chuyện này nhất định sẽ bị đả kích, trong lòng hắn thầm nghĩ, bà Ngọc chân thần nói, Thái Hoàng Thiên ta đã từng phản công La Phù Thiên, lúc đó ta là thống soái, chỉ là phản công thất bại. Nhưng ta có chút hiểu rõ về địa lý ở nơi đó, La Phù Thiên khắp nơi đều là đầm lầy, còn có mảnh nhỏ không gian hình thành mặt gương, đi tới nơi đó cần phải cẩn thận, tần giáo chủ bất cứ lúc nào có thể sẽ nhìn thấy được mặt gương. Tư bà bà mang tới một chiếc khăn lụa màu trắng, bịt kín hai mắt của tần mục, nói, như vậy là được. Mục Nhi, ngươi có thể phóng thích ra nguyên thần, mượn hai mắt của nguyên thần thấ
thần thông của Phượt Nhật La cũng chiếu rọi ở trong nguyên thần của hắn, nếu nguyên thần nhìn thấy được cái gương, cũng sẽ kích phát thần thông của Phượt Nhật La. Tư bà bà kinh ngạc nói, Phượt Nhật La lại có loại bản lĩnh này sao? Mục Nhi, ngươi phóng thích nguyên thần ra, tần mục theo lời, nguyên thần xuất khiếu, đứng lên trong tường vân phía sau đỉnh đầu, tư bà bà sử dụng cái gương chiếu vào, nguyên thần của tần mục nhìn về phía mặt gương, nhất thời mắt của nguyên thần giống như hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào mặt gương, trong tròng mắt hiện ra bóng dáng của Phượt Nhật La đi ra phía ngoài, lúc này Phượt Nhật La đã muốn đi tới chỗ con ngươi của tần mục, tư bà bà cẩn thận quan sát, hài lòng thu hồi cái gương, cuối cùng cũng chấm dứt tâm sự, cười nói, bà ngọc chân thần. Đi la phù thiên thế nào, ta tới mở ra không gian, đưa các ngươi đi, hai mắt tầng một tối đen, chỉ có thể sử dụng cảm quan nhận biết xung quanh. Mắt thường của hắn không nhìn cảnh tượng xung quanh, bị tư bà bà nắm tay, lôi đi về phía trước, bà ngọc chân thần xé ra không gian, lộ ra thế giới kia, nói, la phù thiên không thể so sánh với thái hoàng thiên, la phù thiên khắp nơi đều nguy hiểm đáng sợ, các ngươi nhất định phải cẩn thận, tư bà bà nắm tay hắn, hào hứng đi vào trong vết nứt. Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi cũng muốn đi qua, bà Ngọc Chân Thần đã khép kín khe nứt không gian, bọn họ chỉ đành phải thôi. Dược sư trầm giọng nói, chúng ta đi phong đô của đại khư, tìm kiếm thôn trưởng, cùng nhau nghĩ biện pháp. Linh Nhi, ngươi bình thường thông qua giữa sinh tử đi tới phong đô, ngươi tới dẫn đường. Hồ Linh Nhi đáp, nhìn về phía Long Kỳ Lân mất mát nói, công tử đi la phù thiên, rồng béo, ngươi theo chúng ta đi phong đô. Trong lòng Long Kỳ Lân trống rỗng, lắc đầu nói. Ta phải ở lại chỗ này chờ giáo chủ trở về. Giáo chủ đi vội vàng, chưa kịp luyện chế cho ta thức ăn. Hồ Linh Nhi cười nói, có gia gia dược sư ở đây, còn có thể thiếu thức ăn cho ngươi sao? Y thuật đang thuật công tử đều học được từ gia gia dược sư. Long Kỳ Lân vui mừng quá đổi, vội vàng lay động thân thể, hiện ra chân thân 40 trượng, cười nịnh nọt nói, các vị lão gia, mời lên trên lưng của Tiểu Long, Tiểu Long bước chân khá nhanh, chở các vị lão gia đi tới phong đô. Ta cũng từng đi qua phong đô, đám người người què, đồ tể, người mù leo lên lưng hắn, đồ tể cười nói, ta ban đầu đã nói qua khiến cho tên mập này cùng lên bàn giống như gà mẹ trong thôn, cũng là một món ăn chính, không nghĩ tới hắn còn hiểu chuyện hơn gà mẹ, những gà mẹ đó thật muốn lật trời, ta lần trước quay về thôn, mổ đến mức trên gương mặt ta đầy máu, dược sư cười nói, rồng béo ăn đang dược gì? Ăn bao nhiêu? Long kỳ lân vội vàng nói, tiểu long ăn xích hỏa linh đan. Hỏa hành thần nguyên đan và thủy hành thần nguyên đan, một bữa muốn ăn, một đấu, mỗi bữa muốn ăn một đấu, dược sư cảm thấy kinh hãi, thất thanh nói, ba dạng linh đan đó chính là ba đấu. Một ngày ba bữa, chính là chín đấu. Ngươi ăn uống không nhỏ đâu. Một nhi không ngờ không bị ngươi ăn cho nghèo, Long Kỳ Lân cũng bị dọa cho giật mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn vốn tính công phu sư tử ngoạm, muốn một ngày ăn một đấu linh đan, không nghĩ tới không ngờ biến thành chín đấu. Dược sư tính toán một lát, nói, chính đấu linh đan là thêm chút, may là ta có tiền, trữ hàng rất nhiều, ngược lại vẫn nuôi được, người mù vô cùng hâm mộ, trong thôn kẻ có tiền rất nhiều. Dược sư giúp quý nhân, vị quan thành đạt chữa bệnh, phát tài, rất nhiều nữ tử nhà quyền quý hâm mộ tiến tâm đến đây, bức tranh của người điếc cũng được người tranh cướp. Đồ tể hàng ngày bán thịt, câm điếc hàng ngày rèn sắt, bọn họ cũng có thể qua ngày, người què thì không cần phải nói. Tư gia của tư bà bà lại trông coi bảo khố của thiên thánh giáo, tất nhiên không lo ăn uống, duy nhất chỉ có người mù, dựa vào thầy tướng số mà sống, hàng ngày có chút tham khổ, bởi vậy nhìn đám người giàu trong thôn giống như nhìn kẻ thù, thầm nghĩ, may là thôn trưởng vẫn nghèo hơn so với ta, đáng tiếc lại chết, trong mắt của Hồ Linh Nhi loạn chuyển, không nói ra lời thật lòng, thầm nghĩ, rồng béo một ngày ăn nhiều linh đan như vậy, sau khi công tử trở về nhất định sẽ giật mình kinh ngạc. Ta cũng muốn xem thử đến lúc đó hắn sẽ béo tới mức nào. Trong la phù thiên, tầng một lặng lẽ giơ tay lên vạch lá liễu vàng đang che đi con mắt thứ ba của mình. Tư bà bà thoáng cái chụp được tay của hắn, sẵn giọng, con mắt này của ngươi có phần cổ quái, không cần vén loạn. Tầng một xin tha nói, bà bà, ta bây giờ nhìn không thấy, đi không tiện, không thể lúc nào cũng để cho bà bà nắm. Nếu chẳng may gặp phải nguy hiểm, ngược lại sẽ liên lụy bà bà, vậy cũng không cho vạch ra. Tư bà bà suy nghĩ một lát, cười nói, chỉ có điều ngươi nói cũng có đạo lý, không nhìn thấy được đồ thật sự là hành động bất tiện, ta giúp ngươi bóc ra, nhưng không cho ngươi phát động phát thể tam đan công. Dứt lời, nàng nắm lấy lá liễu vàng, kéo cái lá này xuống, tại mi tâm của tầng mục, mi mắt tách về hai bên, lộ ra con mắt thứ ba đảo phải đảo trái, nhìn xung quanh một chút, mục nhi, để cho ta nhìn mắt của ngươi một chút, tư bà bà nhìn chầm chầm vào ánh mắt hắn một hồi, 
không nhìn thấy trong con mắt này có Phượt Nhật La, lại dùng cái cương chiếu, trong con mắt này vẫn không có tung tích của Phượt Nhật La, lúc này mới yên lòng, dặn dò, ngươi có thể dùng con mắt này, nhưng không nên phát động công pháp, gặp phải nguy hiểm cứ để bà bà tới ứng phó, chờ tới khi nhìn thấy tiều phu thánh nhân, con mắt này của ngươi còn phải dùng lá liễu vàng dán lên, tầng một gật đầu, thu hồi lá liễu vàng, hắn vẫn là lần đầu tiên sử dụng con mắt thứ ba ở mi tâm quan sát thế giới, hắn hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, con mắt này nhìn thế giới, nhìn thấy được cảnh tượng có phần khác biệt với hai con mắt bình thường, hai con mắt bình thường nhìn thần thông giả, nhìn thấy được chính là bề ngoài, mà ở trong tầm mắt của con mắt thứ ba, tất cả đều trở nên quỷ dị, hắn nhìn về phía tư bà bà, ngoại trừ có thể nhìn thấy được bề ngoài của tư bà bà, còn có thể thấy rõ ràng thần tàn của tư bà bà, thậm chí có thể nhìn thấy được nguyên thần của tư bà bà. Đáng sợ nhất chính là tầng mục nhìn thấy được nguyên thần của tư bà bà, không ngờ cảm thấy rất ngon miệng, có một loại cảm giác quá đói, rất muốn ăn nguyên thần của nàng. Loại cảm giác này không biết từ đâu đến, khiến cho hắn chỉ cảm thấy bụng mình đói kêu vang, có một loại cảm giác đáng sợ, rất muốn kéo nguyên thần của tư bà bà từ trong cơ thể nàng ra tới một ngụm nuốt lấy. Cảm giác quá đói trong bụng rất chân thật cho nên hắn có một loại kích động muốn cắn nuốt. Lần trước ở đống đổ nát vô vọng thành, lần đầu tiên hắn mở con mắt thứ ba ra, nhưng lập tức thổ bá xuất hiện, đánh ngọc bội vào trong con mắt thứ ba của hắn. Đám người câm biết người mù lại chế luyện lá liễu vàng che lại con mắt này, cho nên hắn không cảm giác được tình trạng dị thường. Mà bây giờ sau khi mở ra con mắt thứ ba, hắn mới phát hiện ra chỗ quỷ dị, là con mắt này có vấn đề, hay là la phù thiên có vấn đề. Tần mục kiềm chế kích động muốn cắn nuốt nguyên thần của tư bà bà. Suy nghĩ nói, chắc hẳn không phải là La Phù Thiên có vấn đề. La Phù Thiên là một thế giới các tầng trời của ma tộc, mặc dù có vấn đề cũng chỉ là vấn đề về ma khí. Ma khí vẫn không đến mức khiến cho ta có cảm giác đói bụng. Như vậy vấn đề vẫn xuất hiện ở trên con mắt này. Kỳ quái, vì sao mắt mở ra, lại có cảm giác quá đói. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được, chỉ đành phải tạm thời bỏ xuống vấn đề này, theo tư bà bà tiếp tục đi về phía tế đàn gần đó. Tiều phu thánh nhân cùng 24 công thần chỉ xây dựng ra rất nhiều tế đàn cao lớn chữ kim, dùng để huyết tế la phù thiên, khiến cho phượt nhật la đình chiến. Tiều phu thánh nhân vì tránh cho tế đàn bị ma thần phá hủy, nhất định sẽ bảo vệ những tế đàn này. Phượt nhật la và ma thần không có phá hủy được tế đàn, cũng nhất định sẽ án binh bất động, sẽ không cùng thái hoàng thiên xung đột. Đi tới tế đàn tìm kiếm tiều phu thánh nhân là lựa chọn tốt nhất, tầng mục quan sát khắp nơi. Hắn thấy La Phù Thiên cùng Phượt Nhật La cho hắn nhìn thấy được hiện tượng kỳ lạ về cơ bản là giống nhau, thậm chí còn muốn hiểm ác đáng sợ hơn. Tinh cầu khổng lồ di chuyển ở trên không trung La Phù Thiên, nguyên lực từ tinh cầu cùng nguyên lực từ La Phù Thiên quấy nhiễu lẫn nhau, dẫn đến mặt đất chấn động kịch liệt. Địa chấn có quy lực lớn đáng sợ tạo thành núi lửa bão phát, tốc độ của gió bão vượt quá tốc độ của âm thanh mười mấy lần, mấy chục lần. Cơn lốc như lưỡi đao, giống như là linh binh với uy lực mạnh nhất, thổi qua chỗ miệng núi lửa vừa nhô lên. Ở dưới gió lớn sắc bén, núi lửa hóa thành bột mịn, đáng sợ nhất vẫn là biển, sóng biển ngập trời lấy vận động vô cùng khủng khiếp nhanh chóng, tốc độ sóng biển di chuyển cũng vượt qua âm thanh, phá hủy tất cả mọi thứ dọc đường, địa chấn, gió to, sóng biển, núi lửa, đây cũng là đất nước phong hỏa. Đất nước phong hỏa điên cùng phun ra, đã khiến cho La Phù Thiên biến thành một chỗ không thích hợp cho bất kỳ sinh linh nào sinh sống, nơi này đáng sợ như thế, cho nên không gian cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Trong không trung không gian nghiền nát và mặt đất hình thành từng vết nứt hẹp dài giống như từng mặt gương không có bất kỳ độ dày nào, chiếc xạ ra cảnh tượng phía xa. Những khe nứt không gian này đặc biệt dài, không nhìn thấy được điểm cuối, có cái lại cũng rất ngắn, chỉ có hai ba thước, bởi vì không có độ dày, cho nên khó có thể phát hiện ra nó. Bởi vậy mỗi một bước đi đều cần phải cẩn thận một chút, nếu không cẩn thận đi qua phía trên khe nứt không gian, có thể sẽ bị cắt thành hai nửa gọn gàng, không gian quá lợi hại. Sợ rằng mãi đến khi mình bị tách ra làm hai mới phát hiện ra mình đã chết, tầng mục và tư bà bà đang chống lại với sóng lớn ngập trời vọt tới, thậm chí nhìn thấy được sóng lớn cao tới vạn trượng bị một khe nứt không gian kinh người mở ra, chia làm hai nửa. Phía trước, phía sau người của tư bà bà có vô số vì sao lập lòe, hình thành đại la thiên tinh lực trường, mượn lực trường tới cảm ứng nguy hiểm xung quanh, đồng thời lực trường cũng có thể chống đỡ thiên tai của la phù thiên. Tư bà bà đã là tồn tại tiến quân thần cảnh. La Phù Thiên mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn không đến mức uy hiếp được tính mạng của nàng. Tần Mục nhìn bốn phía, nhìn thấy được nơi khủng khiếp này giống như địa ngục không biết có bao nhiêu quan hồn đang bay tới bay lui, đó là linh hồn ma tộc ch
đột nhiên bọn họ nhìn thấy được phía trước nơi trung tâm của trận gió bão thi thể xương cốt của một vị ma thần cực lớn nằm ở trên cánh đồng hoang vu, mặc cho gió bão kịch liệt thế nào, cũng không có cách nào dao động được bộ hài cốt này. Bọn họ đi tới trước mặt, thi thể xương cốt cho dù nằm rạp trên mặt đất cũng phải cao tới mấy chục trượng. Cánh dài và cánh của bộ hài cốt này đã biến thành xương, bốn cái chân giống như là chân trâu cực lớn, chỉ có điều lại là ánh vàng rực rỡ. Không chỉ có như vậy, tầng mục còn nhìn thấy được trong cơ thể bộ thi thể xương cốt ma thần này lơ lửng từng thần tàn đang phát sáng, bên trong chứa nhật nguyệt ngôi sao, còn có một mảnh lục địa, thần tàn đã phá, đại lục bị chìm ngập ở trong nước. Tầng mục và tư bà bà từ trong lỗ thủng của thần tàn đi vào, chỉ thấy lũ lục đã tự do tràn qua lục địa thần tàn. Nhật Nguyệt ngôi sao trên bầu trời của thần tàn cũng bị tàn phá không chịu nổi. Càng kỳ lạ hơn chính là, trong đại lục này còn có thành quách nhà ở, rất nhiều căn nhà đang bị chìm ngập ở dưới nước. Ở đây đã từng là nơi ma tộc sống, thoạt nhìn ở đây chắc là mới bị hủy diệt từ mấy trăm năm trước. Tư bà bà kinh ngạc không thôi, suy tư nói, chẳng lẽ sau khi La Phù Thiên phát sinh tai họa, có vài ma thần cam tâm tình nguyện liều mình, bỏ qua thân thể, để cho những sinh linh ma tộc sinh hoạt ở bên trong thần tàn của mình. Tần Mục sử dụng con mắt thứ ba của mình nhìn lại xung quanh, chỉ thấy ở nơi xa xôi, trong ngân hà vỡ nát trên không trung có một ma thần cung đã đổ nát, trong thần kiều thần tàn của vị ma thần này có một cây cầu liên kết cùng ma thần cung. Hắn mơ hồ nhìn thấy được, trong ma thần cung có một hồn phách rất mờ ảo, một mình đứng ở trong đó, hình như rất bi thương. Hắn có một kích động muốn bay qua nuốt lấy hồn phách bi thương của vị này, nhưng trong nội tâm hắn rốt cuộc không cảm giác quá đói, mà tràn ngập tôn kính, vị ma thần này chỉ còn lại có hồn phách. Hắn lấy thần tàn của mình ra cho tộc nhân của mình ở lại, bảo vệ được tính mạng của tộc nhân, nhưng mà thân thể của hắn cũng không thể ngăn cản được tai họa của thiên địa, thân thể tử vong. Tộc nhân của hắn có khả năng sinh tồn ở bên trong thần tàn của hắn rất lâu, nhưng cuối cùng thần tàn của hắn cũng bị thiên tai phá tan. Hắn đã tiêu hao hết nguyên thần của mình, chỉ còn lại có hồn phách không diệt. Chỉ có điều, tộc nhân của hắn vẫn phải chết. Hồn phách của hắn đứng ở chỗ này mấy trăm năm, tầng mục nhìn lại xung quanh. Con mắt thứ ba nhìn thấy được rất nhiều hồn phách phiêu đảng, đó là con dân ma tộc chết ở bên trong thần tàn của ma thần này, âm xoa của Udo cũng không tới nơi đây. Tần Mục nhìn về phía sinh tử thần tàn của vị ma thần này. Sinh tử thần tàn đã bị vị ma thần này hủy diệt, chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân hồn phách của con dân ma tộc chết ở chỗ này bị nhốt ở đây. Mỗi một chủng tộc đều có nhân vật vui buồn lẫn lộn, Tần Mục nhắm con mắt ở mi tâm lại, hắn cảm giác buồn nôn khi thấy mình muốn ăn tươi những linh hồn này. Đây cũng không là suy nghĩ của hắn, cũng không là tiềm thức của hắn, hắn không có khả năng nắm giữ tiềm thức tà ác như vậy, không quan tâm là vật gì ảnh hưởng tư duy của ta, ngươi đều khiến ta buồn nôn. Tần Mục mở mắt, xoay người sang chỗ khác, trong miệng truyền đến ngôn ngữ Udo Du Dương ngừng ngắt. Phía sau chậm rãi dâng lên một tòa cánh cửa thừa thiên, cánh cửa mở rộng ra, chỉ có điều lần này hắn vẫn chưa thi triển khiên hồn dẫn, mà thay đổi thần thông, hắn muốn đưa những vong linh ma tộc đi tới Udo. Trong thần tàn của ma thần phát ra từng trận âm phong, gào thét thổi về phía cánh cửa thừa thiên, bay vào trong bóng tối. Cánh cửa thừa thiên bên kia có rất nhiều chiếc thuyền nhỏ đi tới, tiếp đón mỗi một vong linh. Qua thời gian không lâu, âm phong dừng lại, trong môn hộ có một ngọn đèn chiếu tới, chiếu vào trên mặt của tầng mục, quả nhiên là ngươi. Ngươi không ngờ không có làm chuyện ác, bên trong cánh cửa, giọng nói của lão nhân âm xoa truyền đến, kinh ngạc nói, tầng mục vẫy vẫy tay, đóng cánh cửa thừa thiên, nói. Bà bà, chúng ta đi thôi, tư bà bà khẽ gật đầu, nhìn hắn một lát, vui mừng nói, một nhi thật sự lớn rồi, bọn họ đang muốn rời khỏi, đột nhiên một giọng nói yếu ớt từ địa phương xa xôi mơ hồ truyền đến, cảm ơn, Tần một nghe được âm thanh này, hơi ngẩn ra. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ma thần cung, hồn phách của ma thần kia đang tan rã tiêu tan, ma thần cung rộng lớn đang nhanh chóng đổ nát, từng ngôi sao đang không ngừng chôn vùi, một nhi, không cần nhìn nữa, hắn đã hồn phi phách tán. Tư bà bà nắm tay hắn, nhanh chóng lao ra khỏi thần tàn, vị ma thần này vì tâm nguyện chưa xong, cho nên hồn phách không tiêu tan, bằng không hồn phách của hắn đã sớm hóa thành cho bụi, hồn phách của hắn tiêu tan, thần tàn cũng sẽ tan rã, bọn họ vừa lao ra, phía sau truyền đến một chấn động kinh tâm động phách, trong tiếng động này, từng ngọn thần tàn ầm ầm chôn vùi, tiếng nổ mãnh liệt cuốn ra bốn phương tám hướng, tư bà bà vội vàng dẫn theo tần mục trốn thật xa, sóng công kích nổ mạnh kéo tới, ném hai người lên thật cao. Tư bà bà cố gắng hết khả năng mở ra đại la thiên tinh lực trường, bảo vệ tầng mục, nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo ánh sáng màu đen từ trong đống đổ nát
tư bà bà giận tím mặt, đang muốn ra tay. Chỉ thấy ánh sáng màu đen kia bơi qua bơi lại, ở sau đầu của tầng mục nhẹ nhàng chuyển động một vòng, hóa thành một hào quang màu đen. Giữa hào quang màu đen là từng ánh sáng màu đỏ nóng hừng hực, hình thành một cái đĩa đỏ, giống như một ma nguyệt màu đỏ như máu. Tầng mục quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy được ma nguyệt này. Hắn vội vàng lấy ra một cái gương soi, chỉ thấy ma nguyệt từ từ chuyển động sau lưng hắn, phía trên hào quang màu đen là vô số văn tự ma tộc đang không ngừng biến đổi lưu chuyển. Tư bà bà đổi giận thành vui, cười nói, coi như ngươi có lương tâm. Mục nhi, đây là vị ma thần này sử dụng năng lượng cuối cùng trong thần tàng của mình hóa thành ma nguyệt. Để báo đáp ngươi, vật này không tệ, có thể trợ giúp tăng tu vi ma đạo của ngươi. Tần Mục cũng lập tức cảm giác được ma nguyệt này xuất hiện, ma nguyên của mình không ngờ nhanh chóng nâng cao. Chắc hẳn qua không lâu nữa lại có thể không ngừng nỗ lực khiến cho thất tinh thần tàn phá tường. Bà bà, hồn phách ma thần kia có thể nhìn ra được ta là một nhân tộc, vì sao hắn vẫn muốn giúp ta? Tần Mục không giải thích được, dò hỏi. Tư bà bà đi về phía tế đằng phía xa, nói, ngươi rõ ràng là nhân tộc, vì sao lại muốn giúp những vong linh của ma tộc? Đưa bọn họ đi tới Udo, tầng mục hơi ngẩn ra, tư bà bà cười nói, ngươi có tấm lòng son, người ta cũng biết báo đáp. Trong ma tộc cũng có hào kiệt, cũng có nhân vật đáng để kính phục, tầng mục bị khăn lụa trắng che lại hai mắt, gương mặt chợt ngẩn ra một lát. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạng, hắn bước nhanh đuổi theo tư bà bà. Con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn nhìn tư bà bà, có thể khiến hắn nhìn thấy được nguyên thần của tư bà bà. Xong lần này hắn lại không muốn nuốt nguyên thần của tư bà bà nữa, trong lòng hắn hoàn toàn tĩnh lặng, có thể trên đời còn có gương mặt xinh đẹp như tư bà bà, nhưng không phải dưới mỗi một gương mặt xinh đẹp đều có linh hồn lương thiện giống như tư bà bà. Trên thực tế, trong nội tâm của tầng mục rất cảm kích tư bà bà đã nhặt mình về thôn, ngậm đắng nuốt cây nuôi mình lớn khôn, lương thiện của hắn chính là kế thừa từ tư bà bà. Cái này tuy rằng trên danh nghĩa có danh hiệu thánh nữ của thiên ma giáo. Trên lưng gánh danh xấu nữ tử giết phu nhưng thật ra lại là người lương thiện nhất trong tàn lão thôn. Trong tàn lão thôn, trong nội tâm mỗi người đều có cái ác của mình, bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn họ ở ẩn, trốn trong đại cư. Duy nhất chỉ có tư bà bà bởi vì mình xinh đẹp cho rằng mình là kẻ hồng nhan gây họa, nàng tự đẩy mình vào đại cư, nàng tình nguyện ngụy trang thành bà lão, cũng không nguyện ý để cho người đời nhìn thấy dung mạo của mình tự giết lẫn nhau. Người khác khiến mình đẹp hơn, coi xinh đẹp thành vũ khí. Nàng lại cố gắng khiến cho mình xấu đi một ít, ta đã có thể khống chế được con mắt, tầng mục vui vẻ, quan sát xung quanh. Tuy rằng có thể nhìn thấy được rất nhiều tàn hồn ma tộc đang bồng bềnh, nhưng hắn đã có thể thản nhiên tiếp nhận những gì mình nhìn thấy, lại không còn ý nghĩ cắn nuốt những tàn hồn kia. Tư bà bà quay đầu lại nhìn về phía hắn, thản nhiên cười nói, mục nhi, khí tức của ngươi hình như có chút thay đổi. Chuyện gì xảy ra, chuyện đặc biệt kỳ diệu, tâm tình của tầng mục tốt, cười nói. Chuyện khiến cho tâm tình ta sung sướng, tư bà bà hiếu kỳ nói, chuyện gì kỳ diệu? Nói ta nghe một chút, tầng mục đang nghe chuyện trên TV audio CV lớn tiếng nói, ta cảm thấy bà bà là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời, là nữ nhân thiện lương nhất trên đời. Tư bà bà lắc đầu, hạt châu của khuyên tay dưới vành tay nhẹ nhàng lắc lư, nói, ma nữ của thiên ma giáo, làm sao lại là người lương thiện nhất? Ta không phải. Mục nhi, ngươi mới là người lương thiện nhất, tầng mục cười nói. Giáo chủ của thiên ma giáo cũng không phải là người lương thiện nhất, tâm tình của tư bà bà cũng bất giác tốt hơn, hai người vừa nói vừa cười, đi về phía tế đàn gần đó. Đột nhiên, tầng mục cùng tư bà bà đồng thời dừng bước lại, nhìn xung quanh. Phía xa, tế đàn cao lớn như núi, bốn phía đều có một tầng lại một tầng cầu thang, từng cầu thang giống như là con đường nối liền với trời, đi thông tới đám mây. Tế đàn cao lớn như vậy, giống như là một ngọn núi lớn tuyệt đẹp đứng vững. Trên từng tầng bậc thang đều có vô số phù văn đang biến hóa ra ánh sáng kỳ ảo. Đây cũng là phù văn sử dụng để huyết tế la phù thiên. Tiều phu thánh nhân xây dựng tòa tế đàn này, chính là sử dụng phương pháp huyết tế của ma đạo. Chỉ có điều hắn muốn hiến tế là toàn thế giới, bởi vậy một tòa tế đàn này có hiệu quả không lớn. Hắn cần dùng đến rất nhiều tòa tế đàn, lúc này mới có thể xé la phù thiên thành mảnh nhỏ, hóa thành năng lượng thuần túy. Hành động này có phản vệ thế nào, không có ai biết. Tiều phu thánh nhân cũng không dám tùy ý vận dụng, chỉ bởi vì Thái Hoàng Thiên thực sự không có bất kỳ phần thắng nào, hắn mới bất đắc dĩ phải làm vậy mà thôi. Thái Hoàng Thiên sở dĩ không có bất kỳ phần thắng nào, cũng không phải bởi vì ma tộc thật sự quá mạnh mẽ, mà Thái Hoàng Thiên nhất định phải bị hủy diệt. Chỉ có như vậy ma tộc mới có khả năng huyết tế Thái Hoàng Thiên xâm nhập tới Duyên Khang. Ma tộc không tính là mạnh mẽ, mạnh
mà ở bên dưới tế đàn lại có hàng vạn ma tộc tướng sĩ giống như là đàn côn trùng, chen chúc leo lên phía trước, xông về phía đỉnh của tế đàn. Vị thần nhân này đứng ở trên đỉnh của tế đàn vung vẫy chiến kích, từng ánh sáng trắng giống như tuyết từ trên tế đàn đánh xuống, quét ngang một mảnh, vô số tứ chi bay lượn trên không trung. Một người đánh một đòn, ngăn cản mấy vạn tướng sĩ ma tộc, giết đến máu chảy thành sông, khiến tế đàn bị nhuộm đỏ, vết máu theo bậc thang chảy xuống từng bậc. Ông, 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 âm thanh chiến kích phá không vang lên từng đợt, thi thể đã chất chồng từng tầng bậc thang. Các ma tộc khác vẫn không sợ chết, tiếp tục giống như nước thủy triều vọc tới, điên cuồng bò về phía đỉnh tế đàn, muốn giết chết vị thần nhân này. Bà bà, những ma tộc chỉ là thần thông giả bình thường, căn bản không có khả năng là đối thủ của vị thần nhân này. Tần Mục nhìn thấy, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nói, bọn họ vì sao vẫn tìm tới cái chết một cách vô nghĩa như vậy. Tư bà bà cũng có chút không giải thích được, những ma tộc này quả thật chỉ là mất mạng uổng công mà thôi. Cho dù trong bọn họ có cường giả cảnh giới thần kiều, cũng còn xa mới có thể là đối thủ của vị này. Vị thần nhân này chính là một trong 24 vị thần được tiều phu thánh nhân mời tới, thực lực cường đại. Mặc dù không bằng đám người tiều phu thánh nhân, Phượt Nhật La, nhưng ở trong các thần chỉ hắn cũng được tính là cường giả. Lại có càng nhiều thần thông giả ma tộc vọt tới, cũng không có cách nào giết chết được hắn. Phượt Nhật La không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Tư bà bà suy tư nói, như vậy những người ma tộc này kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên chịu chết, chính là có mưu đồ gì. Những ma tộc này tiêu hao không được bao nhiêu lực lượng của vị thần nhân. Lẽ nào trong những ma tộc này có ma thần ẩn nấp ở bên trong sao? Tần Mục tập trung mắt nhìn lại, con mắt thứ ba nhìn rõ ràng thần tàn của đám người ma tộc trong đó. Hắn vẫn không phát hiện ra có ma thần nào ẩn nấp trong đó. Đây là một hồi huyết tế. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, Phượt Nhật La là định dùng một hồi huyết tế, đổi lấy một vị tồn tại đáng sợ hạ xuống. Nhất định có ma thần ở gần đây chuẩn bị thi pháp hiến tế. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên trên tế đàn vết máu dừng lưu chuyển, tất cả thi thể và thân thể ma tộc sống sót cứng ngắc, không tự chủ được lơ lửng ở trên không trung. Sau đó bất luận là tử thi hay là ma tộc còn sống, trong nháy mắt thân thể tất cả đều tan rã, máu thịt, xương cốt thậm chí nguyên thần đều bị chấn nát thành từng hạt nhỏ, hóa thành sông máu xoay quanh tế đàn và vị thần nhân này. Vị thần nhân trên đỉnh của tế đàn vung vẫy chiến kích, thần uy khủng khiếp bạo phát, chiến kích phát ra chiêu pháp tinh diệu. Hắn thi triển pháp thuật thần thông có uy lực cũng cực kỳ kinh người, nhưng không có cách nào phá tan được trận hiến tế này. Tần Mục lập tức nhìn về phía xung quanh, ánh mắt tìm kiếm vị trí xa hơn, nỗ lực tìm ra vị thần ma đang hiến tế tộc nhân của mình. Vị ma thần chủ trì trận hiến tế máu thịt này cần phải đích thân chủ trì, hắn tất nhiên đang ở gần đây. Tư bà bà cũng tỉnh ngộ lại, nhìn lướt qua mọi nơi. Nàng đã thành lập mạng lưới nguyên khí vận hành cơ thể của mình, trong đó bao gồm mắt thần của người mù. Ở trên thần thông đồng pháp, nàng so với cửu trọng thiên khai nhãn pháp của người mù cũng không có chênh lệch, chỉ là không tỉ mỉ được bằng người mù. Nhưng dù vậy, nàng lấy tu vi thần cảnh phát động mắt thần, thị lực cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà... Nàng tìm kiếm một vòng lại không thể tìm được vị ma thần chủ trì hiến tế rốt cuộc đang ẩn thân nơi nào. Sớm biết vậy đã gọi người mù đi theo. Tư bà bà có chút nóng nảy. Nhưng vào lúc này, tầng một bên người nàng khẽ kêu lên một tiếng. Bà bà, ta tìm được. Tư bà bà hơi ngẩn ra, không kịp ngẫm nghĩ, vội vàng nói. Ở nơi nào? Tầng một giơ tay lên chỉ về phía tế đàn trên không trung. Tư bà bà vội vàng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy được biển máu trên khoảng không của tế đàn xoay tròn. Gào thét chuyển động xoay quanh tế đàn nhưng vẫn không nhìn thấy được vị ma thần này rốt cuộc ở đâu. Con mắt này của Mục Nhi cũng không phải tầm thường, lại có thể tìm được vị ma thần này. Nàng có chút buồn bực, con mắt này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Vì sao ngay cả thổ bá cũng phải phong ấn nó? Tần Mục tuy rằng chỉ có thể mở con mắt ở mi tâm nhưng thị lực lại cực kỳ kỳ lạ, có thể nhìn thấy được vật mà mắt thần không thể nhìn thấy. Vị ma thần này trốn cực kỳ xảo diệu, hiển nhiên có một loại thần thông ẩn nấp vô cùng đặc biệt, kỳ lạ. Hắn ẩn nấp ở trên một khe nứt không gian phía trên tế đàn. Khi thì đầu dưới chân trên, khi thì áo choàng tung bay, bước chân hỗn loạn, giống như phát điên. Tần Mục trầm giọng nói, bà bà nhìn phương hướng nguyên khí của ta kéo dài. Ta sử dụng nguyên khí xác định phương hướng vị trí cho bà bà, bà bà cần phải giết chết hắn. Tư bà bà quát, không được sử dụng phách thể tam đan công, chỉ cho phép ngươi sử dụng nguyên khí gắn bó lại thành một đường chỉ dẫn phương hướng. Đưa đại dục thiên ma kinh cho ta. Tâm niệm của tầng mục thoáng động, một đường bay ra, nguyên khí lập tức biến thành sợi, một sợi tơ nhanh chóng kéo dài bay về khoảng không phía trên tế đàn. Sợi nguyên khí này nhắm thẳng vào chỗ vị ma thần đang làm phép hiến t
nhanh chóng kéo dài. Pháp lực của tư bà bà dung nhập vào trong kinh văn của Đại Dục Thiên Ma Kinh, kinh văn này là do Khai Sơn Tổ Sư của Thiên Thánh Giáo truyền lại, Khai Sơn Tổ Sư chế luyện kinh văn thành bảo vật. Chỉ cần kinh văn không triển khai, chính là một đường tinh tế, nhưng nếu triển khai, lấy nguyên khí phóng đại, đó chính là vô số văn tự. Không chỉ có như vậy, kinh văn còn có thể trở thành linh binh, có vi năng uy lực cực kỳ cường đại. Tư bà bà đã từng sử dụng kinh văn ở Tương Long Thành cùng rất nhiều cường giả tranh đấu. Tần một lần đầu tiên theo thôn trưởng đi vào bóng tối của đại cư, kinh văn cũng được hắn mang theo bên người làm dị bảo hộ thể. Chỉ là sau đó tần một lại có linh binh, lại rất ít vận dụng kinh văn của đại dục thiên ma kinh. Kinh văn đối với hắn cũng không tiện tay. Nhưng mà đối với tư bà bà mà nói, kinh văn lại là linh binh rất tiện tay, tương hợp với tâm tính công pháp của nàng nhất. Nàng thậm chí có thể sử dụng đại dục thiên ma kinh thi triển ra biến hóa thần thông. Chỉ có điều bởi vì tầng mục là thiên thánh giáo chủ, đại dục thiên ma kinh do tầng mục bảo quản, cho nên nàng vẫn không đòi tầng mục. Sợi nguyên khí này của tầng mục lao đi 50 dặm, sắp tiếp cận tới chỗ ẩn thân của vị ma thần này. Chỉ có điều cường độ nguyên khí của hắn đã đạt tới giới hạn, nếu phát động phách thể tam đan công, hắn có thể kéo dài khoảng cách của nguyên khí lên cao hơn bây giờ gấp 6 lần. Hắn không phát động công pháp, sợi nguyên khí chỉ có thể kéo dài 50 dặm, mục nhi, trăm triệu lần không thể phát động công pháp. Có sợi nguyên khí của ngươi xác định phương hướng, ta lại có thể tập kích hắn. Tư bà bà lại một lần nữa khẩn trương dặn một câu, ngay lập tức phía sau nàng có một thần kiều lướt ngang qua không trung. Nguyên thần xuất hiện, nàng nhảy qua cầu vượt qua, chạy thẳng tới thiên cung cuối thần kiều. Tư bà bà quát tháo một tiếng, lại có thần uy từ trong cơ thể bạo phát, bên ngoài nam thiên môn của thiên cung chiếu sáng cửu tiêu. Kinh văn của đại dục thiên ma kinh giống như linh xà tinh tế nhất về một tiếng chui vào nơi ẩn thân của vị ma thần này. Vị ma thần này đang trong thời kỳ mấu chốt nhất để làm phép, huyết hà hiến tế, nhất thời ánh sáng xông lên. Nhưng vào lúc này, một đường tơ bạc vèo cái chui vào mi tâm của hắn. Trong lòng của vị ma thần này thầm cả kinh, vội vàng lấy tay chộp về phía mi tâm, nắm một đầu sợi. Hắn hơi ngẩn ra, đây là vật gì? Bên cạnh tầng mục, mái tóc của tư bà bà bay lượn, gia nhân giống như con bướm, tay áo tung bay, nhất thức lại một thức thần thông được nhanh chóng thi triển ra. Sắc mặt của vị ma thần này đại biến. Đang muốn lôi sợi dây này từ trong cơ thể ra, nhưng kinh văn đại dục thiên ma kinh trong cơ thể hắn đột nhiên tăng lên, hóa thành hàng trăm thần thông bạo phát ra, ầm 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 ầm, không biết bao nhiêu tiếng chấn động từ trong khe nước không gian kia truyền ra. Tiếp theo, máu của ma thần từ trong khe nước không gian chảy ra, giống như là vết thương trên bầu trời, máu chảy như thác nước, tư bà bà thở vào nhẹ nhõm, thu hồi đại dục thiên ma kinh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trận huyết tế này còn chưa dừng lại. Vị ma thần này dù chết nhưng huyết tế đã hoàn thành, kinh văn đại dục thiên ma kinh vẫn hóa thành một cuộn, tư bà bà giao cuộn tròn này cho tần mục. Tần mục lắc đầu, nói, bà bà, kinh văn ngài cứ tạm thời giữ lại. La phù thiên có rất nhiều nguy hiểm, đặt ở chỗ này của ta cũng vô ích, tư bà bà lấy ra một giỏ trúc nhỏ. Đó là một cái giỏ hoa trên tròn dưới vuông, đặt cuộn chỉ ở trong giỏ, trong rổ còn có chút vải vụn, kéo, kim chỉ các loại, chắc chính là linh binh của nàng. Hai người nhìn lại về phía sông máu đang cuốn lên trên không trung, chỉ thấy sông máu kia vây quanh vị thần nhân đang cầm chiến kích trên tế đàn này. Mục đích của trận hiến tế này không chỉ đơn thuần là triệu hoán thần ma hạ xuống. Sông máu vẫn chưa hóa thành huyết quan triệu hoán thần ma, mà phân ra từng tia máu, trên không trung hóa thành mỗi loại hoa văn huyền diệu. Những phù văn đó rất cao thâm, chắc là pháp môn tế tự của ma tộc. Hiến tế thật ra là xuất phát từ ma tộc, tầng mục cũng học qua một ít pháp môn hiến tế. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh chính là một loại pháp môn tế tự xuất từ Đô Thiên Ma Vương. Đô Thiên Ma Vương truyền môn pháp môn tế tự này tới Duyên Khang, mục đích của hắn là triệu hoán mình hạ xuống, xâm nhập Duyên Khang, sau lại gặp phải tầng một liền bỏ đi ý niệm này. Ma tộc cũng có rất nhiều tầng trời. Đô Thiên cùng La Phù Thiên đều là một trong những tầng trời của ma tộc. Hai thế giới này đều rơi vào trong sự hủy diệt, đều đang tìm biện pháp giúp con dân của mình kéo dài sinh mạng và sinh sôi nảy nở. Trên thực tế... Phần lớn pháp môn tế tự đều đến từ ma tộc, ma tộc thai sáng ra rất nhiều hiến tế pháp môn, thành lập được hệ thống văn minh đặc biệt, rất khác biệt với Duyên Khang và Thái Hoàng. Nhân tộc cũng từ chỗ ma tộc học được một ít pháp môn tế tự, ví dụ như trong đại dục thiên ma kinh lại có rất nhiều pháp môn tế tự cũng là kỹ xảo tu luyện ma đạo. Nhân tộc từ chỗ của ma tộc học được không chỉ là pháp môn tế tự, còn có rất nhiều ma công. Ví dụ như vu pháp của Lâu Lan Hoàng Kim Cung chính là truyền từ ngỗi vu thần. Mỗi vu thần lại là ma thần của thiên đình xuống U Đô. Không đúng lắm,
vị thần nhân cầm kích đến từ đại cư giống như là rơi vào trong tình cảnh khốn cùng, không ngừng xông tới, nỗ lực phá vỡ trận hiến tế này, nhưng trước sau không có cách nào phá giải được, hắn thậm chí nỗ lực lao ra khỏi tế đàn nhưng cũng không có cách nào xông ra, thực lực của vị ma thần chủ trì hiến tế không mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không chết ở dưới tập kích bất ngờ của tư bà bà, thực lực của hắn chắc hẳn còn xa mới bằng được thần nhân cầm chiến kích, nhưng mà phương pháp hiến tế của hắn thật sự cao thâm khó dò. Hắn cho dù chết ở trong tay tư bà bà, khiến tế máu thịt vẫn có thể bao vây được thần nhân cầm chiến kích ở bên trong, khiến cho đối thủ không có cách nào chạy trốn. Hắn dự định hiến tế luôn cả vị thần nhân cầm chiến kích kia. Tư bà bà rùng mình một cái, lẩm bẩm nói, hắn xem thần nhân cầm chiến kích trở thành tế phẩm, cùng với sông máu, hiến tế ra một vị tồn tại cổ xưa nào đó, triệu hoán vị tồn tại kia hạ xuống. Tầng một đối với hiến tế cũng nghiên cứu không sâu, thành tựu của hắn thật ra còn không bằng tư bà bà. Nhưng dù vậy, Hắn cũng nhìn ra được tình cảnh của thần nhân cầm chiến kích kia cực kỳ không ổn. Trên thân vị thần nhân cầm chiến kích này khoác áo giáp, dưới áo giáp đã có từng giọt máu đang chậm rãi bồng bềnh ra, di chuyển về phía không trung, dung hòa cùng biển máu. Không chỉ có như vậy, chiến kích trong tay hắn, áo giáp trên người cũng bắt đầu xói mòn tinh khí. Pháp môn hiến tế của vị ma thần này thật sự quá cường đại. Thần nhân cầm chiến kích đã suy yếu hơn so với lúc trước rất nhiều, bản thân mệt mỏi, khí huyết xói mòn càng nhiều. Càng khó có thể chống lại đợt hiến tế này Bà bà vừa giết chết ma thần Chỉ sợ là một cường giả tế tự đứng đầu trong ma tộc Ngươi giết một ma thần vô cùng quan trọng Tần một nhìn thấy được cảnh ngộ của thần nhân cầm chiến kích này Thất thanh nói Tư bà bà chán nản nói Nhưng ta không cứu được vị thần chỉ trên tế đàn này Chúng ta nhảy vào tế đàn Cũng chỉ có thể mất mạng Chúng ta thậm chí không ngăn cản được trận hiến tế này Không ngăn cản được tồn tại cổ xưa hạ xuống Trên tế đàn Vị thần nhân cầm chiến kích này chạy đông chạy tây nhưng chỉ càng lúc càng tổn hao hơn, cuối cùng hắn bỏ qua chống lại, đứng ở trên đỉnh của tế đàn, ngửa mặt lên trời nhìn vào cái gì đó. Đây là một vị thần nhân cùng đường bí lối, hắn gần như biến thành tế phẩm phân giải, trở thành chất dinh dưỡng cho một tồn tại cổ xưa khác hạ xuống. Ta sớm đã phải chết, giọng nói của vị thần nhân cầm kích truyền đến, có vẻ hơi cô đơn tiêu điều, hắn đứng ở trên tế đàn cao giọng, âm thanh truyền đi rất xa, lẩm bẩm nói, ta sớm đã phải chết. Sớm phải chết ở trong trận thiên tai hai vạn năm trước. Ta sớm nên giống như những đồng đạo đó, chết ở trên chiến trường. Ta không nên yên lặng, không nên biến thành tượng đá trong đại cư, không nên kéo dài hơi tàn đến bây giờ, đi bảo vệ hy vọng chó má gì đó, tương lai chó má gì đó. Tần mục cùng tư bà bà đương nhiên giật mình kinh sợ, nhìn vị thần nhân trên tế đàn này. Tuy bọn họ có lòng muốn cứu hắn, lại không thể tránh được. Vị thần chỉ này quỳ một gối xuống, chống chiến kích chống cự lại trận huyết tế này. Âm thanh trầm thấp xuống, hy vọng, sau này, vô ưu hương. Chúng ta yên lặng quá lâu rồi khai hoàng, yên lặng đến mức đã không có ý chí chiến đấu, yên lặng đến mức giống như tượng đá lạnh như băng, yên lặng đến mức mong muốn bảo vệ lê dân bách tính của chúng ta năm đó đã kết thúc, đã không nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc, yên lặng đến khi giang sơn này cũng thay đổi dáng vẻ. Ngươi, giọng nói của hắn đột nhiên ngẩng cao, hướng lên trời phát ra chất vấn giác ngộ, khai hoàng, ngươi thì sao? Ngươi đang ở đâu? Thế giới lý tưởng trong lòng ngươi, là ngươi coi đầu rút cổ ở chỗ vô ưu hương kia sao? Ngươi có thể cam tâm nhìn bộ hạ của ngươi, lão binh đi theo ngươi, mỗi một người trở nên điêu linh sao? Ngươi có thể cam tâm nhìn Giang Sơn thay đổi, nhìn mỗi một lê dân ngươi bảo vệ già đi sao? Ngươi vì sao không xuất hiện? Hai vạn năm, ngươi vẫn không thể từ trong thất bại đi ra sao? Ngươi còn không thể nhặt lấy lòng tin, vẫn không bỏ được vô ưu hương đi ra sao? Chúng ta đang đợi ngươi, chờ ngươi triệu hoán thủ hạ cũ. Lại một lần nữa tranh tài với thiên đình kia Ngươi ở đâu Tần mục cùng tư bà bà nghe được giọng nói Của hắn vang vọng ở trong thiên địa Trong la phù thiên tử vong này Lại không người nào có thể trả lời câu hỏi của hắn Nhạn linh của ta Theo ta cùng nhau binh giải Trên tế đàn thật cao Trong mùi máu nồng đậm mạnh mẽ Vị thần nhân này đứng dậy Dùng hết tất cả lực lượng phát động thần binh của mình Một khắc kia có ánh sáng vô cùng nồng đậm mạnh mẽ Từ trên đỉnh của tế đàn bạo phát ra Chói mắt như vậy Khiến người ta khó có thể mở mắt nhìn thẳng Chỉ có thể nghe được giọng nói của hắn giống như sấm sét trên không trung qua lại chấn động Khai hoàng không ở đây, bảo vệ dư âm Ta, thủ hạ cũ của khai hoàng, thiên hoàng tinh đấu, tướng sĩ La Ngọc của Diêu quan Bộ Lấy thân thể tàn phá này bảo vệ tộc dân, ngăn cản ngươi hạ xuống Binh giải, thần giải, ánh sáng bạo phát, có nổi lớn kinh thiên động địa truyền đến Chấn động khủng khiếp nhất thời từ trên đỉnh của tế đàn tràn ra bốn phương tám hướng Tư bà bà lập tức mở ra đại la thiên t
mặt đất giống như chiếc bánh vỡ bị nướng khét không ngừng lật lên, theo vòng ánh sáng nát bấy, trên bầu trời một tinh cầu bị tàn phá di chuyển đến nơi đây, gây ra sóng lớn ngập trời, nhưng nó vẫn đứng vững ở trong sóng biển thiên địa cũng bị lần bạo phát này chặn lại, sóng biển lập tức di chuyển về phía sau, lũ lụt tràn ngập, lần này bạo phát cực kỳ ngắn, cũng không lâu lắm, xung quanh tế đàn lại khôi phục sự yên tĩnh, sông máu bao phủ ở trên tế đàn đã không còn sót lại chút gì. Trên tế đàn vị thần nhân này cùng chiến kích của hắn hóa thành hư ảo, tế đàn bị tàn phá, hiện lên màu máu, vị thần nhân này đã binh giải chính mình, nguyên thần tiêu tan, hắn sử dụng lực lượng của mình hy sinh cắt ngang trận hiến tế này, khiến cho tồn tại cổ xưa do vị ma thần này muốn triệu hoán tới không có cách nào hạ xuống, tầng mục kinh ngạc nhìn tòa tế đàn dính máu này, chậm chạp không có nhúc nhích. Tư bà bà không nhịn được nói, mục nhi, đi thôi. Hắn đã lựa chọn tự mình giải thoát, đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Dù sao hắn làm được lời hứa hẹn của mình, hoàn thành tâm nguyện, chúng ta đi tới tòa tế đàn tiếp theo, chỉ mong có thể gặp được tiều phu thánh nhân, tầng mục đi theo nàng, một đường không nói chuyện. Tư bà bà ngược lại cảm thấy không quen, quay đầu lại cười nói, mục nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Điều này lại không giống với ngươi, ta đang suy nghĩ, có thể tổ tông của ta, vị khai hoàng kia có khả năng chưa chắc đã là đại anh hùng trong lòng ta tưởng tượng, tầng mục suy nghĩ xuất thần, nói. Ta biết mình đến từ vô ưu hương, biết được mình là hậu duệ của Khai Hoàng, trong lòng lại luôn có một niệm tưởng, ta tưởng tượng Khai Hoàng là một vị đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, đại hào kiệt, hắn có lý niệm vô thượng, có vô số nhân vật anh hùng đi theo hắn, hắn tất nhiên là dễ gần, đáng kính. Nhưng mà, hắn lắc đầu, im lặng một lát, nói, có thể hắn không phải là người như vậy. Có thể, hắn chỉ là một lão nhân tham sống sợ chết một nát, hắn không có dũng khí như vậy, không có ý chí như vậy. Hắn chỉ là trốn ở trong vô ưu hương tiếp tục sống cuộc đời mơ mơ màng màng của mình. Có thể hắn phụ vô số anh hùng đi theo hắn, tư bà bà chớp chớp mắt, cười khúc khích nói, Mục Nhi, ngươi vẫn còn con nít, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thời điểm ta lớn như ngươi vậy, từ khi đó lệ thiên hành đã coi trọng ta, ta đang tính toán làm thế nào loại bỏ hắn. Thời điểm thôn trưởng lớn như ngươi vậy, còn đang chơi buồn, tầng mục cười nói, thôn trưởng khi đó hơn phân nửa đã bái sư. Bị nhân hoàng các đời bồi dưỡng, làm sao có thể chơi buồn. Bà bà, ngài lại nói đùa, tư bà bà thấy hắn cười, cười nói, ngươi là hài tử do ta nuôi lớn, tuy rằng thời điểm ngươi đái dầm, ta đối với ngươi không quá tốt, không muốn nuôi ngươi, chỉ có điều ngươi lớn lên, ta bao giờ cũng lo lắng ngươi rời khỏi ta, rời làng đi, bao giờ cũng nghĩ ngươi có sống tốt hay không, bao giờ cũng lo lắng ngươi bị tổn hại, đây có lẽ là tâm tính của cha mẹ. Ta không nghĩ ngươi lại lớn lên nhanh như vậy. Lại có rất nhiều phiền não Ngươi đáng lẽ là không buồn không lo Đều do thôn trưởng ma quỷ kia cho ngươi làm nhân hoàng cái gì đó Chờ sau khi trở về Lão nương phải hất máu chó lên tượng đá của hắn Bọn họ đi tới tòa tế đàn thứ hai gần đó Từ phía xa nhìn lại Chỉ thấy một vị ma thần đang tấn công tòa tế đàn này Nỗ lực cướp đoạt quyền khống chế tế đàn Cuộc đại chiến giữa hai vị ma thần có cục diện cực kỳ kinh người Phượt Nhật La sẽ không sợ trong lòng tiều phu thánh nhân nổi lên hung ác Huyết tế la phù thiên sao, tầng mục lắc đầu, tư bà bà buông cái giỏ hoa nhỏ trong tay xuống, từ trong giỏ lấy cái kéo ra, lại lấy ra mấy mảnh vải rách, mười ngón tay tung bay, xe chỉ luồng kim, khâu lại một bộ trang phục rách, cười nói, Phượt Nhật La là chuẩn bị lấy chút lợi thế để đàm phán. Đánh chiếm tế đàn càng nhiều, đàm phán lại càng chiếm thượng phong. Lên, bộ trang phục rách nàng vừa may xong bay lên, lao về phía chiến trường, trang phục đó nhào tới, tự động mặc lên trên người vị ma thần này. Vị ma thần này đang cùng thần nhân đại khư trấn thủ tế đàn quyết đấu, cho dù hắn có khả năng mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, nhưng là kẻ địch thật sự quá mạnh mẽ, khiến cho hắn không thể không hết sức chăm chú ứng phó. Trang phục này bay tới, hắn không có cảm giác được bất cứ khí tức uy hiếp gì, bởi vậy không kịp đề phòng, đợi đến khi trang phục khoác lên người, lúc này hắn mới phản ứng được, dĩ nhiên không kịp, trang phục này của tư bà bà khoác lên người hắn lại nhanh chóng thu nhỏ lại, siết chặt lấy lồng ngực của hắn ép tới mức lồng ngực co lại kịch liệt, từng cây xương sườn cũng bị siết đến mức vang lên những tiếng rắc rắc. Trang phục này giống như là mọc ra đầy châm, đâm vào trong thân thể hắn, cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến khiến cho hắn khó có thể chịu được. Vị ma thần này không thở được, vội vàng thu nhỏ thân thể. Thân là ma thần, khống chế thân thể lớn nhỏ tất nhiên là dễ dàng như trở bàn tay, nhưng vào lúc này đối thủ của hắn một kiếm quét tới, vừa vặn hắn thu nhỏ thân thể, ngược lại tránh thoát một kiếm này, chỉ có điều hắn thu nhỏ lại. Món trang phục đó cũng thu nhỏ lại theo, vẫn siết chặt hắn, phá cho ta, thân thể hắ
vị ma thần này nhất thời nghe được tiếng xương sườn của mình vỡ nát, không chỉ có xương sườn gãy, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn cũng gần như đồng thời bị ép vỡ, lồng ngực của hắn bị siết thành kích thước bằng ngón cái, bên trong trang phục đều là ngân châm, đâm khắp toàn thân, phá hủy cơ năng thân thể của hắn, dưới tình huống này thân thể tăng lên thật sự có thể nói là tìm chết, ở trong nháy mắt khi thân thể hắn tăng lên, vị thần nhân đại khư đang cùng hắn quyết đấu này đã một kiếm đâm thủng đầu hắn, đóng đinh nguyên thần của hắn. Vị ma thần này trợn tròn hai mắt, máu tươi trong miệng ồ ồ chảy ra, âm thanh khàn khàn nói, nếu không phải ta bị mặc món đồ nhỏ, ngươi không thắng được ta. Dứt lời, hắn tắt thở bỏ mạng, món trang phục từ trên thi thể của hắn tự động tách ra, bay trở về bên cạnh tư bà bà. Trang phục tự động phân giải hóa thành từng mảnh vải rách, trở lại trong giỏ. Tầng một nhìn những mảnh vải trong giỏ một chút, thử dò xét nói, tay nghề làm trang phục của bà bà ngược lại càng thêm xuất chúng, những mảnh vải này là từ đâu tới vì sao có thể suýt được thân thể của ma thần, vải dùng gân của thần ma dệt lên, còn có mấy cái gân rồng là do ta nhặt được ở trong đại cư. Bởi vì quá ít nên chỉ có thể dệt thành từng mảnh vải mà thôi, tư bà bà cười nói, mấu chốt vẫn là đại dục thiên ma kinh, có thể gắn những mảnh vải rách lại, khiến cho ma thần này không thoát được, tầng một chớp chớp mắt, bà bà ngoại trừ làm trang phục ra, còn có thể làm cái gì, còn có thể làm hai cái giày cho tiểu hài nhi. Chỗ của ta còn có da may để giày cho ma thần, làm hai cái giày vải vẫn thoải mái, tư bà bà lấy ra hai cái đế giày, đôi mắt chớp chớp, cười nói, đi giày nhỏ của ta vào, bảo đảm muốn sống không được, muốn cởi cũng cởi không ra. Mục nhi muốn đi giày nhỏ của bà bà sao, không đi. Khi còn bé, ngươi được ta cho đi giày nhỏ quá nhiều, chân cũng bị ta ép cho nhỏ lại. Hai người đang nói, vị thần nhân đại khư trấn thủ tế đàn từ phía xa mời, nói, vẫn mời hai vị đạo hữu lên tụ họp một chút, tầng mục cùng tư bà bà leo lên tế đàn. Vị thần nhân này ngọc thụ lâm phong, rất túng lãng, nhìn thấy diện mạo của tư bà bà đạo tâm có phần không vững, vội vàng ổn định tinh thần, cuối người cảm ơn, nói, hóa ra là tần giáo chủ. Vị này chính là đạo hữu Thái Hoàng Thiên Sao. Cảm ơn đã ra tay tương trợ, tiền bối nhận ra được ta, tần mục kinh ngạc, vị thần nhân này cười nói, thiên sư đã từng nói về giáo chủ, tần mục vội vàng nói, thiên sư ở đâu, bên kia, vị thần nhân này giơ tay lên chỉ về phía xa, nói. Lần qua tòa tế đàn thứ sáu, chính là nơi thiên sư trấn thủ. Ta cần phải ở lại chỗ này bảo vệ tế đàn, không thể hộ tống hai vị đi vào, thứ tội, tầng mục cùng tư bà bà từ biệt, đi theo hướng ngón tay của hắn chỉ. Trên đoạn đường đi tới này, bọn họ nhìn thấy được các tế đàn khác cũng bị công kích, hoặc là đại quân ma tộc giống như thủy triều tràn về phía tế đàn, hoặc là ma thần một mình chiến đấu, tranh đoạt quyền khống chế tế đàn. Tầng mục cùng tư bà bà có thể giúp thì giúp, không thể giúp, lại đi đường vòng qua. Có một tòa tế đàn đã rơi vào trong tay ma tộc, thần chỉ phía trên chắc hẳn đã bị giết, đây cũng là chuyện khó tránh khỏi. Tiều phu thánh nhân lần này nắm lấy vận mệnh của ma tộc, lấy la phù thiên ra uy hiếp, ma tộc cũng không thể không liều mạng, muốn đoạt lại một ít làm vốn liếng để đàm phán. La phù thiên nguy hiểm như vậy, vẫn còn có ma tộc sống sao? Tần mục cùng tư bà bà nhìn thấy được rất nhiều thi thể xương cốt của ma thần đứng vững ở trong một ít vùng cấm, nơi đó khắp nơi đều là những tấm bia đá cao thấp lên xuống, trên bia có khắc văn tự ma tộc chắc là sử dụng để chống đỡ thiên tai ở đây, mà người ma tộc lại sinh hoạt ở trong thần tàng của những thi thể xương cốt của ma thần, nghĩ đến sau khi thiên tai phát sinh, có vài ma thần cống hiến thân thể của mình, để cho tộc nhân có thể sống sót. Bà bà, vì sao thế giới ma tộc này sẽ phát sinh thiên tai? Thiên tai ở đây từ đâu ra? Tần Mục không giải thích được, ngẩng đầu nhìn về phía tinh cầu đổ nát trên bầu trời. Tinh cầu vô cùng to lớn, trong lúc đang di chuyển, xuất hiện càng nhiều thiên tai, dẫn động tới đất nước phong hỏa. Trên bầu trời còn có mảnh nhỏ ngôi sao, giống như một con rắn lửa từ trên cao hạ xuống, không biết đập vào đâu. Tư bà bà lắc đầu nói, ta làm sao biết được. Có thể nơi này là thiên tai thật sự, cũng có thể là thần ma sử dụng đại pháp lực di chuyển những tinh cầu này, mượn nó gián kiếp. Cụ thể là có chuyện gì xảy ra, có thể chỉ có tồn tại như Phượt Nhật La mới có khả năng biết nguyên nhân. Cuối cùng, bọn họ đi tới tòa tế đàn thứ sáu, tầng mục cùng tư bà bà từ phía xa nhìn lại. Chỉ thấy khí tức thần ma của tòa tế đàn này chia ra làm một đen một trắng, ở trên khoảng không của tế đàn trộn lẫn với nhau giống như hai con cá lớn đầu đuôi liên kết từ từ bơi qua bơi lại, phượt nhật la đến, trong lòng tần một nghiêm nghị, không biết lục ly có đến đây hay không. Nếu lục ly cũng đi tới nơi này, như vậy tiều phu thánh nhân sẽ có khả năng bị nguy hiểm, hắn nhìn về phía trên tế đàn. Hắn có thể nhìn thấy được rất nhiều thần tàn khác nhau. Chỉ có điều trên đỉnh của tế đàn ngoại trừ thần tàng của tiều
theo phượt nhật la leo lên tế đàn cũng không có lục ly, mà một ít đệ tử chưa tu thành ma thần, không có bao nhiêu lực uy hiếp, ngược lại bên dưới tế đàn có thần tàn của mấy vị thần ma, chắc hẳn phượt nhật la cũng lo lắng tiều phu thánh nhân nảy sinh ý định ác độc, thật sự huyết tế la phù thiên nên để cho ma thần theo hắn đến đây, tầng một yên lòng, cùng tư bà bà đi về phía tế đàn thứ sáu, đến bên dưới tế đàn, tầng một nhìn thấy được hắc hổ thần, không khỏi mừng rỡ, vẫy tay về phía hắn, hắc hổ thần lại làm như không nhìn thấy hắn, trong tay cầm hai búa, khẩn trương nhìn chầm chầm vào hai vị ma thần đối diện này, giọng nói của tiều phu thánh nhân truyền đến, tầng mục, thần chỉ không được leo lên đàn, mời vị nữ tử bên cạnh ngươi ở lại phía dưới, ngươi ngược lại có thể lên đây, tầng mục nói vâng, tư bà bà không nhịn được nói, thánh sư, ta là thánh nữ của thiên thánh giáo trước đây, ngưỡng mộ thánh sư, khẩn cầu thánh sư cho ta thấy mặt một lần, trên tế đàn, tiều phu thánh nhân nhô đầu ra, nhìn xuống dưới, không nhịn được hơi ngẩn ra, có chút hoa mắt, từ từ nói, nữ tử khá lắm, suýt nữa làm loạn đạo tâm của ta. Thiên thánh giáo không có liên quan gì đến ta, ngươi cũng đã gặp mặt ta một lần, không nên đi lên, bằng không tâm cảnh bất ổn. Tư bà bà chỉ đành phải nói vâng, ở lại bên cạnh hắc hổ thần, khẽ nói, mục nhi, sau khi ngươi đi tới, không nên phát động phát thể tam đan công. Nếu như cần phải phát động công pháp, cần phải dán lá liễu vàng ở mi tâm, bà bà yên tâm, ta sẽ để ý tới, tầng mục sải bước chân lên bậc thang. Qua thời gian không lâu cuối cùng hắn leo lên tế đàn, chỉ thấy Phượt Nhật La cùng tiều phu thánh nhân từng người ngồi trên cao, phía dưới của Phượt Nhật La có mấy người trẻ tuổi. Triết Hoa Lê cũng ở trong đó. Vị tề công tử tề cửu nghi từ thiên đình kia tới không ngờ cũng có mặt, chỉ có điều, tề cửu nghi có chỗ ngồi của mình, hiển nhiên là thân phận của hắn cho phép, khiến hắn có tư cách ngồi xuống, tầng mục đi ra phía trước, nhìn về phía tiều phu thánh nhân thi lễ một cái, lại nhìn về phía Phượt Nhật La chào. Phượt Nhật La ngồi ngay ngắn bất động, khẽ gật đầu tỏ vẻ trả lễ, tầng mục lại nhìn về phía tề cửu nghi và triết hoa lê chào, hai người đều trả lễ, cũng không vì tầng mục là đối thủ của bọn họ mà chậm trễ chút nào, tầng mục đi tới dưới đầu của tiều phu thánh nhân lại đứng vững, Phượt Nhật La tò mò nhìn hắn, chỉ thấy tầng mục dùng thăng lụa trắng che đi hai mắt, mi tâm lại có một con mắt dựng thẳng mở ra, bởi vậy có thể nhìn thấy vật, hắn cười nói, tầng tiểu hữu, con mắt ở mi tâm của ngươi rất kỳ lạ. Đồng tử trong con mắt ở mi tâm của tầng mục nhìn xuống, không nhìn tới hắn, Phượt Nhật La cười ha ha nói, ngươi không dám nhìn ta, chẳng lẽ là sợ ta sao? Ngươi còn trẻ, con nghé mới sinh không sợ cọp, nếu e ngại ta có tâm, ta lo lắng cho tu vi tiến cảnh và đạo tâm của ngươi trong tương lai. Nào, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta xem, tầng mục nhắm mắt biệt tai, tề cửu nghi và triết hoa lê cũng đang quan sát tầng mục, trong lòng cảm thấy không giải thích được, bọn họ không biết vì sao tầng mục lại bịt kín đôi mắt của mình. Hơn nữa bọn họ rất hiếu kỳ về con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn, tiều phu thánh nhân nhìn về phía tầng mục, chỉ thấy hắn gục đầu xuống, có chút ủ rũ, cười nói, tầng mục, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Vì sao lại bịt kín hai mắt? Á, à, ta biết, ngươi lại đối diện cùng phượt nhật la, tầng mục gật đầu, xấu hổ không thôi, đệ tử cùng mấy vị đại nhân trong nhà, ở Thái Hoàng Thiên cố bày nghi trận, ngăn cản mấy trăm vạn đại quân ma thần của phượt nhật la tiền bối vì vậy lại bị Phượt Nhật La hãm hại. Mắt của ta cùng hắn từng đối diện qua, vì vậy liền bị hắn trồng thần thông ở trong mắt ta. Nếu soi gương, ta lại sẽ bị hắn bắt đi, ta không biết nên phá giải loại thần thông này như thế nào, vì vậy tới tìm lão sư. Tiều phu thánh nhân cười nói, Phượt Nhật La là tiền bối của ngươi, chỉ đùa với ngươi thôi. Hắn lại ở trong này, muốn bắt ngươi không cần sử dụng tới những thủ đoạn nhỏ này đâu, ngươi cởi khăn lụa ra, xem hắn làm thế nào bắt ngươi đi. Tần mục cởi ra khăn lụa, lộ ra hai mắt, tiều phu thánh nhân cười nói, ngươi sử dụng cái gương soi một cái, xem thử hắn có thể bắt ngươi đi hay không. Tần mục lấy ra cái gương, ra soi, trong gương nhất thời lại một lần nữa hiện ra bóng dáng của Phượt Nhật La càng lúc càng lớn, đi về phía bên ngoài cái gương. Hai tay của tần mục run rẩy, không đỡ nổi cái gương, Phượt Nhật La trong gương thật ra là Phượt Nhật La trong đôi mắt của hắn, giống như bóng ma sắp nuốt lấy hắn. Đột nhiên, tiều phu thánh nhân vung búa đốn củi lên. Một búa chém vào trên cái gương trong tay của tầng mục, đối diện, Phượt Nhật La kêu lên một tiếng trên rỉ, mi tâm đột nhiên xuất hiện một vết máu, tầng mục giống như trút được gánh nặng, nhất thời áp lực biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tiều phu thánh nhân thu hồi rìu đốn củi, cười nói, ta đã nói là Phượt Nhật La nói đùa với ngươi, hắn là tiền bối của ngươi, làm sao có thể xuống tay với ngươi. Lẽ nào hắn lại không lo lắng ta tức giận, chém đệ tử của hắn sao? Mi tâm gương mặt chính của Phượt Nhật La có một
nếu ngươi tiếp tục giữ vững la phù thiên, ngươi có lẽ có thể không chết, nhưng 24 vị đạo hữu của ngươi lại khó thoát khỏi cái chết. Hắn chuyển qua một gương mặt khác, nghiêm nghị nói, cũng không phải là ma tộc ta muốn tiêu diệt các ngươi, thật sự muốn diệt các ngươi là người khác, lấy trí tuệ của ngươi, nên biết lợi hại trong đó, cần gì khiến cho bọn họ đi chịu chết. Bọn họ giống như ta, là người hẳn đã chết từ lâu. Từ hai vạn năm trước chúng ta đã nên chết trên xa trường, chỉ là ở dưới tình thế cấp bách không thể không sống tạm. Tiều phu thánh nhân để bố sang một bên, cảm khái nói, Phượt Nhật La, ngươi biết không? Nếu là thời đại khai hoàng, ma thần nho nhỏ giống như ngươi gọi tới gọi lui, đã sớm bị đưa đến trên trảm thần đài chém giết, chỉ là hiện tại không thể so sánh với trước. Ta rất kính phục ngươi, cũng biết bản lĩnh và thủ đoạn của ngươi. Ngươi vẫn không mời người của thiên đình đến đây, dựa vào lực lượng của chính mình đánh thái hoàng thiên, ta lại biết ngươi không muốn ăn nhờ ở đậu, ngươi có chí khí và giả tâm của mình. Muốn thông qua Thái Hoàng Thiên làm ván cầu, nhảy đến Thái Hoàng Thiên Đình. Giả tâm của ngươi rất lớn, Phượt Nhật La mỉm cười, trượng phu trên đời, nếu không có chút lý tưởng, cùng bị cá khô phơi nắng có gì khác biệt. Tiều phu thánh nhân lắc đầu, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngươi chiếm Thái Hoàng Thiên Đình, ngươi có thể bị tiêu diệt hay không? Chim hết cung tốt tức, thỏ không chết hầm chó săn, ngươi sẽ không thể không hiểu chứ. Ngươi đánh tới đại khư, tiêu diệt duyên khang. Một khắc kia cũng chính là thời điểm chết của ngươi và tộc nhân của ngươi, họa diệt tộc gần trong gan tất. Ngươi lấy Phượt Nhật La làm danh, người trí tuệ lớn của ma tộc, sẽ không thể không hiểu. Cái cổ của Phượt Nhật La vòng vo một chút, đổi thành phía mặt bên phải, ung dung nói, thánh nhân giỏi về công tâm. Ngươi xem giống như suy nghĩ cho ta, nhưng thật ra là đang công kích tâm đạo. Ngươi nói đạo lý, ta hiểu, nhưng ta cũng biết, ta nhất định phải tìm được cho tộc nhân một con đường sống. Về phần thiên đình có tiêu diệt ta hay không, vẫn là một trong hai khả năng. Cùng lắm thì ta nằm rạp người làm chó, thiên đình vẫn không đến mức giết một con chó chứ. Gương mặt bên trái của hắn cười nói, trượng phu trên đời, phải coi được giảng được. Đạo huynh, nếu như ngươi cố ý lấy la phù thiên tới bi hiếp ta, ta không cần giết ngươi, tất nhiên sẽ có người giết ngươi. Đạo huynh, ngươi cần gì phải làm như thế? Tiều phu thánh nhân lắc đầu nói, nếu như ta muốn làm chó, hai vạn năm trước đã có thể làm. Có thể đứng sống, ta tình nguyện đứng, ánh mắt của Phượt Nhật La chớp động, nhưng con người sau khi chết vẫn nằm, giống như là một con chó chết. Tiều phu thánh nhân cười nói, thịt nát xương tan hồn không sợ, ta nguyện bị chết nát một ít, ngươi yên tâm, ta sẽ không nằm chết. Trước khi bọn tần mục đi tới, ngươi nói ra điều kiện, bảo ta nhường ra một phần lãnh địa của duyên khang cho ma tộc ngươi. Hiện tại tần mục tới, ta có thể nói cho ngươi biết, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên u ám lạnh lẽo, chỉ cần chúng ta sống sót. Đất đai khai hoàng không nhượng chút nào, chân của ngươi đưa đến, ta chém đứt chân của ngươi, đầu của ngươi thò vào, ta chém đứt đầu của ngươi. Ma tộc ngươi dám cả gan tiến vào duyên khang, ta diệt ma tộc ngươi, hắn lạnh lùng nói, đất đai khai hoàng, ngươi cũng đừng có mơ tưởng. Phượt Nhật La nghe được lời của hắn, ba gương mặt trong nháy mắt cũng trầm xuống, lạnh như băng nói, vậy chính là không có chuyện gì để nói nữa. Đã như vậy, ký kết giao ước thổ bá thôi, hắn cầm bút, nhanh chóng viết lời thề. Nhẹ nhàng nâng tay, trang giấy bay về phía đối diện tiều phu thánh nhân. Tiều phu thánh nhân cũng viết xuống lời thề, cùng hắn trao đổi trang giấy. Hai người suy nghĩ về lời thề của đối phương, kiểm tra có chỗ sơ hở hay không. Sau đó cầm bút sửa chữa một hồi, lại đổi lời thề của từng người trở về. Một lần nữa cẩn thận kiểm tra một hồi, sửa lại chỗ mình không có cách nào tiếp nhận. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, bọn họ cuối cùng xác định ra lời thề của hai bên. Hai người đứng dậy, từng người thề. Phượt Nhật La sử dụng chính là ma ngữ, tiều phu thánh nhân sử dụng chính là thần ngữ, thần ngữ và ma ngữ đồng thời vang lên, hai loại ngôn ngữ từng người có chứa huyền cơ và ảo diệu khác nhau, thậm chí công phạt lẫn nhau, tần mục tinh thông hai loại ngôn ngữ, bất luận là thần ngữ hay ma ngữ, hắn đều nghe hiểu được, bất giác nghe đến nhập thần, đột nhiên không gian chấn động, tế đàn cao như núi non dưới chân bọn họ cũng lay động không ngừng, mọi người trên tế đàn vội vàng đứng vững, bên dưới tế đàn, Tư bà bà và hắc hổ thần đang cùng hai vị ma thần khác dằn co, mặt đất dưới chân bọn họ cũng tự chấn động di chuyển. Bốn vị thần ma vội vàng ổn định thân hình, để tránh bị đối phương nhân cơ hội đánh lén. Tư bà bà lắc đông lắc tây, giống như là tu vi cảnh giới chưa đủ, liền lùi mấy bước, một cái giày theo bất giác rơi xuống, chỉ đành phải dùng một chân ổn định thân hình. Ma thần cùng nàng dằn co thấy vậy ánh mắt nhất thời sáng lên, không để cho nàng kịp phản ứng, lại dùng tay nhặt cái giày theo kia lên, giày ở trong tay. Vị ma thần này lại nhìn chầm chầm vào đôi chân trắng nõn của tư bà bà, cười hắc hắc, đặt giày ở dưới mũi ngửi. Tư bà bà giận dữ, vươn tay ra
vị ma thần này cười ha ha, bỏ giày vào trong ngực, tiểu mỹ nhân khiến ta thấy cũng phải thương xót. Giày của nàng, ta thu, tư bà bà giận dữ, cũng cởi một cái giày khác ra, tay run rẩy đập tới, ngươi dù gì cũng là ma thần, tồn tại cao cao tại thượng, thế nào lại cực nhã như vậy? Vị ma thần này giơ tay lên nhận lấy một cái giày theo khác, hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn của nàng, cười hì hì nói, tốt. Được một đôi. Tiểu mỹ nhân thật là trắng khéo, ta cũng có vài thiếp thất nhân tộc, nếu như nàng theo ta, ta có thể cho ngươi làm bà lớn, chỉ cần nàng đáp ứng, trở lại ta sẽ ăn bà mặt vàng nhà ta. Tư bà bà cười khanh khách nói, ngươi ăn bà mặt vàng nhà ngươi, ta cũng lo lắng ngày nào đó ta trở thành bà mặt vàng, ngươi cũng ăn ta. Dù sao giày của ta nhỏ, ngươi cũng đi không vừa, giày đưa ngươi, hắc hổ thần nhíu mày, thầm nghĩ, nữ tử này có lai lịch gì? Nói bừa bãi. Ngược lại còn cùng vị ma thần này liếc mắt đưa tình, cũng là một người không đáng tin cậy giống như tần sư đệ. Xung quanh bị bóng tối dày đặc bao phủ, bỗng nhiên trong bóng tối có ánh lửa truyền đến, đôi sừng nhọn cực lớn từ trong bóng tối bên dưới tế đàn từ từ dâng lên. Xung quanh tế đàn tối tăm không có ánh mặt trời, hai cái sừng nhọn này chính rẽ 18 ngoặt, cao vút như đâm vào trong mây, vượt xa tế đàn. Trong lòng hắc hổ thần hoảng hốt, bất giác hai cái chùi y trong tay rơi trên mặt đất, hắn vội vàng nhặt lên. Ngẩng đầu nhìn hai cái sừng nhọn từ trên mặt đất không ngừng từ trong bóng tối đột ngột nhô lên. Sau một lúc lâu, ảo ảnh thổ bá này mới lộ ra cái đầu, hai cái sừng nhọn đã cắm đến độ cao của tinh cầu bên ngoài bầu trời. Gương mặt giống như mảnh hổ của thổ bá ẩn nấp trong bóng đêm, ngọn lửa trong đôi mắt khiến gương mặt lúc sáng lúc tối, tế đàn cao lớn nguy nga ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Thổ bá đang lặng lặng chờ đợi lời thề của bọn họ. Đây là ảo ảnh của thổ bá, cũng không phải là thổ bá chân chính. Mà là lực lượng của hắn chiếu hình đến thế giới này, chứng kiến hai vị cường giả lập lời thề, thổ bá không có cách nào tự mình hạ xuống, thân thể của hắn thật sự lớn, nếu hạ xuống, cái thế giới yếu ớt này cũng không chịu nổi, tầng một hưng phấn, xông về phía ảo ảnh của thổ bá ra sức vẫy, sắc mặt của thổ bá nghiêm nghị, xem như không nhìn thấy hắn, tầng một tiếp tục hưng phấn ngoắt, cao giọng nói, ta, là ta, thổ bá, chúng ta đã gặp mặt, ta là tầng phượng thanh. Ngài còn phong ấn ta, thổ bá tiếp tục làm như không thấy, tầng mục tiếp tục hưng phấn vẫy, khóe mắt của thổ bá rung lên, trang nghiêm. Không cần nói chuyện với ta, ta đang làm chính sự, triết hoa lê cùng tề cửu nghi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ngưng trọng, phượt nhật la cùng tiều phu thánh nhân đọc xong lời thề, ký kết giao ước thổ bá, vị thổ bá to lớn này liếc mắt nhìn tầng mục, tầng mục hưng phấn chờ đợi nói chuyện với hắn, tề cửu nghi do dự một chút, đi lên phía trước, nhìn về phía thổ bá chào. Thổ bá làm như không nhìn thấy hắn, mà nhìn về phía tầng mục nói, ngươi không nên gây chuyện. Hắn ném ra một câu nói, sau đó chậm rãi chìm về phía trong bóng tối, dần dần biến mất, để lại tầng mục và tề cửu nghi ở trên tế đàn. Đợi cho sừng nhọn hoàn toàn xuống đất, bóng tối cũng dần tản đi, xung quanh lại khôi phục ánh sáng. Tiều phu thánh nhân nhìn chầm chầm vào tầng mục. Phượt Nhật La cũng nhìn chầm chầm vào tầng mục. Ánh mắt của triết hoa lê cùng tề cửu nghi cũng rơi vào trên người của hắn. Thổ bá luôn luôn trang nghiêm khống chế hình tượng của tử vong, từ trước đến nay nói năng thận trọng. Mỗi lần có cường giả lập lời thề, lực lượng của hắn chiếu hình qua chứng kiến, loại khí thế này chính là bóng tối khủng khiếp, ép cho người ta không thở nổi. Mà lần này, ảo ảnh của thổ bá không chỉ nói, hơn nữa hình như rất quen thuộc với tầng mục, không thể không khiến người ta nghi ngờ về phía chuyện lập lời thề với thổ bá. Thổ bá có thể làm việc theo lẽ công bằng, không tồn tại tư tâm hay không? Sở dĩ thổ bá trở thành đối tượng lập lời thề, Chính bởi vì hắn không có bất kỳ tư tâm nào. Nếu thổ bá có tư tâm, vậy đặc biệt khủng khiếp, không nhìn ra tầng tiểu hữu cùng thổ bá có quan hệ tốt như vậy. Phượt Nhật La cười hiếp mắt nói, ba con mắt của tầng mục cùng nhau nhắm lại, không nhìn tới hắn, kêu lên một tiếng trên trĩ nói, nếu quan hệ quả thật tốt, hắn cũng sẽ không phong ấn ta. Phượt Nhật La yên lòng, đột nhiên nghĩ đến miếng ngọc bội của tầng mục, trong lòng nghiêm nghị, ngọc bội chính là do thổ bá phong ấn. Ngày ấy ta áp chế phong ấn cho nên mới giải phóng ra ma vương kia, trong lòng hắn rộng mở trong sáng, trong lòng có một tảng đá lớn rơi xuống đất, thổ bá tự mình phong ấn, xem ra hắn không thể giải được phong ấn, kể từ đó lại có thể yên tâm đối phó với hắn. Chỉ là tiểu tử này không dám nhìn ta, đúng vào lúc này, bên dưới tế đàn có một tiếng hét thảm truyền đến, trong lòng mọi người trên tế đàn nhất thời kinh sợ, vội vàng đi tới sát phía ngoài tế đàn nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên dưới tế đàn, một vị ma thần theo phượt nhật la đến đây ôm hai chân đau đến lăn qua lăn lại. Chân của vị ma thần này đi đôi giày theo nhỏ ngắn, giày the
thân thể của vị ma thần này chợt lớn chợt nhỏ, nỗ lực thoát khỏi chiếc giày theo nhưng giày cũng theo đó thu nhỏ lại mà không biến thành lớn. Lúc này xương ngón chân của hắn đã nát hết, đau không thể nói được. Bên cạnh, hắc hổ thần cùng một vị ma thần khác lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn tư bà bà, từng người dịch bước, không dám đến gần. Xương hai cái chân này của ngươi đã hoàn toàn bị gãy, tư bà bà cười, nhỏ nhẹ khẽ nói, ôn nhu khuyên nhủ, vẫn là cắt đi. Nếu đợi đến khi tú hoa châm di chuyển tới tim phổi của ngươi, di chuyển tới trong đầu của ngươi, vậy sẽ không kịp. Vị ma thần này đau đến mức toàn thân run rẩy, cắn chặt răng, lạc giọng nói, ngươi lừa ta gây khó dễ. Tư bà bà kinh ngạc nói, bản thân ngươi muốn đi, ta chưa từng lừa gạt ngươi. Trên tế đàn, Phượt Nhật la nhíu chân mày, nhìn về phía tiều phu thánh nhân cười lạnh nói, đây cũng là đệ tử của ngươi. Diễn xuất thật sự giống với đạo huynh, đâm sau lưng, đã thương người. Tiều phu thánh nhân cũng có phần kinh ngạc, lắc đầu nói, không tính là đệ tử của ta. Chỉ có điều lực thông minh cơ trí có thể so sánh được với ta. Phượt Nhật La hừ lạnh một tiếng, âm thanh truyền tới dưới đàn, một đồ la, thần thông của ngươi không đủ tinh tế, không áp chế được kim châm của nàng. Kéo dài càng lâu, tính mạng của ngươi lại càng nguy hiểm, chặt hai cái chân đi. Vị ma thần này đang cố gắng hết khả năng áp chế kim châm từ trong giày theo lao vào trong mạch máu, kim châm trong giày theo vô cùng nhỏ. Không thể điều tra, nhưng lại giống như là thanh kiếm nhỏ vô cùng linh hoạt, chui vào trong huyết mạch của hắn. Hắn lấy nguyên khí hóa thành các loại thần thông ẩn nấp ở trong huyết mạch chặn đường áp chế, nhưng bởi vì là trong cơ thể của mình, khó có thể thi triển ra uy lực thần thông cường đại, không có cách nào ngăn cản được những kim châm cứu. Hắn nghe được Phượt Nhật La nói, kêu lên một tiếng, trong mắt có lệ rơi xuống, chặt hai chân xuống, chỉ thấy từ miệng vết thương chỗ chân hắn có rất nhiều ngân châm nho nhỏ giống như nước chảy ra. Thủ pháp luyện bảo của thiên công thần tộc, Phượt Nhật La từ những ngân châm này nhìn ra được thủ pháp luyện bảo của thiên công thần tộc thời khai hoàng thiên đình, trong lòng thầm cả kinh. Đột nhiên hắn nhớ tới bên cạnh tầng một ngày ấy còn có một lão hán rèn sắt. Ngân châm của tư bà bà nhất định là từ tay lão hán rèn sắt này, rèn sắt, theo hoa, vẽ tranh, bán thuốc giả, bên cạnh tầng một này đều là một đám người nào vậy. Phượt Nhật La cũng không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.